வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் ரமணி தமிழ் நாவல் சேனல் இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மனம் விரும்புதே உன்னை நாவல் லயன்ஸ் டாப்பில் இருந்து பாம் கார்னர் பல்பொருள் அங்காடியிலிருந்து அன்றைய சமையலுக்கு தேவையான அரை கிலோ வெங்காயம் அரை கிலோ தக்காளி கால் கிலோ கத்திரிக்காய் என்று வாங்கி கொண்டு இந்திரா கார்டனில் இருக்கும் தன் வீடு நோக்கி வேக எட்டுக்களை எடுத்து வைத்து நடந்து கொண்டிருந்தால் ஆதிரை காலையில் எழுந்ததும் வாசல் தெளித்து கோலம் போட்ட கையோடு கடைக்கு வந்து விட்டால் வயதான பாட்டிக்கு நேரமாக சமைத்து கொடுக்க வேண்டுமே என்ற ஆதங்கத்தால் நடையை வேகமாக்கினாள் அவள் வீட்டில் இருந்து கடைக்கு பதினைந்து நிமிட நடையிலும் தூரம்தான் அவ்வளவு காலையில் அது ஒரு வாக்கிங் போல அவள் தினமும் செய்து கொண்டிருக்கும் வேலைதான் அது வீட்டின் முன் வராண்டாவில் செருப்பை கழட்டிவிட்டு அதற்கான ரேக்கில் எடுத்து வைத்துவிட்டு உள்ளே நுழைந்தாள் அது இரண்டு படுக்கை அறைகளை கொண்ட பழங்காலத்து தார்ஸ் வீடு இரண்டு படுக்கை அறைகளுக்கும் பொதுவான சமையல் கட்டை ஒட்டிய பாத்ரூம் ஒரு சின்ன ஹால் ஒரு கிச்சன் என்று மிகவும் கச்சிதமாக இருந்தது வீடு ஹாலின் ஒரு மூலையில் போடப்பட்டிருந்த கட்டிலில் இன்னும் பாட்டி மரகதம் நன்றாக உறக்கத்தில் ஆழ்ந்திருந்தார் சத்தம் செய்யாமல் சமையல் அறைக்குள் சென்றவள் அடுப்பில் பாத்திரத்தை ஏற்றி அதில் பால் பாக்கெட்டை கட் பண்ணி ஊற்றி வைத்துவிட்டு காப்பிக்கு ஃபில்டரில் டிகாசனை கலந்து கொண்டிருந்தாள் காச்சிய பாலை ஒரு டம்ளரில் ஊற்றி சிறிதளவு டிகாசனை கலந்து எடுத்துக்கொண்டு பாட்டியின் கட்டில் அருகே சென்றால் ஆதிரை பாட்டி பாட்டி எழுந்துருங்க மணி ஏழர் ஆகுது பாருங்க இந்தாங்க காப்பி குடிங்க முகம் கழுவிட்டு வாங்க என்று சொல்லி மென்மையாக பாட்டியின் தோளில் தட்டி எழுப்பினாள் மெதுவாக கட்டிலில் இருந்து எழுந்து அமர்ந்த மரகதம் பாட்டி அம்மா எங்க ஆதி இன்னும் எழுந்து கொள்ளவில்லையா என்று கேட்டாள் அவங்க நாலு மணிக்கெல்லாம் எழுந்து துணிகளை தைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பாட்டி என்று சொல்ல கேட்ட மரகதமோ பெருமூச்சு விட்டாள் ராத்திரி அவள் தூங்க போனதே மணி ஒன்றுக்கு தான் காலையில் சீக்கிரம் எழுந்து விட்டாளா இப்படி நாள் பூராவும் தூங்காமல் துணி தைச்சா உடம்பு என்னத்துக்காகும் சொன்ன கேட்குறாளா என்று ஆதங்கப்பட்டு கொண்டே காப்பியை வாங்கி டேபிளின் மேல் வைத்து விட்டு எழுந்து முகம் கழுவ சென்றார் பாட்டி இரண்டு படுக்கை அறைகளுக்கு நடுவில் சின்னதாக ஒரு நடை அதை தாண்டி பின்புறத்து கதவை ஒட்டிய ஒரு வராண்டா கம்பி கேட்டுகளுடன் அமைக்கப்பட்டிருந்தது அந்த இடத்தில் தான் தையல் மிஷினை போட்டுக்கொண்டு எப்பொழுதுமே தைத்து கொண்டிருப்பார் ஆதிரையின் அம்மா லக்ஷ்மி பின்புறம் அரை கிரவுண்டில் சின்னதாக ஒரு தோட்டம் அதில் இரண்டு தென்னை மரம் ஒரு முருங்கை மரம் ஒரு பக்கம் குட்டியாக கீரை பாத்தி ஒரு பக்கம் புதினா கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை என்று இருக்க மறுபக்கம் ஜாதி மல்லி குண்டு மல்லி செடிகள் இருந்தது பின்புற தோட்டத்திற்கு செல்லும் கதவை திறந்து கொண்டு படிக்கட்டுகளில் அமர்ந்து அம்மா தைக்கும் ஜாக்கெட்டுக்கு ஆரி ஒர்க் பண்ணும் வேலை ஆதரைக்கு மிகவும் பிடித்தமானது அந்த தென்னை மரத்து சிலு சிலு காற்றில் அமர்ந்து கொண்டு அவள் அந்த வேலையை மனமுவந்து செய்து கொடுப்பாள் ஒரு கப்பில் காப்பியை ஊற்றி எடுத்துக்கொண்டு அம்மாவிடம் சென்று கொடுத்தால் ஆதிரை லக்ஷ்மி அவளை பார்த்து பொன்னகைத்து கொண்டே பாட்டி அழுந்துட்டாங்களா அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டியாடா ஆதி என்று கேட்டாள் ம் கொடுத்துட்டேம்மா என்று சொல்ல மறுநாள் நீ எழுந்துட்டாளா இல்லை இல்லைம்மா இப்போதான் போய் எழுப்பி விடணும் என்று சொல்லிக்கொண்டே சமையல் அறைக்கு சென்றாள் அப்பொழுது பாட்டி காப்பி டம்ளரை கையில் ஏந்தி கொண்டு லட்சுமியிடம் வந்தார் அவள் அருகில் இருந்த சேரில் அமர்ந்து கொண்டு லட்சுமியை பார்த்து எதுக்கு லட்சுமி இப்படி தூக்கம் இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிற கொஞ்சம் வேலையை குறைச்சிக்க கூடாதா என்று ஆதங்கத்துடன் கேட்டார் அத்தை இது பண்டிகை சமயம் இல்லையா துணி கொஞ்சம் நிறைய இருக்குது அதை தைச்சி கொடுத்தாதானே சீக்கிரமாக காசு வாங்க முடியும் உன் உடம்பையும் பாரு லட்சுமி பிள்ளைகள் ரெண்டு பேரும் உன்னை நம்பித்தானே இருக்கிறாங்க அத்தை நீங்கள் கவலைப்படாமல் இருங்க நீங்கள் இருக்கிற தைரியத்தில் தான் நானே இருக்கிறேன் என்று குரல் கம்ம லட்சுமி சொல்ல சேகர் மட்டும் உயிரோடு இருந்திருந்தா இப்போது உங்களை இப்படி கஷ்டப்பட விட்டுருப்பானா அவன் விபத்தில் இருந்து போனதும் கூட பிறந்த பிறப்பு என்று பார்க்காம பேருக்கு போட்ட பணத்துக்காக நஷ்டக்கணக்கையும் காட்டி நடந்து கொண்டிருந்த கடையையும் பறிச்சுக்கிட்டானே அந்த பாவி சுகுமார அவன் என் பெரிய பையன்தான் இருந்தாலுமே எனக்கு வெக்கமாக இருக்குது அவன் என் பையன் சொல்லிக்கவே என்று சொல்லி கண்கள் கலங்கினார் மரகதம் அதை விடுங்க பழச பேசி என்ன ஆக போகுது அத்த என்று லட்சுமி சமாதானம் செய்ய தான் தனக்கென்று சுயநலம் வந்துடுச்சுன்னா ரத்த பாசம் கூட செத்து போயிடுதுல்ல இந்த காலத்தில் இந்த கன்றாவியை எல்லாத்தையும் நான் உயிரோடு இருந்து பார்க்கணும்னு என் தலையில் எழுதி வச்சிருக்கிறானே ஆண்டவன் லட்சுமி என்னால் தாங்க முடியல என்று குரல் தழுதலுக்க சொன்னால் பாட்டி அதற்குள் தங்கை மறுநாள் நீயை எழுப்பி காப்பியே அவள் கையில் திணித்து விட்டு மறக்காமல் பல் துளக்க சொல்லிவிட்டு அங்கே வந்தால் ஆதிரை சொந்த தம்பிக்கு துரோகம் பண்ணதுக்காக என் பெரிய மகனுக்கு பகவான் நிச்சயமா தண்டனை கொடுப்பான் நீ வேணா பாரு லட்சுமி என்று சொல்லி கொண்டிருந்த மரகதம் பாட்டியை 
அணுகினாள் ஆதிரை பாட்டி சேரை விட்டு எழுந்தாள் அத்த போது உங்க வாயால யாரையும் சபிக்க கூடாது எனக்கு மாமா மேல எந்த வருத்தமும் இல்லை விடுங்க இந்த பேச்சை இத்தோட விட்டுடுங்க என்று சொன்னாள் லட்சுமி பின்பக்க தோட்ட கதவை திறந்து கொண்டு மரகதம் பாட்டி மெதுவாக படிகளில் இறங்க ஓடி வந்து கை கொடுத்தாள் ஆதிரை நான் பார்த்துக்கிறேன்டா ஆதி நீ போய் வேலையை பாரு அப்படியே காத்தாட கொஞ்ச நேரம் கல்பெஞ்சில் உட்காந்துட்டு வரனே என்று சொல்லி பாட்டி மெதுவாக தோட்டத்தில் போடப்பட்டிருந்த கல்பெஞ்சை நோக்கி நடந்தார் பாட்டி தன் மகன் சேகரின் இழப்புக்கு பிறகு ரொம்பவே தளர்ந்து போய்விட்டார் அவரை பார்க்கும் பொழுது ஆதரிக்க வேதனையாக இருந்தது மரகதம் புலம்பி தள்ளிய அவரின் மூத்த மகன் வீடும் பக்கத்தில் தான் இருந்தது அவர் தன்னுடைய வீட்டை ஆல்டர் பண்ணி நவீன வசதிகளுடன் கூடிய இரண்டு அடுக்கு மாளிகையாக கட்டியிருந்தார் அது எல்லாமே மனசாட்சியே இல்லாமல் தன் தம்பி குடும்பத்தை ஏமாற்றிய பணத்தால் கட்டியது இது அனைத்துமே லட்சுமிக்கும் ஆதரிக்கும் ஏன் அந்த வீட்டின் கடைக்குட்டி மறுநாள் நீக்கு கூட தெரியும் ஆனால் அவர்களால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாத நிலையில் இருக்க அனைத்தையுமே பொறுத்து போயினார்கள் சுகுமாரன் ஏனோ காலை எழுந்ததிலிருந்தே குட்டி போட்ட போனை போல வாசலுக்கும் வீட்டுக்குமாக நடைப்பயின்று கொண்டே இருந்தார் அவருக்கு காலையில் எழுந்ததுமே பேப்பர் படித்து கொண்டே காப்பியை உறிஞ்சினால் தான் காப்பி குடித்தது போலவே இருக்கும் பேப்பர் போடுபவன் இன்னும் வரவில்லை அவனை எதிர்பார்த்து தான் இப்படி நடைப்பயின்று கொண்டிருக்கிறார் வாசல் அருகே மின்னல் வேகத்தில் வந்து நின்ற பேப்பர்காரன் சைக்கிளை விட்டு இறங்காமலே தினத்தந்தி பேப்பரை தூக்கி வீசி எறிந்துவிட்டு மறைந்தான் நின்று நிதானமாக இறங்கி வந்து கையில் கொடுத்து விட்டு போனால் குறைஞ்சா போயிடுவான் ஆளும் அவனும் ச என்று மனதிற்குள் முணுமுணுத்து கொண்டே பேப்பரை பொறுக்கி எடுத்துக்கொண்டு உள்ளே நுழைந்தார் சுகுமாரன் சோஃபாவில் அமர்ந்த சுகுமாரன் மனைவி காந்திமதி நீட்டிய சூடான காப்பியை பருகி கொண்டு தினசரியை பிரித்தார் சுடச்சுட செய்திகளையும் ஒரு வரி விடாமல் விளம்பர பகுதிகளையும் மேய்ந்து விட்டு தான் மனிதர் அப்பால் நகர்ந்தார் காந்திமதி சித்ராவுக்கு காப்பி கொடுத்தியா நேற்று நைட்டு இரண்டு மணி வாக்கில் பாத்ரூம் போக நான் எழுந்தப்போ அவர் ரூமில் லைட் எரிஞ்சது பார்த்தேன் கடுமையாக உழைத்து படிக்கிறா போல காலேஜ் படிப்போட நிறுத்திக்காம சாயந்தரமானா எதையோ நெட்டில் தேடியும் படிச்சிட்ருக்கிறா போல் எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குதுடி மகள் சித்ராவின் திருப்புகளை பாடிவிட்டு மீண்டும் தினசரியில் மூழ்கி போனார் சுகுமாரன் சித்து உரத்த குரலில் அழைத்த காந்திமதி மெல்ல கதவை தட்டினாள் தாயின் குரலை கேட்டதும் அதுவரை படித்து கொண்டிருந்த ரமணிச்சந்திரன் மாத நாவலை சட்டென்று தலையணை கடையில் மறைத்து வைத்தாள் சித்ரா தேர்வுக்கு தயார்படுத்த வேண்டிய புத்தகத்தை தேடி எடுத்து பிரித்து கொண்டு வந்து கதவை திறந்தாள் அம்மா கையில் வைத்திருந்த காப்பியை அவள் கைகளில் கொடுத்தபடியே இந்த சித்து சூடாக காப்பியை குடிச்சிட்டு அப்புறமா படி இன்னும் நிறைய படிக்க வேண்டியது இருக்கும் போல் நைட்டெல்லாம் கண் முழிச்சு படிச்சுக்கிட்டே இருந்தியே கண்ணெல்லாம் சவந்து கிடக்குது பாரு ஆதங்கப்பட்டாள் சிவந்த கண்களும் களைந்த கேசமுமாக இருந்த போதிலும் சித்திரா அழகான பௌர்ணவி நிலவு போல காணப்பட்டாள் அகன்ற பெரிய விழிகளும் செதுக்கிய உடல்வாகும் எலுமிச்சை நிறமும் புதுசு புசு புசு என்ற கண்ணமும் பவள இதழ்களும் என்று மொத்தத்தில் ஒரு சிற்பி வடித்த சிலை போல கண்களை கவர்ந்தாள் அசர வைக்கும் அழகுடன் திகழ்வதாலும் படிப்பில் கெட்டிக்காரியாக விளங்குவதாலும் அவளை சுற்றி தோழியர் பட்டாலும் வலம் வந்து கொண்டே இருக்கும் எப்போதும் நான் வந்து வாங்கி குடிக்க மாட்டேனாமா என்று கேட்டு சினிங்கிய சித்ராவை தொலைக்கும் பார்வை பார்த்தால் மரகதம் படிக்கிற பொண்ணு என்னத்துக்கு எப்போ பார்த்தாலும் கதவை சாத்தி வச்சுக்கிட்டே இருக்கிற சந்தேக குரலில் கேட்டால் மரகதம் இந்த விசாரணைக்கு பயந்துட்டு தான் நான் கதவை சாத்தியே வச்சிருக்கிறேன் பாட்டி என்று எரிந்து விழுந்தால் சித்ரா அம்மா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட கம்பைன்ஸ் ரெடி பண்ண போகிறேம்மா நாலு பேர் சேர்ந்து படிக்கும்போது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் டவுட் கிளியர் பண்ணிக்கலாம் இல்லை என்று சொல்ல நான் தெரியாமல் தான் கேட்குறேன் ஆதிரியும் இவ்வளோ மாதிரி தானே காலேஜுக்கு போகிறா படிக்கிறா இப்படியே ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணுறா போகிறது வர்றது கூட தெரியாமல் எவ்வளோ அடக்கமாக இருக்கிறா அவளும் நல்லா படிக்கிற பொண்ணு தானே இதெல்லாம் எனக்கு என்னமோ சரியாக படலை பின்னாடி ஏதாச்சும் ஒன்று கிடக்க ஒன்று ஆகி போச்சுன்னா ஒன்றும் சீராக்க முடியாது சொல்லிவிட்டேன் நான் நீளமாக பேசியபடியே மருமகள் காந்திமதியை ஏறிட்டால் பாட்டி மரகதம் ஆரம்பிச்சாச்சா உங்கள் பேத்தி ஆதிரை புராணத்தை அவளை பற்றி பேசி மற்றவங்களை மட்டம் தட்டுறதுல உங்களுக்கு அலாதி குசி தான் முதல்ல அந்த வேலையை நிறுத்துங்க சித்ராவும் உங்களுக்கு ஒரு பேத்தி தான் அதை முதல்ல ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க உங்கள் தொந்தரவு தாங்காமல் தானே என் பொண்ணு வெளியிலேயே போய் படிக்கிறங்குது மூணாவது மனுஷன் மாதிரி கூத்தம் கண்டுபிடிக்கிறத முதல்ல நிறுத்துங்க எங்கள் பொண்ணு சித்ராவை பற்றி எங்களுக்கு நல்லா தெரியும் என்னையும் சித்ராவையும் கண்டாலே உங்களுக்கு ஆகாது அந்த சின்ன மருமகள் லட்சுமி தானே உங்களுக்கு உங்கள் வீட்டு கொலை விளக்கு குத்து விளக்கு உங்களை காப்பாற்ற வந்தவ அவ பிராணம் தான் எப்போ பாரு உங்களுக்கு பேசிக்கொண்டே கிச்சனுக்குள் சென்ற காந்திமதியை விடாமல் பின்தொடர்ந்தார் மரகதம் அவசரமாக குளியல் முடித்து கொண்டு வெளிப்பட்ட சித்ரா அழகாக தன்னை அலங்கரித்து கொண்டாள் ஹேண்ட்பேக்கில் வேண்டியவற்றை எடுத்து வைத்து கொண்டவள் மறக்காமல் அந்த மாத நாவலையும் எடுத்து பைக்குள் வைத்தாள் 
மாமியாரும் மருமகளும் இன்னும் சொற்போர் செய்து கொண்டே இருந்தார்கள் இப்போதைக்கு இவர்களின் யுத்தம் ஓயப்போவதே இல்லை என்று எண்ணிய சித்ராவுக்கு சிரிப்பு வந்தது ஃப்ரெண்டு வீட்டில் கம்பெயின் ஸ்டடி பண்ண போகிறேன் எனக்கு டிஃபன் வேண்டாம் அம்மா கிட்டே சொல்லிடுங்க வரட்டுமாப்பா என்று இன்னமும் பேப்பரில் தலையை விட்டு கொண்டிருந்த சுகுமாரனிடம் சொல்லிவிட்டு ஓடினாள் சரிம்மா பார்த்து ஸ்கூட்டியை ஓட்டிட்டு போ இல்லைப்பா என்னத்துக்கு வீண் பெட்ரோல் செலவுன்னு நான் பஸ்ஸில் தான் போகிறேன்ப்பா என்றாள் பாரு இந்த மாதிரி பொறுப்பான பொண்ணு ஏன் தான் இந்த அம்மாவுக்கு பிடிக்கவே இல்லையோ இவங்கள புரிஞ்சிக்கவே முடியல வழக்கம் போல சுகுமாரனுக்கு இன்றும் அந்த கேள்வி மனதில் பிறந்தது மகள் அடிக்க போகும் லூட்டியை புரிந்து கொள்ள முடியாத அந்த அப்பாவி தந்தை நிம்மதியாக மீதம் இருந்த செய்தி துணுக்குகளை படிக்க ஆரம்பித்தார் கொஞ்சம் கூட நேரம் இல்லாமல் காலில் சக்கரம் கட்டாத குறையாக சுற்றி கொண்டிருந்தான் ஜீவா கம்பெனியில் ஆடிட்டிங்கை முடித்த திருப்தியில் ஆயாசமாக சுழல் நாற்காலியில் கண்களை மூடி சரிந்தான் திடீரென்று செல்போன் உயிர் பெற்று அவனை அழைத்தது செல்லில் தெரிந்த நம்பரை உற்று பார்த்தான் ஹலோ சொல்லு சதீஷ் என்ன ஜீவா ஆடிட்டிங் திருப்திகரமாக முடிஞ்சிடுச்சா இல்லை ஏதாவது பிரச்சனையா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைடா எதுவும் வரல என்ன விஷயம் சொல்லுடா ஜீவா நேராக கெஸ்ட் ஹவுஸ்க்கு வந்து பாருடா நீ வந்து பார்த்தீன்னா அசந்து போயிடுவே அப்படி என்னடா இருக்குது கெஸ்ட் ஹவுஸில் சுற்றி வலைக்காமல் நேராக விஷயத்துக்கு வாயேன் ஓகே டென்ஷன் ஆகாமல் இரு உனக்கு ஒரு கம்பெனி ஆடிட்டிங் அது இதுன்னு ஏகப்பட்ட டென்ஷன் இருக்கும் இல்லை என்னோட பிஏஎம்எஸ் கார்த்திகா காத்துட்ருக்குறா அவ தான்டா ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி வேலையில் சேர்ந்தாலே சும்மா நக்மா கணக்காக நச்சின்னு இருக்கிறான்னு நீ கூட சொல்லலை அவதான் ரொம்ப பிகு பண்ணா படிஞ்சு வந்துட்டா இப்போ மறக்காமல் நேராக அங்கே போயிடு மிஸ் கார்த்திகாவை மிஸ் பண்ணிடாத மறுமுனையில் மிகுந்த அக்கறையுடன் நண்பனை நல்வழிப்படுத்தினான் சதீஷ் செல்லை வைத்த ஜீவாவின் இதயம் உற்சாகத்தில் துள்ளி குதித்தது மிஸ் கார்த்திகாவை நினைக்கும் போதே மனதில் உற்சாக ஊற்று கரை புரண்டு ஓடியது தன் பார்வைக்காகவே டேபிளில் வைக்கப்பட்டிருந்த ஃபைல்களை கவனித்து கையெழுத்து போட்டுக்கொண்டிருந்தான் ஜீவா இன்டர்காமில் தனது பிஏ விடம் அதிகார குரலில் சைன் பண்ணிட்டேன் அந்த சக்தி அண்ட் கோ கம்பெனிக்கு கொட்டேஷன் இன்னைக்கு அனுப்பிடுங்க ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் ரெடியாக இருக்குதா நாளைக்கு காத்தால என் டேபிளில் அது இருந்தே ஆகணும் பெண்டிங் எதுவும் இருக்கக்கூடாது அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்று பொறிந்து தள்ளினான் தன் வேலைகளை முடித்து கொண்டு புயல் வேகத்தில் புறப்பட்டு காரை அடைந்து அதில் ஏறி கெஸ்ட் ஹவுஸுக்கு பறந்தான் ஜீவா ஜீவா ஆலய அசத்து மான் அழகன் ஆனந்தம் பில்டர்ஸ் நிறுவனங்களின் உரிமையாளன் முக்கிய நகரங்களில் கிளைகள் பரப்பி மிக ஆழமாக வேரூன்றிக் கொண்டிருந்தது அவனின் அயராத உழைப்பால் ஆனந்தம் பில்டர்ஸ் ஜீவாவின் தந்தை ஆனந்தன் உயிருடன் இருந்த வரையில் அவனது தாய்மாமன் குடும்பம் ஜீவாவின் குடும்பத்துடன் நகமும் சதையுமாக ஒட்டி உறவாடி கொண்டிருந்தது ஜீவாவின் தாய் கஸ்தூரிக்கு தன் அண்ணன் மகள் மாலதியை மருமகளாக கொண்டு வர வேண்டும் என்று மிகவும் ஆசை ஜீவாவின் சிறு வயதிலிருந்தே உனக்கு மாலதி மாலதிக்கு நீ என்று உறுதியாக பெரியவர்கள் முடிச்சு போட்டு பேச பேச எதிர்கால தம்பதிகளாகவே ஆகப் போகிறோம் என்ற எண்ணம் விதை ஊன்றி விழுந்து முளை விட்டு மலரத் தொடங்கியிருந்தது இருவரும் வளர்ந்து ஆளானார்கள் உயிருக்கு மேலாக ஒருவரை ஒருவர் காதலிக்கவும் தொடங்கினார்கள் அது ஒரு ஆத்மார்த்தமான காதல் என்று கிறுக்குத்தனமாக நம்பி கொண்டிருந்தான் ஜீவா மகிழ்ச்சி மட்டுமே தாண்டவமாடி அந்த குடும்பத்தில் யாருடைய கண்பட்டதோ தெரியவில்லை திடீரென்று ஜீவாவின் தந்தை ஆனந்தன் மாரடைப்பால் காலமாகிவிட்டார் அதுவரை பிஸ்னஸ் பக்கமே தலை சாய்த்து படுக்காமல் கவலையின் சாயலை சற்றும் கண்டறியாமல் சுற்றி திரிந்த ஜீவாவின் தலையில் இடி விழுந்தார் போல ஆயிற்று தந்தையின் மறைவால் தந்தையை இழந்த துக்கத்தை விலக்கி கொண்டு எது யதார்த்தத்தை புரிந்து கொள்ள ஜீவாவுக்கு சில காலம் தேவைப்பட்டது சோகத்தில் சாய்ந்து கொள்ள மாலதி தோல் கொடுப்பாள் என்று நம்பி கொண்டிருக்கும் போது அந்த மாலதி அவன் மீது அணுகுண்டையே தூக்கி போட்டுவிட்டாள் ஆனந்தன் மறைவுக்கு பின் பிஸ்னஸில் தொய்வடைய கடன்காரர்களின் தொல்லை வேறு அதிகமாக குடும்பமே நொடிந்து போன நிலையில் ஜீவா விழி பிதுங்கி செய்வதறியாது திகைத்த சமயம் அவனது தாய் மாமனும் மாலதியும் நிர்தட்சணியமாக நடந்து கொண்டார்கள் அன்று நடந்த நிகழ்ச்சியில் ஏற்பட்ட காயம் இன்றளவும் அவன் மனதில் ஆராதரணமாக புறையோடி போய்விட்டது காதல் கத்திரிக்காய் எல்லாமே சும்மா ஹம்பக் லைஃபை நடத்த பணம் தான் தேவை நமக்குள்ளே இனி எதுவுமே கிடையாது இனி என்னை பார்க்க வராத குட் பை என்று அவள் பேசியதை கேட்டு அவமானத்தில் கொதித்து போய் நின்றான் ஜீவா அதன் பின் மனம் உள்ளூர கதறினாலுமே மேற்கொண்டு என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற கவனத்தை பிஸ்னஸில் முழுமனதாக திருப்பினா வியாபார சூட்சமங்களை நுணுக்கங்களை துல்லியமாக கற்றுக்கொள்ள நண்பன் சதீஷ் அவனுக்கு உதவினா மாலதியால் ஏற்பட்ட அவமானத்தாலும் ரோசத்தாலும் ஜீவாவுக்குள் உறங்கி கிடந்த சிங்க தட்டி எழுப்பிவிடப்பட்டது வியாபார நுணுக்கங்களை விரல் நுனியில் அடக்கினா மெல்ல மெல்ல வெற்றி பாதை கண்ணுக்கு புலப்பட்டது நண்பன் சதீஷின் உதவியோடு ஆலோசனையோடு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தடைகளை கலந்து முன்னேறி கொண்டிருந்தான் 
உறக்கம் இல்லாமல் சீகரங்களை தொட்டு கொண்டிருந்தான் ஜீவா எந்த பணத்திற்காக ஒரு பெண் அவனை தூக்கி எறிந்தாலும் அதே பணத்தை நாடி அழகான இளம் பெண்கள் வலிய வந்து அவனது காலடியில் விழ பழி உணர்ச்சி ஜீவாவின் மனதில் அசரத்தனமாக வளர்ந்து கொண்டே இருக்க அவனுள் வெறித்தனம் வளர்ந்து பழி வாங்க வேண்டும் என்ற உணர்வு அவனை தடம் புரள வைத்தது வெகு நேரம் காத்திருந்து வந்து நின்ற பஸ்ஸில் லாவகமாக எரி ஒரு காலியான இருக்கையில் சட்டென்று இடம் பிடித்தாள் சித்ரா வாகாக அமர்ந்து கொண்டு முத்து முத்தாக அரும்பிய வியர்வையை கச்சிப்பால் ஒட்டி எடுத்தாள் அப்பொழுது அவள் பேகில் இருந்து செல்போன் கிணுகணுக்க செல்லை எடுத்து நம்பரை பார்த்தாள் சித்ரா பாரதி அழைத்திருந்தாள் என்ன பாரதி ஹாய் சித்து ஏன் இவ்வளோ லேட்டு இன்னும் வரல மறுமுனையில் தோழி பாரதி வினவினாள் நீ சொன்னபடியே ஸ்கூட்டியை விட்டுட்டு வந்தேன்ப்பா பஸ் ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு போல் இன்னும் ஒன் ஹவரில் அங்கே இருப்பேன் என்னோட காலேஜ் மேட் சில பேர் அங்கே வருவாங்கப்பா நான் விஷயத்தை சொன்னதுமே நாங்களும் வரேன்னு கம்பல் பண்ணிட்டாங்கப்பா குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு எல்லாருமே வந்துடுறேன்னு சொல்லிட்டாங்க உனக்கு ஒன்றும் சிரமம் இல்லையே குயில் போன்ற குரலில் அவள் பேசுவதை பஸ்ஸில் இடம் கிடைக்காமல் நின்று கொண்டு பயணித்த பெண்கள் மிகுந்த ஆர்வத்துடன் கவனிக்கலானார்கள் என்ன பாரதி பதிலியே காணோ லைன் கட் ஆயிடுச்சா என்ற கவலையில் சற்று குரலை உயர்த்தினாள் சித்ரா ஹலோ ஹலோ சித்து சாரி வேற ஏதோ யோசனையில் இருந்துட்டேன் என்கிட்ட உனக்கு எந்த ஃபார்மாலிட்டிஸும் வேண்டாம் சித்ராவுக்கு அறிமுகமான பாரதி சித்ரா பயின்று வரும் கல்லூரியில் புது மாணவியாக பாரதி சேர்ந்ததிலிருந்து யாரிடமும் அதிகம் ஒட்டாமல் தான் இருந்தாள் ஆனால் சித்ராவிடம் மட்டும் பசை போல ஒட்டி கொண்டாள் நன்றாக பேசி பழகலானால் பல காலமாக தன்னுடன் நெருங்கி பழகும் மற்ற தோழியை காட்டிலும் புதிதாக கிடைத்த பாரதியின் சிநேகத்தை பெரிதும் விரும்பினாள் சித்ரா சித்ரா தான் தான் இறங்க வேண்டிய இடம் வந்ததுமே சட்டென்று இறங்கினாள் சில பயணிகளை ஊதித்துவிட்டு நகர ஆரம்பித்த பஸ்ஸில் மீண்டும் தொற்றிய இளசுகள் அவளை பார்த்து ஹாய் என்று கையசைத்து சிரித்தனர் பஸ்ஸின் மத்தியில் ஜன்னல் வழியாக அமர்ந்திருந்த அந்த நடுத்தர வயது பெண்மணி சித்ராவின் பாட்டிக்கு தூரத்து உறவு முறைக்காரி சித்ரா அந்த பஸ்ஸில் ஏறியதிலிருந்து அவளையே கண் கொட்டாமல் பார்த்து கொண்டு தான் அமர்ந்திருந்தார் மரகதத் அம்மாவோட வம்சத்தில் வந்த பொண்ணுங்க எல்லாம் இருக்கிற இடம் தெரியாமல் கௌரவத்தை விட்டு கொடுக்காமல் இருப்பாங்கன்னு பேர் ஆனால் இந்த பொண்ணு என்னடானா இப்படி நடந்துக்கிறாளே என்ன சத்தம் போட்டு உறக்க சிரிச்சு கிழிக்கி பேசுகிறா என்னால் என் கண்ணையே நம்ப முடியல அந்த வம்புக்காரியின் மூளை தீவிரமாக யோசித்தது சித்ரா இறங்கியதை ஜன்னல் வழியாக எட்டி பார்த்தாள் தலையை நீட்டி மெல்லுவதற்கு நல்ல அவள் கிடைத்து விட்டது என்ற திருப்தியில் அவளது முகம் எங்கும் மகிழ்ச்சி தலையில் பெரிய பாறங்களையே ஏற்றி வைத்து விட்டது போல மண்டை வெடித்து விடும் போல கனத்தது அந்த அம்மாளுக்கு உடனடியாக இந்த விஷயத்தை பத்து பேரிடமாவது பரப்ப வேண்டும் அப்பொழுதுதான் மனதே அடங்கும் இதோடு சற்று சுவாரஸ்யத்தை கூட்டி சொன்னால்தான் கேட்பவர்களுக்கு காது குளிர இருக்கும் எப்படி சொன்னால் எடுப்பாக இருக்கும் என்று தனது கற்பனை குதிரையை தட்டிவிட்டாள் பின்புற தோட்டத்திலிருந்து தென்னைமர நிழலின் அடியில் போடப்பட்டிருந்த துவைக்கும் கல்லின் அருகே நின்று கொண்டு அம்மாவின் சேலைக்கு சோப்பு போட்டு கொண்டிருந்தாள் ஆதரை அந்த நேரம் அங்கே பாட்டி மரகதம் வந்து நின்றாள் டே ஆதிமா இங்கே கொஞ்சம் வாடா கண்ணா என்று அழைத்தபடியே வந்த பாட்டியை பார்த்துவிட்டு அவசரமாக கைகளை கழுவி கொண்டு நாலே எட்டில் பாட்டியை வந்தடைந்தால் ஆதிரை என்ன பாட்டி எதுக்கு கூப்பிட்டீங்க ஏன் இவ்வளோ தூரம் வந்தீங்க அங்கேருந்தே கூப்பிட வேண்டியது தானே நானே ஓடி வந்திருப்பேன்ல என்று சொல்லிக்கொண்டே பாட்டியை கையை பிடித்து அழைத்து கொண்டு வீட்டிற்குள் கூட்டி சென்றாள் என்னம்மா போட அந்த வீட்டில் எனக்கு இருக்கவே பிடிக்கல சதா உன் நினைப்பு தான் உன்கிட்ட நான் ஒன்று கேட்கணும் உனக்கு இப்போ பரீட்சைக்கு படிக்கிற நேரம் தானே அதுக்கு தானே லீவ் விட்ருக்காங்க அதுக்கான நீ என்னடானா எப்போ பாரு ஏதாவது ஒரு வேலையை இழுத்து போட்டு செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிற எப்போ தான் பரீட்சைக்கு படிக்கிறது என்ற ஆதங்கத்துடன் பாட்டி ஆதரையின் தலையை வருடியவாறே கேட்டார் எப்போவும் படிச்சுட்டே இருக்கணுமா பாட்டி அதுக்கு அவசியமே இல்லையே கவனம் செலுத்தி சில மணி நேரங்கள் அக்கறையாக படித்தால் எப்போதுமே அதுவும் தவிர காலேஜில் கிளாஸ் எடுக்கிறப்பவே நான் நல்லா கவனித்து குறிப்பெல்லாம் எழுதிய வச்சுக்குவேன் அதுக்கப்புறம் லைப்ரரிக்கும் போய் அன்றாட பாட சம்பந்தமான சந்தேகங்களுக்கு குறிப்புகள் எடுத்து விளக்கத்தையும் தயார் பண்ணிக்குவேன் மனசை ஒரு நிலைப்படுத்தி கொஞ்ச நேரம் படித்தாலே போதுமே தரவா படிச்சிருவேன் பாட்டி என்று புன்னகைத்தால் ஆதிரை நீ என்னடானா இவ்வளவு நிதானமாக அடக்கமாக ஆர்ப்பாட்டமே இல்லாமல் பரீட்சைக்கு தயாராட்டிருக்கேன்னு சொல்கிற ஆனால் அங்கே சித்ரா என்னடானா பண்ணுற அட்டூழியும் தாங்க முடியல ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே படிப்பு தான் ஆனால் எவ்வளவு வித்தியாசம் பாரு முந்தானையை இழுத்து இடுப்பில் செருகி கொண்டிருந்தால் ஆதி கைகளில் கண்ணாடி வளைகள் தான் கழுத்தில் ஒரு கருப்பு மணிமாலை தான் காதில் சிறிய மொட்டான தோடு தான் எளிமையான தோற்றத்திலும் எல்லையில்லா சௌந்தர்யம் அவளிடம் கொடிக்கொண்டிருந்தது சித்ராவை போன்று இவளிடம் கவர்ச்சிகரமான அழகு இல்லை 
ஆனால் அமைதியாக மனதிற்கு இதம் தரும் அழகு சித்ராவின் அழகு ஆலை அசரடிக்கும் கவர்ச்சி அழகு இவளின் அழகோ தெளிந்த நீரோடை போன்ற அழகு என்ன பாட்டி இப்படி என்னையே இமைக்காம பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க அப்படி என்ன யோசனை ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது என்று முத்துப்பல் தெரிய பழிச்சிடும் சிரிப்போடு தலையை சாய்த்தபடியே கேட்டாள் ஆதி சட்டென்று சுதாரித்து கொண்ட பாட்டி மரகதம் அவள் கண்ணத்தை வாஞ்சையுடன் தடவி கொடுத்து ஒன்றும் இல்லடா நான் வரட்டா என்று சொல்லிவிட்டு நடந்தாள் பாட்டி கிளம்பி சென்றதுமே மீண்டும் துணி துவைக்கும் கல்லின் அருகே சென்றாள் மீதி இருந்த துணிகளையும் துவைத்து அலசி இரண்டு தென்னை மரங்களுக்கு இடையில் கட்டியிருந்த கம்பியில் அனைத்து துணிகளையும் போட்டு அதற்கு கிளிப்பும் மாட்டிவிட்டு கைகளை முந்தானையால் தொடைத்து கொண்டே வீட்டிற்குள் வந்தாள் ஆதிரை தங்கை மறுநாள் நீ அன்று பள்ளிக்கூடத்திற்கு சென்றுவிட்டு போன வேகத்திலேயே திரும்பி வந்துவிட்டாள் முன்னாள் பள்ளி முதல்வர் மரணம் அடைந்து விட்டதால் அன்று பள்ளிக்கு விடுமுறை என்று சொன்னாள் மெருனா டீ போட்டிருக்கிறேன் முதல்ல வந்து குடிடா தூங்கி வழியிற மாதிரி இருக்கிற முகத்தை நன்றாக அழும்பிட்டு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக அந்த டீயை குடி அப்புறம் படி நல்லா மனசில் பதியும் பாரு அம்மா இந்தாங்கம்மா உங்களுக்கு மாத்திரை நீங்களும் போட்டுக்கோங்க இல்லைனா சுகர் ஏறி போயிடும் கொஞ்சம் படிச்சுட்டு படுத்து ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அப்புறமா மீதி துணியெல்லாம் தைக்கலாம் இல்லை ரொம்பவும் ஒரேடியாக உடம்பு அழட்டிக்கிறீங்களே என்று அம்மாவை கடிந்து கொண்டாள் அம்மா வேண்டா வெறுப்பாக முனுகி கொண்டே அந்த மாத்திரையை வாங்கி வாயில் போட்டு கொண்டாள் அம்மாவின் முகத்தை பார்க்கவோ பரிதாபமாக இருந்தது சகல வேலைகளையும் முடித்துவிட்டு அமர்ந்து அவளின் பாடப்புத்தகத்தை எடுத்து படிக்க ஆரம்பித்தாள் ஆதிரை கடிகாரத்தின் டிக் டிக் என்ற சன்னமான ஓசை காதில் விழும் அளவு நிசப்தம் ஆழ்ந்திருந்தது அந்த வீட்டில் அம்மா உடல் அசதியால் மாத்திரை போட்டது அப்படியே தூங்கியிருந்தார் எப்பொழுதுமே ஓடிக்கொண்டிருக்கும் தையல் மிசினின் ஓசை கூட இல்லாமல் வீடு அமைதியாக இருந்தது சிறிது நேரம் படித்து கொண்டிருந்த ஆதிரை தன் புத்தகத்தை மூடி வைத்து விட்டு எழுந்தாள் தங்கை மெருனாவிடம் சொல்லிக்கொண்டு அம்மா தைத்து வைத்திருந்த ரெடிமேட் துணிகளை எடுத்துக்கொண்டு டவுன் ஹாலில் இருந்த ரெடிமேட் ஹோல்சேல் ஷோரூம் கடைக்கு கொண்டு போய் கொடுத்துவிட்டு வர கிளம்பினாள் அக்கா நானும் உன்னுடன் வரட்டுமா என்று கேட்ட தங்கையை மறுத்துவிட்டு வெயிலையும் பாராமல் இரண்டு கைகளிலும் துணிகள் அடங்கிய கட்டைப்பைகளை எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பினாள் உச்சி வெயில் மண்டையை பிளந்து கொண்டிருந்தது சூரியன் அனலை வாரி எறைத்து கொண்டிருந்தான் வழக்கத்திற்கு மாறாக பஸ்ஸில் சொற்ப பயணிகளே அமர்ந்திருந்தார்கள் டிக்கெட்டை வாங்கி கொண்டு ஜன்னலோர இருக்கையை பார்த்து அமர்ந்தால் ஆதி புறங்களத்தில் வியர்வை கசகசத்தது பைகளை காலடியில் வைத்துவிட்டு சேலை தலைப்பால் வியர்வையை துடைத்து கொண்டாள் அரை மணி நேரத்தில் அவள் இறங்க வேண்டிய நிறுத்தம் வந்தது சற்று சடக்கென்று இறங்கி சுற்றும் முற்றும் பார்த்தாள் வார வேலை நாட்கள் என்பதால் கடை வீதியில் அதிக கூட்டம் இல்லை ஆட்டோ பிடித்து போய்விடலாமா என்று யோசித்தவள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று முடிவு செய்து கைகளால் பைகளை எடுத்துக்கொண்டு நடக்க முடியாமல் கடையை நோக்கி நடக்க ஆரம்பித்தாள் அவள் இரண்டு கைகளிலும் பைகளை எடுத்துக்கொண்டு அவள் கொடுக்க வேண்டிய கடைக்கு அருகில் வந்து அந்த கடையின் படிகளில் ஏறும்போது விடுவிடுவென்று ஒரு இளைஞன் அவள் எதிரில் இறங்கி வந்தான் இவளும் கவனிக்காமல் கைப்பையின் கணத்தில் தலையை கவிழ்ந்தபடியே ஏறியவள் அவன் மேலே மோதிக்கொண்டாள் அவர்கள் இருவரும் மோதிய வேகத்தில் ஆதிரியின் கையில் இருந்த பை தவறி கீழே விழுந்தது பையில் இருந்த துணிகள் எல்லாமே சிதறியது சாரி சாரி மிஸ் தெரியாம மோதிட்டேன் என்று அவளிடம் பேசியபடியே கீழே விழுந்த துணிகளை எடுத்து அவள் பையில் அடக்கினா அவனை நிமிர்ந்து பார்த்தால் ஆதிரை வாட்ட சாட்டமான இளைஞன்தான் சிரிக்கும் கண்கள் புன்னகை ததும்பிய முகம் மேலுதட்டை மறைத்து அடர்ந்த மீசை அவனை பார்த்ததுமே ஏனோ ஆதிரையின் இதயம் படப்படவென்று அடித்து கொண்டது ஒரு வினாடி தான் ஏறிட்டால் அந்த பார்வையில் என்ன தென்பட்டதோ தெரியவில்லை ஆனால் அவன் கண்களில் எந்த கபடமும் தெரியவில்லை அதனால் அவன் வேண்டுமென்றே தன்னை ஈடிக்கவில்லை என்று தனக்கு தன்னை சமாதானமும் செய்து கொண்டாள் பரவாயில்ல நானே எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் போங்க என்று சொல்லிக்கொண்டே அவனிடமிருந்து பையை வாங்க முற்பட்டால் ஆதிரை பரவாயில்லைங்க மிஸ் என் மீது தான் தப்பு நான் தான் கவனிக்காமல் வந்து இடிச்சிட்டேன் பாவம் பாரம் தூக்கிட்டு வந்தீங்க உங்களை நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திட்டேன் இந்த சென்ட்ரலாவை நான் கஷ்டப்படுத்தினதுக்கு நீங்கள் தான் என்னை மன்னிக்கணும் என்று சொல்லி அவளை பார்த்து ஒரு வசீகர பொன்னகையை சிந்தினான் ஒரு வினாடி அவனை நிமிர்ந்து பார்த்த ஆதிரை எதுவும் சொல்லாமல் அவன் கைகளில் இருந்த பையை வாங்கி கொண்டு அவனை திரும்பியும் பார்க்காமல் படிகளில் ஏறி கடைக்குள் சென்று விட்டாள் கடைக்காரரிடம் பைகளில் இருந்த துணிகளை கொடுத்துவிட்டு அதற்குண்டான பணத்தையும் வாங்கி கொண்டு திரும்பி வெளியில் வந்தாள் அவள் கடைக்குள் சென்று திரும்பி வெளியில் வரும் வரை ரோட்டோரத்தில் நிறுத்தியிருந்த அவன் காரின் மேல் ஸ்டைலாக சாய்ந்து கொண்டு கொளுத்தும் வெயிலையும் பொருட்படுத்தாமல் அவளையே பார்த்து கொண்டு நின்றிருந்தான் அந்த வாலிபன் அவன் நின்று கொண்டிருப்பது கடையை விட்டு வெளியே வந்த ஆதிரையின் ஓரக்கண்ணில் வரி வடிவமாக தெரிந்தது இருந்தாலுமே அதை கண்டு கொள் கண்டு கொள்ளாதது போல அவனை திரும்பியும் பார்க்காமல் விடு விடுவென்று பஸ் ஸ்டாப் நோக்கி நடக்க ஆரம்பித்து விட்டாள் அவனை பார்க்காமல் தவித்து விட்டு நடந்த போதில
ஞாபகத்திற்கு வந்தது சென்றெல்லாம் ஒரு பெயர் அழகிதான் ஏழை பெண்ணும் சாயம் போன காட்டன் புடவையை நான் கட்டி கொண்டு இருப்பதை பார்த்து என்னையும் ஒரு ஏழை என்று எவ்வளவு அழகாக கண்டுபிடித்து சொல்லிவிட்டான் என்னுடைய அப்பா சேகர் மட்டும் சாகாமல் இருந்திருந்தால் நான் இப்படி ஒரு நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டிருப்பேனா உள்ளே பச்சாதாபம் எட்டி பார்த்தது சட்டென்று தன் மனதை தானே தேற்றி கொண்டு விறுவிறுவென்று நடக்க ஆரம்பித்தாள் ஆதிரை உழைப்பதற்குரிய உறுதியையும் தன்னம்பிக்கையையும் கொடுத்த இந்த அளவுக்கு கௌரவத்தையும் விட்டு கொடுக்காமல் குடும்பத்தை ஓட்ட முடிகின்றது அதற்கே பகவானுக்கு நான் நன்றி சொல்ல வேண்டும் வேண்டாத கற்பனையெல்லாம் நினைத்து கொண்டு என்னை நானே தாழ்த்து கொள்வது என்னை முடமாக்கி கொள்ள நானே பொடும் முட்டுக்கட்டையாகும் என்று தன்னை தானே தேற்றி கொண்டு தன் மனதை அடக்கி கொண்டு நடந்தாள் வெயில் நெருப்பை காட்டியது ஓட்டமும் நடையுமாக பஸ் ஸ்டாப்பை அடைந்தாள் நிழல் குடையின் கீழ் வரவிற்காக காத்து கொண்டு நின்றிருந்தாள் பஸ்ஸிற்காக ஆதிரை கோவை ரேஸ் கோர்ஸ் ரோட்டில் அமைந்துள்ள அந்த பங்களாவை பார்த்ததுமே சித்ராவிற்கு மிகவும் பிடித்து போனது பங்களாவை சுற்றி தோட்டம் அமைத்து அழகிய பசும் புல்வெளிகள் அமைத்து பார்க்கவே ரம்யமாக இருந்தது மனதை கொக்கி போட்டு எழுத்தது சித்ராவுடன் வந்திருந்த அவர்களும் அதை பார்த்து திகைத்து போனார்கள் பாரதி ஐந்து இளம் பெண்களும் நான்கு இளைஞர்களுமாக அவளுடன் வந்திருந்தார்கள் சித்ரா என்ன இது பாரதி இவங்க என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸு இவ ராஜி இவ ராதா இவ சாந்தி இவ கல்பனா இவ தீப்தி இவன் சரத் இவன் பாலு இவன் சுரேஷ் என்று உடன் வந்தவர்களை ஒருவர் அறிமுகப்படுத்தி வைத்தால் சித்ரா பரஸ்பர அறிமுக பேச்சுக்கள் முடிந்ததும் அவர்களை மாடியில் உள்ள அந்த நீண்ட சோஃபாவில் அமர வைத்துவிட்டு மறைந்தாள் பாரதி பத்து நிமிடங்கள் கழித்த பின்பு தான் வந்தாள் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க தான் என்னோட அக்கா வசுமதி இவன் என்னோட அண்ணன் சித்தார்த் அக்காவோட ஹஸ்பண்ட் அதுதான் அத்தானுக்கு மாதத்தில் பாதி நாளுக்கு மேலே வெளியூரில் தான் வேலை சொந்த பிஸ்னஸ் பறந்து பறந்து சம்பாதிக்கிறாரு சித்தார்த் லெதர் பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான் அக்கா முக்கால்வாசின்னா இந்த தனியாக தான் இந்த பங்களாவில் இருப்பாங்க அதனால் டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் நாங்கள் இங்கே வந்துடுவோம் இவ்வளோ பெரிய பங்களாவா பராமரிக்க உதவி பண்ண ஆட்கள் இருக்கிறார்களா அறிமுகப்படுத்திய அவளை பார்த்து கேட்டார்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாரதியின் அக்கா வசுமதி பார்த்தாலே உதட்டில் லிப்ஸ்டிக் கண்களில் மஸ்காரா என்று மாடன் அழகியாக தெரிந்தால் நீங்கள் வந்ததில் எனக்கு சந்தோஷம் என்று கூறியவள் சித்ராவை ஏற இறங்க பார்த்தாள் பாரதி அறிமுகப்படுத்திய சித்தார்த் ஆறடி உயரத்தில் பார்க்க பழிச்சென்று சினிமா ஹீரோவை போல இருந்தான் ஆண் பெண் பேதம் இல்லாமல் அனைவரது கைகளையும் பற்றி குலுக்கினான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் கேளுங்க நாம் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு தான் இங்கே வந்திருக்கிறோம் எல்லாருமே மனசு விட்டு பேசணும் நம்ம மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நாம் நடந்துக்க முடியாத நம்ம பேரண்ட்ஸ் நம்மளை குற்றம் சொல்லிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க அவங்கள பற்றி கவலையே படக்கூடாது அவங்க வேலையை அவங்க செய்யட்டும் நம்ம வேலையை நாம் செய்யலாம் இந்தாங்க ஜூஸ் கேக் பீர் ஏகப்பட்ட ஐட்டம் இருக்குது உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை தயங்காமல் எடுத்து கொடிங்க இங்கே நாம் ஃப்ரீ பேர்ட்ஸ் ஓகேவா பாரதி கூறியது தான் தாமதம் ஹாய் என்று ஒரே சமயத்தில் அவர்கள் கூச்சலிட்டார்கள் சிலர் பிடித்த பானத்தை அருந்தி தாக சாந்தி செய்து கொண்டார்கள் சிலர் ஏதோ ஒரு பாப் சாங் கேட்டுக்கொண்டே வலிப்பு வந்தவர்கள் போல வெட்டி வெட்டி ஆடினார்கள் பாரதியும் அவள் அக்கா வசுமதியும் லஞ்ச் தயாரிக்கும் மும்மரத்தில் இருந்தார்கள் சித்தா தனது வலது கரத்தை நீட்டினான் மறுக்க முடியாமல் அவனது கரத்தை பற்றி கொண்டாள் சித்ரா அவனது கண்களை ஏறிட்டாள் நளினமாக நாசுக்காக அவளுடன் ஆடினான் சித்தார்த் மெல்ல குனிந்தான் சித்து யூ லுக் சோ பியூட்டிஃபுல் அழகான இளைஞன் தன்னை பார்த்து மயங்கியதுமே தன் பெயரை சுருக்கி அழைத்ததுமே உள்ளம் குதூகலிக்க ஆரம்பித்தது சித்ராவுக்கு தேங்க்யூ மொரு வழித்தாள் வா இந்த சிரிப்புக்கு நூறு தாஜ்மஹாலியே பரிசாக கொடுக்கலாமே என்று அவன் சொல்ல அவளின் நீண்ட இமைகள் பட்டாம்பூச்சியாக படபடுத்தன மனதுக்குள் சாரல் அடித்தது சித்ராவுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே லஞ்சு சாப்பிடுவாங்க பாரதி உறக்க அழைத்தாள் அதுவரை கனவில் மிதக்கும் கண்களோடு நடமாடி கொண்டிருந்தவர்கள் அனைவருமே வெளிப்புற டைனிங் ஹாலுக்கு வந்தார்கள் லஞ்சு சாப்பிட்டு முடித்துவிட்டு எல்லாருமே ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்க யாரோட குறுக்கிடும் இல்லாமல் டான்ஸ் ஆடி என்ஜாய் பண்ணுங்க போர் அடித்தா தோட்டத்தில் இருக்கிற ஸ்விம்மிங் பூலில் குதித்து விளையாடுங்க என்று அனைவரிடமும் ஆர்வம் ததும்ப சொன்னால் பாரதி உருப்படுவதற்கான பல நல்ல வழிகளை கூறும் பாரதியை அவர்களுக்கு நிரம்பவே பிடித்து போனது கூடா நட்பினால் அழிவு பாதையை நோக்கி தான் விரைந்து செல்வதை அறியாமல் மகிழ்ச்சி கடலில் தெளித்து கொண்டிருந்தாள் சித்ரா அந்த பங்களாவின் பால்கனியில் நின்று கொண்டிருந்த சித்ராவின் மனதிற்குள் ஒரு அறிப்பு இருந்து கொண்டே இருந்தது ஒரே நாள் பழக்கத்தில் சித்தார்த்துடன் நடனமாட சம்மதித்தது சரியா என்ற ஒரு குற்ற உணர்வு அவளை அறியாமல் அவள் மனதில் தோன்றி குறுகுறுத்து கொண்டுதான் இருந்தது 
என்ன சித்து இங்கே தனியாக நின்றுட்டுருக்குற லஞ்ச் எப்படி இருந்தது நல்லா இருந்துச்சா இந்த வீடு லோன்லியாக ரம்யமாக இருக்குது பாரதி இப்படி இந்த பால்கனியில் நின்றுக்கிட்டு இந்த தோட்டத்தை ரசிக்கிறது ரொம்ப அழகாக இருக்குது எனக்கு ரொம்ப மனசுக்கு இதமாக இருக்குது சரி சரி வா மற்றவங்க எல்லாமே ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்காங்க நீ இப்படி வந்து மூடியாக நின்றுட்டு இருந்தால் நல்லாவா இருக்குது சித்தார்த் வரான் பாரு அடுத்த வாட்டி நீ வரும்போது நீ மட்டும் தனியாக வா இங்கே என்ன ஓகேவா இங்கே தனியாக வந்தால் ஜாலியாக இருக்காதுன்னு தானே இவங்களையும் அழைச்சிட்டு வந்தேன் ஆமாம் நான் மட்டும் வரணும்னு சொல்கிறியே என்ன காரணம் இவங்க வந்ததில் உனக்கு ஏதாவது சிரமமா நெற்றியில் முடிச்சு விழ கேட்டால் சித்ரா அப்படி கேளுங்க தனிமையில் இனிமை காண முடியுமா சித்ராவோட கேள்விக்கு பதில் சொல்ல பாரதி சிரித்தபடியே அங்கே வந்தேன் என்றான் சித்தார்த்து ஆ அது வந்து நான் அந்த அர்த்தத்தில் சொல்லலை என்று தடுமாறினாள் பாரதி அவளின் தடுமாற்றம் அப்பட்டமாக தெரிந்தது அவளுக்குள் என்ன ஓடுகிறது என்று புரியாமல் அதை பற்றி எந்த யோசனையும் இல்லாமல் ஒதுக்கி தள்ளினாள் சித்ரா கூட நட்பின் விளைவுகள் நன்கு அறிந்திருந்தாலுமே படித்திருந்தாலுமே அதி புத்திசாலியாக இருந்தும் கூட கண்மூடித்தனமாக பாரதியின் நட்பையும் விரும்பினாள் சித்ரா சித்து நீ சித்தார்த்து கூட போ நான் உனக்கு நல்ல புக்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் ஞாபகம் இருக்கும்போதே எடுத்து வச்சிட்றேன் உனக்கு புக்ஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும்ல என்று நழுவினாள் பாரதி பங்களாவின் பின்புற தோட்டத்தில் இரு மாமங்களுக்கு மாமரங்களுக்கு இடையே போடப்பட்டிருந்த மூன்று பேர் அமர்ந்து ஆடக்கூடிய ஊஞ்சலில் உட்கார்ந்திருந்தான் சித்தார்த் வா சித்து வந்து இப்படி உட்காரி என்று தன் பக்கத்தில் கை காட்டினா சித்துவிற்கு சித்ராவின் அடிமனதில் ஒரு எச்சரிக்கை மணி அடித்தாலுமே அதை அலட்சியம் பண்ணிவிட்டு அவன் அருகில் கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு அமர்ந்தாள் சிறிது நேரம் அமைதியாக அமர்ந்திருந்த சித்ரா மெதுவாக அவள் கைகளை பற்றி அப்படியே தோட்டத்து பக்கமாக போகிற ரோட்டில் ஒரு வாக்கிங் போகலாமா என்று சித்தார்த்து கேட்க புன்னகையோடு சரி என்று தலையாட்டினாள் அவன் பிடித்திருந்த கைகளை விளக்க முடியாமல் ஏதோ ஒன்று விளக்க தோன்றாமலோ என்னவோ சரி என்று தலையாட்ட வைத்தது அவளை ஆவலுடன் எழுந்து அவன் இழுத்த இழுப்பிற்கெல்லாம் பணிந்து மௌனமாக நடந்தாள் இருவரும் கை கோர்த்தபடியே பங்களாவின் கேட்டை திறந்து வெளியே வந்து அவர்களின் தோட்டத்தை ஒட்டி போடப்பட்டிருந்த ரோட்டில் மெதுவாக நடந்தார்கள் கண்கள் இமைக்க மறந்து கன உலகில் சஞ்சரிப்பவள் போல சித்தார்த்துடன் கை கோர்த்தபடி அந்த மாலை நேரத்தில் நடந்து கொண்டிருந்தாள் சித்ரா வீடு எப்படிமா இருக்குது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குதா என்று அந்த வயதான தம்பியர் தம்பதியரை பார்த்து கேட்டான் அந்த வீட்டு புரோக்கர் நல்லா தான் இருக்குது என்ன விலை நான் கொஞ்சம் கூடுதலாக விலை சொல்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது நமக்கு கட்டுப்படி ஆகுமா என்று கணவனை பார்த்து கேட்டால் அந்த முதிர்ந்த பெண்மணி எனக்கும் அப்படி தான் தோணுது பார்வதி கையில் இருக்கிற பணம் இதுக்கு பத்தாதது போல் துண்டு வெளிற பணத்துக்கு என்ன பண்ணுறதுனே புரியலையே தம்பி இதை விட கொஞ்சம் கம்மி வேலையில் வேறு எங்கேயாவது வேறு ஏரியா இருந்தால் கூட பரவாயில்லப்பா இருந்தால் சொல்ல என்று அந்த புரோக்கரை பார்த்து கேட்டார் அந்த பெரியவர் அப்பொழுது அவர்களை கடந்து சென்ற ஜோடியை பார்த்து விழிகளை விரித்தார் பெரியவர் பார்வதி அங்கே அந்த பையனோட கை கோத்துக்கிட்டு போகிறாளே அந்த பொண்ணு யாருன்னு உனக்கு தெரியுதா பாரு என்று சித்தார்த்துடன் கை கோர்த்தபடி கனவில் மிதந்து கொண்டு நடந்து சென்று கொண்டிருந்த சித்ராவை பார்த்து கை காட்டி கேட்டார் அந்த பெரியவர் என்னங்க அது நம்ம மரகத்த தம்மாவோட பேத்தி போல் தெரியுது ஆமாம் இவளுக்கு இங்கே என்ன வேலை இவளுக்கு என்ன கல்யாணம் ஆயிடுச்சா இப்படி அவள் புருஷனாது அப்படி கை கோத்துட்டு நடந்து போகிறா மண்ணாங்கட்டி கல்யாணம் அது ஒன்றாவது அந்த கதை உனக்கு தெரியாதா அவள் இன்னும் கல்யாணம் ஆகலை பார்வதி அந்த குடும்பத்தில் பிறந்த பொண்ணு போய் இப்படி எல்லாமே நடக்குமா எனக்கு ஒன்றுமே புரியலையே ஐயோ மரகதம் இதை பற்றி கேள்விப்பட்டால் என்ன நினைப்பா அவன் நெஞ்சு வடித்தே செத்து போயிடுவா என்று பெரியவர் புலம்பினார் கையில் இருந்த செல்ஃபோன் சினுங்க யார் என்று எடுத்து பார்த்தாள் சித்ரா அம்மா காந்திமதி தான் கூப்பிட்டு கொண்டிருந்தாள் என்னம்மா சொல் சித்ரா எங்கடி இருக்கிற காந்திமதியின் குரலில் பதற்றம் ஏமா பாட்டி மாதிரி நீயும் என்ன ஏதுன்னு தோண்டி துருவிட்டுருக்குற ஏமா இப்படி உயிர் எடுக்கிற சொல் என்ன சங்கதி எதுக்காக ஃபோன் பண்ண நான் தான் பாரதி வீட்டில் படிச்சுட்டு வரேன்னு சொன்னேன் இல்லை சொல்லிட்டு தானே வந்தேன் அப்புறம் என்னம்மா என்று படப்படவென்று பொறிந்து கொட்டி எரிந்து விழுந்தாள் சித்ரா ஏ எதுக்கு இப்படி என்கிட்ட கத்திட்டு இருக்கிற நானே பதறி போய் என்ன பண்ணுறது ஏது பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் உனக்கு ஃபோன் பண்ணால் என்னமோ நீ ரொம்ப என்ன திட்டிகிட்டே இருக்கிற அப்பாவுக்கு நெஞ்சு வலி தெரியுமா ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்துருக்குறோம் உங்கள் அண்ணன் நந்து வேற பக்கத்துலேயும் இல்லை என்ன பண்ணுறது ஏது பண்ணுறதுன்னு நானே தவிச்சிட்ருக்குறேன் ஆதரை தான் வந்தால் விஷயம் தெரிஞ்சதும் ஓடி வந்து உதவினா என் பயத்தில் என் கையும் ஓடல காலும் ஓடல தெரியுமா நீ என்னடானா என்கிட்ட சண்டைக்கு வந்துட்டுருக்குற எங்கே இருந்தாலும் சீக்கிரம் வீட்டுக்கு வந்து தொல காந்திமதியின் குரல் தழுதழுத்து இன்னும் சிறிது நேரத்தில் அழுது விடுவாள் போல சொன்னால் எந்த ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்துருக்குறாரு கடுப்பாக கேட்டால் சித்ரா ஏ என்னடி நானே பயந்து நடுங்கிட்டுருக்குறேன் என்ன இப்படியெல்லாம் என்
அப்பாவுக்கு உடம்பு சரியில்லைங்கிறவன் கொஞ்சம் கூட பதட்டமே இல்லாமல் என்ன ஏதுன்னு கேள்வி கேட்டுட்டு நிற்கிறா பாரு என்று எருமலையாக வெடித்து விட்டு ஃபோனை கட் பண்ணினால் காந்திமதி சித்ராவுக்கு கட்டுக்கடங்காமல் எரிச்சல் மண்டியது சித்தார்த்துடன் கை கோர்த்தபடி காதல் ஊர்வலம் போய் கொண்டிருந்தவள் இடையில் தடைப்பட்ட ஆத்திரத்தில் உள்ளுக்குள் எரிமலையாக புதைந்து புகுந்து புகைந்து கொண்டிருந்தாள் பங்களாவுக்குள் சென்று பாரதியை பார்த்து விஷயத்தை சொல்லிவிட்டு விடை பெற்றாள் சித்தார்த் உன்னோட டூ வீலில் சித்துவை கொண்டு போய் விட்டுட்டு வந்துரு பாரதி சொல்ல சித்ராவை அழைத்து கொண்டு சென்றான் சித்தார்த் அசுர வேகத்தில் சித்தார்த் பைக்கை ஓட்ட பின்னால் அமர்ந்திருந்த சித்ரா அவனது தோலை கெட்டியாக பற்றி கொண்டாள் வீட்டு வாசலில் அவளை இறக்கி விட்டு விட்டு கையசைத்து விட்டு சித்தார்த் விடை பெற்றதை அந்த தெருவே நின்று வேடிக்கை பார்த்தது தனது மூத்த மகன் சுகுமாரனுக்கு நெஞ்சுவழி என்றதுமே மிகவும் பயந்து போய்விட்டாள் மரகதம் பாட்டி ஏற்கனவே இளைய மகனை பறி கொடுத்த சோகமே இன்னும் அகன்ற பாடில்லை அதற்குள் பெரிய மகனுக்கும் இப்படி ஆய்விட்டது என்று ஆடி போய்விட்டார் ஆஸ்பத்திரி வராந்தாவில் கண்களில் நீரோடு வரும் போகும் டாக்டர்களையே வெறித்தபடி அமர்ந்திருந்தார் மரகதம் பக்கத்தில் அமர்ந்திருந்த ஆதரே பாட்டியின் முதுகை வருடியபடியே அவர் கைகளை பிடித்து கொண்டு அமைதியாக அமர்ந்திருந்தாள் டேய் ஆதிமா எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குதுடா எங்க இவனும் நம்மளை எல்லாமே விட்டுட்டு போயிடுவானோனு அடிவயிறு எல்லாம் கலங்குதுடாமா என்று கண்ணீரை ஒகுத்தாள் பாட்டி அப்படியெல்லாம் எதுவும் நடக்காது பாட்டி நீங்கள் தைரியமாக இருங்க நமக்கு மேலே ஒருவன் இருக்கிறான்ல அவன் நம்மளை எப்பவுமே கைவிட மாட்டான் பெரியவங்க நீங்களே இப்படி கலங்கி போனா சின்னவங்க எங்க நிலைமை என்னன்னு நினைச்சு பாருங்க நீங்க தானே எங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லணும் அமைதியா இருங்க பாட்டி என்று பாட்டியை பெரிய மனசியாக தேற்றினால் ஆதிரை சுகுமாரனுக்கு நெஞ்சுவழி வந்து துடித்ததுமே பாட்டி தான் உடனே ஆதரைக்கு போன் பண்ணி அவளை வரவழைத்தாள் அவளுமே விஷயத்தை கேட்ட உடனே விரைந்து வந்து ஆவண செய்தாள் மகனும் மகளும் வீட்டில் இல்லாத தருணத்தில் கணவனுக்கு நெஞ்சுவழி வந்ததுமே காந்திமதிக்கு கையும் ஓடவில்லை காலும் ஓடவில்லை மரகதம் திகிலில் உறைந்து போனாலுமே சமயோசிதமாக ஆதிக்கு ஃபோன் பண்ணி வரவழைத்தாள் தான் இங்கு இவ்வளவு சீக்கிரம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டி வந்து சேர்க்கவும் முடிந்தது நந்தகுமாரை சொல்லி செல்லில் பிடிக்கவும் முடியவில்லை அவனது அலுவலகத்துக்கு ஃபோன் செய்தாள் ஆதிரை பாட்டி நந்தகுமார் ஆஃபீஸில் இல்லையாம்மா சைட் சூப்பர்வைசர் பண்ண எங்கேயோ போயிருக்கிறானா வெளியே அவனுக்கு தகவல் தெரிஞ்சதும் பறந்து வந்துடுவான் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க வாங்க முதல்ல ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் பெரியப்பாவை அட்மிட் பண்ணலாம் என்று ஆறுதல் கூறி ஆதிரையே ஆம்புலன்ஸுக்கு ஃபோன் பண்ணி வரவழைத்து சுகுமாரனை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு சரியான நேரத்திற்கு அழைத்து சென்று அட்மிட் பண்ணினாள் அவ்வப்போது டாக்டர்கள் சொன்ன மருந்து மாத்திரைகளையும் வாங்கி கொடுத்து விட்டு டாக்டர்களின் வரவை எதிர் நோக்கி நான்கு மணி நேரமாக பாட்டியுடன் ஆஸ்பத்திரி வராண்டாவிலேயே காத்து கொண்டிருந்தாள் ஐசி யூனிட்டிலிருந்து வெளியே வந்த டாக்டரை பார்த்ததுமே அவசரமாக எழுந்து அவரிடம் ஓடினாள் ஆதி மைல்டு அட்டாக் தாம்மா நாலஞ்சு நாள் இங்கேயே இருக்கணும் ஹெல்த் கண்டிஷன் நல்லா தான் இருக்குது இன்னும் பார்த்துட்டு அப்புறமா என்ன சொல்கிறேன் டிசைட் பண்ணிக்கலாம் சுகர் பேஷண்ட் வேறையாக ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக்கணும் டென்ஷன் பண்ணாதீங்க மாடிப்படி ஏறக்கூடாது ஆயில் சுத்தமாக சேர்க்கக்கூடாது டயட் ரொம்ப முக்கியம் அதை ஃபாலோ பண்ணால் தான் கரெக்டாக இருக்கணும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் எந்த காரணத்தை கொண்டும் அவர் டென்ஷன் ஆகாமல் பார்த்துக்கோங்க எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் அவர்கிட்ட கன்வே பண்ணும்போது பொறுமையாக சொல்லுங்கள் என்று தனது அறையை நோக்கி போனார் சொல்லிவிட்டு பாட்டி புடவை தலைப்பால் வாயை பொத்தி கொண்டு அப்படியே சரிந்து நாற்காலியில் அமர்ந்து அழ ஆரம்பித்து விட்டாள் பாட்டி அழாதீங்க பெரியப்பாவுக்கு ஒன்றும் இல்லை நல்லா தான் இருக்கிறாரு பயப்படுற மாதிரி ஏதாவது இருந்தால் டாக்டரே வெளிப்படையாக நம்ம கிட்ட சொல்லி இருப்பார் இல்லையா பெரியம்மா கண்ணை தொடச்சிக்காங்க நீங்களும் அழாதீங்க சித்ராவுக்கு ஃபோன் பண்ணினா லைனே கிடைக்கலன்னு சொன்னீங்களே நீங்கள் வீட்டுக்கு போய் மறுபடியும் ட்ரை பண்ணுங்க மணி அஞ்சாக போகுது அநேகமாக சித்ரா இந்த நேரம் வீட்டுக்கு வந்திருக்கலாம் அதனால் நான் கால் டாக்ஸி பிடித்து தரேன் நீங்களும் பாட்டியும் கிளம்புங்க பெரியப்பாவை நான் இங்கேருந்து பார்த்துக்கிறேன் என்று சொன்னால் ஆதரை காந்திமதி வேணும்னா வீட்டுக்கு போகட்டும் நான் இங்கேயே இருக்கிறேன் வயசு பொண்ணு உன்னை தனியாக விட்டுட்டு நான் போய் வீட்டில் எப்படி உட்கார முடியும் மரகதம் பிடிவாதமாக மறுத்து விட்டார் சரி நீங்களாவது புறப்படுங்க பெரியம்மா தைரியமாக இருங்க சித்ரா வந்ததும் நிதானமாக விஷயத்தை சொல்லி அழைச்சிட்டு வாங்க எங்கள் வீட்டில் அம்மா கிட்டேயும் சொல்லிடுங்க பெரியப்பாவுக்கு என்ன ஆச்சோ ஏதாச்சோன்னு அம்மா கிடந்து தவிச்சிட்ருப்பாங்க அதுதான் கெஞ்சும் குரலில் கேட்ட ஆதிரியை பார்த்து குற்ற உணர்வில் மெல்ல தலையாட்டினால் காந்திமதி ஒரு டாக்ஸியை பிடித்து காந்திமதியை ஏற்றி வீட்டுக்கு அனுப்பிவிட்டு உள்ளே வந்த ஆதிரியை பார்த்து பாட்டி கண் கலங்கினாள் சே என்ன பாட்டி நீங்கள் திரும்பவும் கண்ணை கசக்கி கொண்டு ம் அதுதான் பெரியப்பா நல்லா இருக்கிறாருல்ல இது ஒன்றும் அவனுக்காக இல்லை உனக்காகத்தான் கவலைப்படுறேன் எனக்கு என்ன பாட்டி வந்தது நான் நல்லா தானே இருக்கிறேன் இந்த காந்திமதி இருக்கிறாளே அவள் உன்னை பற்றி நான் ஏதாவது பெருமையாக சொன்னேன்னு சொன்னால
நீ உங்கள் பெரியப்பாவை காப்பாற்ற அலைஞ்ச அலைச்சலை பார்த்துட்டு வாய் அடைச்சி போயிட்டா பாரு என்று மரகதம் சொல்லி இதை கேட்ட ஆதிரை பாட்டியின் பேச்சை தடுத்து நிறுத்தினாள் ச என்ன பாட்டி நீங்கள் இப்போ போய் இப்படியெல்லாம் பேசிக்கொண்டு பழைய விஷயங்களை மறந்துடணும் மனதை ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்க என்று சொன்னாள் அவ யாரு எப்படிப்பட்டவ அவளுக்கு போய் நீ சப்போர்ட் பண்ற ம் மைத்துனர் இறந்து போயிட்டாரு கைக்கும் வாய்க்கும் பார்த்தாம ஓர கத்தியும் அவ குழந்தைங்களும் கஷ்ட ஜீவனம் நடத்துறாங்கன்னு தெரிஞ்சும் ஒரு நாளாவது நினைச்சு பார்த்துருப்பாள இந்த காந்திமதி இவளுக்கு சேர வேண்டிய பணத்தை சமமா பிரிச்சு கொடுத்துடுங்கன்னு அவ புருஷங்கிட்ட சொல்லியிருப்பாளா இல்லையே அவ புருஷனோட சேர்ந்துக்கிட்டு இவன் இல்லை தப்பு செஞ்சா இப்போ அனுபவிக்கிறா நம்ம குடும்பம் மட்டும் நல்லா இருந்துட்டா போருன்னு சுயநலமாக இருந்தால சுயநல பிசாசு பாத்தியா சொந்த பந்தத்தில் கஷ்டம்னு வந்தால் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவி செஞ்சுக்கணும் கை தூக்கி விடணும் அதுதானே நல்ல மனசுத்தன்மை அதை அவள் செஞ்சாலா பாட்டி வேண்டா விட்டுடுங்க யாரோ எங்க இடம் கிட்டு போனால் நமக்கு என்ன பாட்டி நாம் நல்லா இருக்கணும் நம்ம மனசு சுத்தமாக இருக்கணும் அதுதானே முக்கியம் அதனால் அடுத்தவங்கள பற்றி பேச வேண்டாம் அவங்கள மாற்ற நாம் நினைக்க வேண்டாம் நம்ம மாறிக்குவோம் பாட்டி காந்தி மதிக்கு உன்னோட நல்ல மனசை புரிய வைக்க தான் இந்த ஆண்டவனே இப்படி ஒரு நாடகத்தை நடத்தி இருக்கவன் போல் அப்படி தான் நான் நினைக்கிறேன் என்று சொல்லி பாட்டி பெருமூச்சு விட்டாள் சுகுமாரனுக்கு தன்னை பற்றி நினைக்கவே அருவறுப்பாக இருந்தது மனதளவில் மிகவும் உடைந்து போயிட்டார் என்று சொல்லலாம் தன் மகன் நந்தகுமாரும் சரி மகள் சித்ராவும் சரி தன் மேல் அளவு கடந்த பாசம் வைத்திருக்கிறார்கள் என்று இதுவரை நினைத்து இருமாந்திருந்தார் அந்த இருமார்ப்பு உடைந்து சுக்கு நூறாகி போனது இவர்கள் மீது கொண்ட பாசத்தில் தானே தன் சொந்த தம்பி சேகரன் இறந்தபோது கூட தவித்து நின்ற குடும்பத்திற்கு சேர வேண்டிய தொகையை சொத்துக்களை நியாயமாக பிரித்து கொடுக்காமல் ஏமாற்றினார் எல்லாம் யாருக்காக தன் மக்களுக்காகத்தானே அதிகம் அவர்களுக்கு சேர வேண்டும் என்ற பேராசையால் தானே அப்படி பிள்ளைகள் மேல் வைத்த பாசத்தால் தானே இந்த மாதிரி தவறான செயலை செய்தார் ஆனால் தன் பிள்ளைகளுக்கு தன் மேல் துளியும் பாசம் இல்லாமல் போய்விட்டதே அன்று அவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு வெகு நேரம் ஆனபோது தான் நந்தகுமாரே அவரை பார்க்க வந்தான் இரவு எட்டு மணி வாக்கில் வந்த மகனின் முகத்தில் சோகத்திற்கு பதில் சந்தோஷம்தான் இருந்தது வந்தவன் அப்பா உங்களுக்கு இப்போ எப்படி இருக்குது பரவாயில்ல தானே ஒரு குட் நியூஸ் உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு வந்தேன்ப்பா ஏகப்பட்ட சம்பளத்தோடு எனக்கு யூஎஸில் வேலை கிடச்சிருக்குதுப்பா இன்னும் ஒரு மாதம்தான் டைம் இருக்குது அதுக்குள்ளே நான் போய் வேலையெல்லாம் ஜாயின் பண்ணணும் எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணிவிட்டு கிளம்பணும் ஃபேக்ஸ் கிடச்சதுமே இந்த விஷயத்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே ஷேர் பண்ணிவிட்டு தான் வந்தேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரையுமே பார்த்துட்டு திரும்ப சைட்டுக்கு வந்தப்போ தான் உங்களை பற்றியே எனக்கு தகவலே கிடச்சிது வெளிநாட்டுக்கு செல்ல போகிறோம் என்ற மகிழ்ச்சியில் நந்தகுமார் அந்தரத்தில் மிதந்து கொண்டிருந்தான் சந்தோஷத்தில் ஆர்ப்பரித்து கொண்டிருந்தவனுக்கு தந்தையின் உடல்நிலை ஒரு பொருட்டாகவே தெரியவில்லை அருமை மகள் சித்ராவோ பட்டும் படாமல் நின்று கொண்டிருந்தாள் ஏற இறங்க ஒரு பார்வை பார்த்துவிட்டு கேள்விக்குறியோடு மனைவி காந்திமதியை சுகுமாரன் பார்த்தார் சித்ரா என்னம்மா சும்மா நிற்கிற அப்பாட்ட ஏதாச்சும் பேசக்கூடாதா அப்பா ஹார்ட் பேசண்ட்டுமா எதுவும் பேசக்கூடாது அவரை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது புரியுதா அவர் பேசக்கூடாது தான் ஆனால் நீ பேசலாம்ல எப்படிப்பா இருக்குது என்னான்னு நீ அக்கறையா கேட்கலாம்ல என்ன ஒரு பொட்ட பிள்ளை அப்பா மேலே பாசமே இல்லாமல் இப்படி வந்து நீ பாட்டுக்கு ஏனபோ யாருக்கோ உடம்பு சரியில்லாத போன மாதிரி நீங்கள் நின்றுட்டுருக்குற என்று காந்திமதி குத்தி கட்டி கேட்க அம்மா இதுவே ஹாஸ்பிட்டல் இங்கே வந்து நின்று இந்த மாதிரியெல்லாம் வள வளன்னு பேசிகிட்டு இருக்கக்கூடாது தெரியுதா நர்ஸை பார்த்தா திட்டுவாங்க உனக்கு கொஞ்சம் கூட டீசெண்டே தெரியல அவர் ஹார்ட் பேஷண்ட் அவர்கிட்ட பேசி பேசி அவரை டென்ஷன் பண்ணணுமா பேசாமல் வீட்டுக்கு போகலாம் வா என்று சொல்லிவிட்டு அடிக்கடி கர்ச்சிப்பால் முகத்தை தொடைத்து கொண்டு நின்றிருந்தாள் ஆஸ்பத்திரிக்கே உரிய பிரத்தியோக மருந்து நடி பிடிக்காமல் முகத்தை சொல்லித்து கொண்டாள் ஒரு வார காலம் சுகுமாரன் ஆஸ்பத்திரியிலே தங்க நேரிட்டது மனிதர் மிகவும் தவித்து போனார் யூஎஸ் பயணத்திற்கான ஏற்பாடுகளை செய்வதில் மும்முரமாக இருந்தான் நந்தகுமார் தினமும் ஒரு முறை பெயருக்காக வந்து எட்டி பார்த்து விட்டு போனான் காலையோ மாலையோ வந்தால் ஒப்புக்கு பார்த்து நிமிடங்கள் பத்து நிமிடங்கள் மூச்சை பிடித்து கொண்டு அங்கே இருந்து விட்டு சித்ரா நைஸாக நழுவி விடுவாள் வீட்டுக்கு பெற்ற மக்களால் துளியும் பிரயோஜனம் இல்லாமல் போனது சுகுமாரனுக்கு ஆதரை தான் தினமும் வந்து தனது பெரியப்பாவை கவனித்து கொண்டாள் அவருக்கு வேண்டிய அனைத்தையும் கூடவே இருந்து பார்த்து பார்த்து செய்தாள் அந்த வருடத்துடன் அவளது படிப்பும் முடிந்து விட்டதால் இயல்பாக அவளால் பெரியப்பாவிற்கு பணிவிடைகள் செய்ய முடிந்தது ஹார்லிக்ஸ் ஜூஸ் பழங்கள் என்று அவருக்கு அருகிலே இருந்து கொண்டு அவ்வப்போது சிரமம் பாராமல் கலக்கி கொடுத்து அவரை எழுப்பி உட்கார வைத்து பருக வைத்தாள் தன் சொந்த தந்தையைப் போலவே மிகவும் பாசத்தோடு கவனித்து கொண்டாள் 
அன்று காலையில் வந்த டாக்டர் சுகுமாரனுக்கு ஊசி போட்டுவிட்டு திரும்பி பார்த்தார் சூடான பாலை டம்ளரில் ஊற்றி ஹார்லிக்ஸை போட்டு கலந்து கொண்டிருந்தால் ஆதிரை மிஸ்டர் சுகுமாரன் இந்த மாதிரி ஒரு மகள் கிடைக்க நீங்கள் கொடுத்து வச்சிருக்கணும் இல்லை பூர்வ ஜென்மத்தில் நீங்கள் பண்ணிய புண்ணியம்தான் போல அதனால தான் உங்களுக்கு இப்படி ஒரு மகள் பிறந்திருக்கிறாளே என்று பாராட்டினார் வாஸ்தவம்தான் டாக்டர் இந்த மாதிரி ஒரு மகள் கிடைக்க கொடுத்து தான் வச்சிருக்கணும் நான் நிகழ்ந்து போனார் சுகுமாரன் ஒரு மகள் தன் அப்பாவுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை இதுதான் இந்த சாதாரண விஷயத்தை பற்றி யாராவது பாராட்டி பேசுவாங்களா டாக்டர் நல்ல ஜோக் அடிக்கிறீங்க என்று சூடான பாலை ஆற்றிக்கொண்டே வந்த ஆதிரை சொன்னால் இரவு நேரத்தில் மனைவி காந்திமதி ஆஸ்பத்திரியில் தங்கினாள் இரவில் பதினோரு மணி வாக்கில் இரண்டு மாத்திரைகளை கொடுத்துவிட்டு சுகுமாரனுக்கு போர்வையை போற்றிவிட்டு திருப்தியுடன் தலையை சாய்த்துவிட்டு தூங்கிவிடுவாள் மூன்று மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை அவருக்கு மாத்திரைகள் தர வேண்டும் என்று டாக்டர் உத்தரவிட்டதை பல முறை காந்திமதி மறந்தே விடுவாள் அதை மறந்து குரட்டை விட்டு கொண்டு தூங்குவாள் இதோ பார் ஆதிரை யாருக்கும் என்னை விட அவர் மேலே அதிகப்படியான அக்கறை இருக்க முடியாது நான் நல்லா தான் கவனிச்சுக்கிறேன் காலையில் வரும்போது பெரியப்பாவுக்கு மாத்து துணியை எடுத்துட்டு வா என்று ஆதிரை சொல்லும் ஞாபகப்படுத்தலை தனக்கு தவறான அட்வைஸாக நினைத்து எரிந்து விழுவாள் காந்திமதி பதினோரு மணிக்கு தலையை சாய்த்து படுத்து விட்டால் கும்பகர்ணியை போல தூங்க ஆரம்பித்து விடுவாள் சுகுமாரன் தூக்கத்தை கெடுத்து வைப்பாள் நிசப்தமான இரவில் சுவர் கடிகாரத்தில் டிக் டிக் என்று முள் நகர்வதை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டே கொட்டை கொட்டை விழித்து கொண்டு படுத்திருப்பார் சுகுமாரன் இவள் தூங்குவதை பார்த்து டியூட்டி நர்ஸுகளுக்கு கூட எரிச்சல் மேலிடும் எந்திரிங்க அம்மா பேஷண்ட்டை கவனிக்க வந்தீங்களா இல்லை நீங்கள் படுத்து தூங்க வந்தீங்களா நேரத்துக்கு மாத்திரை கொடுக்கணும்னு தெரியாதா உங்களுக்கு நல்லபடியாக பார்த்துக்க முடியலனா நைட் தூக்கம்தான் வருதுன்னா வீட்டில் போய் தூங்குங்களேன் வேறு யாரையாவது அனுப்பி பார்த்துக்க சொல்லலாம் இல்லையா என்ற நர்ஸ் திட்டுவாள் சித்ராவுக்கு தூக்கமே வரவில்லை பொருண்டு பொருண்டு படுத்தாள் மனதிற்குள் அப்பாவை திட்டிக்கொண்டே இருந்தாள் எதற்கு தான் இந்த மனிதருக்கு இப்பொழுது போய் நெஞ்சு வழி வந்ததோ தெரியவில்லை ஆஸ்பத்திரியில் போய் படுத்துக்கிட்டு நம்ம உயிரை வாங்குறாரு செமஸ்டர் தேர்வுகள் வரிசையாக வந்ததில் வெளியே எங்கவும் தலையை காட்ட முடியல ஆஸ்பத்திரியிலிருந்து வீடு வந்து சேர்ந்தார் சுகுமாரன் சதா சர்வ காலமும் கால்களை நீட்டி போட்டு படுத்து கொண்டு இருந்தார் டாக்டர் எச்சரித்ததின் பேரில் வெளிவாசலுக்கு செல்லாமல் முழு ஓய்வில் இருந்தார் தனது பிஸ்னஸ் விவகாரங்களை தொலைபேசியின் மூலமாகவே நடத்தி கொண்டார் உதவியால் அவ்வப்போது நேரில் கொண்டு வரும் கணக்கு வழக்குகளையும் ஃபைல்களையும் சாய்ந்து உட்கார்ந்து பார்த்து சரி பண்ணி கொண்டார் ஏதாவது சாக்கு வைத்து வெளியில் கிளம்பி செல்ல சித்ராவுக்கு உள்ளூர சங்கடமாக இருந்தது நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் ஆதரை பெரியப்பாவை காண வந்து விடுவாள் பெரியப்பா சுகுமாரனின் கால் மாட்டில் அமர்ந்து கொண்டு அவரது கால்களை இதமாக பிடித்து விட்டபடியே பேசி கொண்டிருப்பாள் சிரித்தபடியே நாளிதழ்களில் வெளிவரும் செய்திகளை ஏற்ற இறக்கத்தோடு வாசித்து காட்டுவாள் வீட்டில் ஆளாளுக்கு அப்பாவை நெஞ்சு வழி மாத்திரையை எடுத்துக்கொண்டு தாங்கு தாங்கு என்று தலையில் வைத்து கொண்டாடி கொண்டே இருந்தார்கள் இதையெல்லாம் பார்க்க பார்க்க சித்ராவுக்கு தான் பத்தி கொண்டு வந்தது ஆதி வீட்டுக்கு வந்து சிரத்தையாக மருந்து மாத்திரைகளை கொடுத்து பணிவிடை செய்வது அவளுக்கு எரிச்சலை தான் அதிகப்படுத்தியது தாங்க முடியாமல் புலம்பி கொண்டாள் சித்ராவுக்கு உடல் எல்லாமே எரிந்தது ஆதிரியை கண்டாலே அவளுக்கு ஆகுவதில்லை அவளை பார்க்கும் போதெல்லாம் ஒரு பொறாமை தீ மனதில் பற்றி எரிந்தது ஆதிரை வறுமையில் வாடுபவள் தான் ஆனால் தன்னிடம் இல்லாத ஏதோ ஒன்று அவளிடம் இருப்பதாக எப்பொழுதுமே சித்ரா நினைத்து கொண்டு உள்ளுக்குள் மருகி கொண்டே இருப்பாள் அவள் உள்ளம் அவளை குத்தி கொண்டே இருக்கும் அவளுக்கு உருப்படியாக அணிந்து கொள்ள நன்றாக உடைகள் கூட இல்லை எந்தவித மேக்கப்பும் போடுறதில்ல ஆனால் அவரிதமான அழக கடவுள் வஞ்சகம் இல்லாமல் அவளுக்கு அள்ளி வழங்கியிருக்கிறாரு அவள் பழகும் விதத்திலும் அனைவருக்குமே உதவி செய்யும் விதத்திலும் அனைவரது உள்ளங்களையுமே தன் பக்கம் கட்டி எழுத்து கொண்டிருக்கிறாள் என்று சித்ரா உள்ளுக்குள் புழுங்குவாள் ஆதிரியை நினைத்து அன்பு பண்பு மரியாதை என்று பொய்யாக நடித்து பெரியவர்களின் உள்ளங்களை மயக்கி வைத்து விட்டாள் என்று ஆதிரையை குற்றம் சாட்டுவாள் மனதிற்குள் ஆதிரை ஏதாவது அன்போடு சித்ராவிடம் பேச வந்தாலே அவளை தூக்கி எரிந்து பேசிவிட்டு முகத்தை நொடித்து கொண்டு திரும்பி போய்விடுவாள் அன்றும் அதே போல ஆதிரை சாப்பிடவா சீக்கிரம் என்று கூப்பிடவும் உன் கையால் சாப்பிடும் அவசியம் எனக்கு இல்லை என்று முகத்தில் அடித்தது போல சொல்லிவிட்டு கிளம்பி விட்டாள் சித்ரா அதை கேட்ட பாட்டி மரகதத்திற்கு தான் சொல்லில் அடங்காத கோபம் தலைக்கேறியது உதவிக்கு வந்த பொண்ணுக்கிட்ட இப்படியா நடந்துப்பாங்க அவகிட்ட அன்பா பேசலைனாலும் போது உதாசீனப்படுத்தாமையாவது இருக்கலாம்ல பேசுறா பாரு அவ போய் உனக்கு சகோதரியா தூக்கி எரிஞ்சியே இப்படி பேசுகிற என்னைக்கு தான் இவளுக்கு நல்ல புத்தி வருமோ தெரியல சரி சரி விடுங்கத்த அவர் காதலை விழுந்துட போது என்று காந்திமதி பாட்டியை அடைக்கினால் அதற்கும் சத்தம் போட்டு திட்டினால் மரகதம் சத்தம் கேட்டு படுக்கை விட்டு எழுந்து மெல்ல நடந்து வெளியே வந்திருந்தார் சுகுமாரன் 
காந்திமதி என்ன ஆச்சு ஏன் இப்படி கத்திட்டு பேசுகிற பாவம் ஆதி ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கும்போது தான் என்னை அப்படி கவனிச்சுக்கிட்டா வீட்டுக்கு வந்து என்னை அவள் தான் அந்த அளவுக்கு நல்லா பார்த்துக்கிறா நான் பெற்றதும் இருக்குது பாரு அட்டன்ஸ் போடுற மாதிரி வேண்டாம் வெறுப்பாக வந்து ஒரு தரம் எட்டி பார்த்துட்டு போகுது வீட்லேயாவது ஒழுங்காக கவனிச்சுக்குதா அதுவும் இல்லை என்னடா பெத்த தகப்பா ஆச்சேன்னு ஒரு பாசம் கூட கிடையாது நெஞ்சு வழி வந்து படுத்து கிடந்த போது தான் எனக்கு புரிஞ்சுது இவளோட வண்டவாளமெல்லாம் என்னென்னு பிள்ளைகளோட எந்த பிள்ளைகளோட பாசம் எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு எல்லாமே புரிஞ்சு போச்சு இதுவும் நல்லதுக்கு தான் பெத்த பிள்ளைங்க மேலே கண்மூடித்தனமாக பாசமே வைக்கக்கூடாது நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இப்போது எனக்கு கண்ணை திறந்து வச்சதே அந்த கடவுள் தான் என் தம்பி மக ஆதரையோட அருமையான வளர்ப்பு என்னென்னு புரிய வச்சது அந்த கடவுள் தான் கடவுளுக்கு தான் நான் நன்றி சொல்லணும் இன்னொரு அட்டாக் வந்தால் இந்த உடம்பு தாங்குமான்னு எனக்கே தெரியல யார் கண்டா நந்தகுமார் யூஎஸ்லேயே செட்டில் ஆகிடுவான் கால காலத்தில் ஆதிக்கும் இவளுக்கும் கல்யாணத்தை பண்ணிட்டா மெருனா நீ பேரில் அவ பேரில் ஒரு அப் அமௌண்ட்டை பேங்க்கில் போட்டு வச்சுட்டா எனக்கும் பாரம் குறையும் லட்சுமிக்கு கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருக்கும் தரகர்கிட்ட சொல்லி தான் வந்திருக்கிறேன் நல்ல இடமாக அமைஞ்சிட்டா சட்டு பட்டுன்னு முடிச்சிடலாம் என்னம்மா நான் சொல்கிறது சரிதானே பலகீனமான குரலில் பேசியபடியே சுகுமாரன் தாய் மரகதத்தை ஏறிட்டார் மரகதத்தின் முகத்தில் இருந்த இறுக்கம் தளர்ந்து போனது சந்தோஷம் படர்ந்தது மனதில் இருந்த பெரும் பாரம் இறங்கியது போல மகிழ்ச்சியில் திளைத்து போனார் மரகதம் இப்போதான் பா என் மனசுக்கு நிம்மதியாக இருக்குது குற்ற உணர்வில் தலை குனிந்து இருந்த சித்ரா விருட்டென்று நடந்து அறைக்குள் புகுந்து கொண்டாள் ஆதிரையின் மனதை நோகடிக்கலாம் என்று சென்றவளுக்கு அவமானம் அவளுக்கு தான் ஏற்பட்டது முகத்தில் அறைப்பட்டது போல அறைக்குள் நுழைந்து கொண்டாள் தன் கோவிலுக்கு போயிட்டு வரேன் நான் கோயிலுக்கு போயிட்டு வரேன் என்று மஸ்டர்ட் நிற புடவை கட்டி கொண்டு அடர்ந்த கூந்தலில் மல்லிகை சரத்தை சூடிக்கொண்டு உயிலாக வந்த நின்றாள் சித்ரா அவளை ஏறிட்டு பார்த்த காந்திமதி பரவசம் அடைந்தாள் என் கண்ணே பட்டுடும் போல இருக்குது டி சித்து போயிட்டு சீக்கிரமாக வந்துடு அப்பா கோச்சுக்க போகிறாங்க மகளின் கண்ணத்தை வருடினாள் தெருமுனையை கடக்கும் முன்னே ஃபோன் அலற எடுத்து பார்த்ததில் பாரதி ஹாய் சித்து எப்படி இருக்கிற சித்தார்த் லைனில் இருக்கிறான்ப்பா பேசு சித்தார்த் பேசும்போது அந்தரத்தில் மிதப்பது போன்று இனம் புரியாத பரவசம் ஏற்பட்டது சித்ராவுக்கு தன்னை மறந்து பேசி கொண்டே அக்கம் பக்கத்து வீட்டு ஜன்னல்களின் தலைகள் முளைப்பதை பார்த்தும் பார்க்காதவள் போல அண்ணன் நடை போட்டுக்கொண்டே இருந்தாள் அவள் பேச்சு தோரணையில் சும்மா கடந்த வாய்க்கு மெல்லுவதற்கு அவள் கிடைத்து விட்டது என்று மகிழ்ச்சியில் அக்கம் பக்கம் வீடுகளில் இருந்த பெண்கள் அவளை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டே முனுமுணுத்தார்கள் நாட்கள் ரெக்கை கட்டி கொண்டு பறந்தது சுகுமாரன் உடல் தேறி எழுந்து விட்டார் வெளியில் சென்று வியாபாரத்தையும் கவனிக்க தொடங்கிவிட்டார் நந்தகுமாரும் யூஎஸுக்கு பறந்து விட்டான் ஆதரை யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் எடுத்து பாஸ் பண்ணியிருந்தால் அருகில் உள்ள பள்ளியிலேயே ஆசிரியராக நுழைந்து விட்டாள் சுகுமாரன் எவ்வளவோ தடுத்தும் பிடிவாதமாக வேலைக்கு சென்றாள் படித்த படிப்பை எதுக்கு சித்தப்பா வீணாக்கணும் ஆசிரிய வேலை புனிதமான வேலை அது என் மனசுக்கு ஆத்ம திருப்தியை தருது என்று விடாப்பிடியாக மறுத்துவிட்டு வேலைக்கு செல்ல அம ஆரம்பித்து விட்டாள் சுகுமாரன் தீவிரமாக வரன் வேட்டையில் இறங்கியிருந்தார் எல்லாம் சரியாக அமைந்திருந்ததால் ஜாதக பொருத்தாமல் பொருந்தாமல் போனது ஏதோ ஒரு காரணத்தால் தட்டி கொளித்து கொண்டே போனது சுகுமாரன் மனம் தளராமல் முயற்சித்து கொண்டே இருந்தார் பெற்ற மகளுக்கு மேலாக ஆதிரியின் மேல் பாசத்தை பொழிய ஆரம்பித்தார் அன்று காலை மனைவி காந்திமதியின் வற்புறுத்தலின் பெயரில் வெஜிடபிள் சூப் குடித்து கொண்டிருந்த போது ட்ரிங் ட்ரிங் என்று ரிசீவர் அலறியது எடுத்தார் ஹலோ நான் தான் என்ற வரும் மறுமுனையில் தரகர் சொன்ன தகவல் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைய மகிழ்ச்சியை அளித்தது சரிங்க நல்லதுங்க நான் தம்பி மனைவி கிட்ட கலந்து பேசிக்கிட்டு உங்களுக்கு விஷயத்த சொல்லிடுறேன் முகமெல்லாம் பூரிப்பாக பதில் சொல்லிவிட்டு வைத்துவிட்ட ஆதிரியின் வீட்டிற்கு சென்றார் லட்சுமியை பார்த்து பேசிட்டு வரேன் என்று சொல்லிவிட்டு உற்சாகமாக நடை போட்டவரை ஆச்சரியமாக பார்த்தால் காந்திமதி வாங்க மாமா வாங்க உடம்பு சரியில்லாதவங்க நீங்கள் ஏன் சிரமப்பட்டு வந்துட்டுருக்குறீங்க என்ன விஷயம்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிருந்தா நானே வந்திருப்பேன்ல உங்களை பார்க்க என்று ஆதங்கத்துடன் கேட்டுக்கொண்டே ஒரு சேரை எடுத்து போட்டு அமர சொல்லி வர் அமர சொல்லி வரவேற்றாள் லக்ஷ்மி நான் நல்லா தாம்மா இருக்கிறேன் இப்படியே வீட்டில் முடங்கி கிடந்தால் எப்படி என் பிள்ளைகளோட கல்யாணத்தை வெகு விமர்சையாக நடத்தணும் இல்லையா அதுக்கு நான் பலமாக நல்லாவே இருக்கிறேன் என்று சிலாகித்து கொண்டே சேரியில் அமர்ந்தார் சுகுமாரன் என்ன மாமா சொல்கிறீங்க சித்ராவுக்கு கல்யாணம் முடிவாயிடுச்சா எனக்கு ஒன்றுமே புரியலையே என்று சொன்ன லட்சுமியை பார்த்து ஹஹஹா என்று சிரித்தார் சுகுமாரர் வரன் வந்திருக்குது நம்ம சித்ராவுக்கு இல்லைம்மா நம்ம ஆதிக்கு தான் அப்பா ஒரு அண்ணன் மட்டும்தானா மாப்பிள்ளைக்கு மாமியார் நாத்தனார்னு பிக்கல் பிடுங்கள் எதுவுமே கிடையாதான் மாப்பிள்ளையோட அண்ணியும் நல்ல குடும்பத்தில் இருந்து சீதனத்தோடு வந்த பொண்ணு தானா நம்ம ஆதிக்கும் அதே மாதிரி நல்ல சீரோட கல்யாணம்
நீ சரின்னு சொல்லிட்டா மாப்பிள்ள வீட்டுக்காரங்களுக்கு ஃபோன் போட்டு உடனே வர சொல்லிடுவேன் மாப்பிள்ள வந்து மொபைல் ஒரு பெரிய கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறாராம் கை நிறைய சம்பளம் மா நிறமாக கலையாக நல்லா இருக்கிறாராம் நீ சொன்னால் சரிதாம்மா ஆக வேண்டிய வேலையை கவனிக்கலாம் நீ என்ன சொல்கிற என்று லட்சுமியின் முகத்தை பார்த்து சிரித்து கொண்டே சொன்னார் மாமா உங்களுக்கு நான் எப்படி நன்றி சொல்கிறதுனே தெரியலையே மாமா நீங்கள் எங்களுக்காக எவ்வளோ செய்கிறீங்க உங்கள் வார்த்தைகளை நாங்கள் மீறுவோமா நீங்கள் பார்த்து எது செஞ்சாலும் சரிதான் மாமா தானம் கொடுக்குற மாட்டை பல்ல பிடிங்கி பார்க்குற மாதிரி நாங்கள் எதுவுமே சொல்ல மாட்டோம் செய்ய மாட்டோம் நீங்கள் சொல்கிறத நாங்கள் அப்படியே ஏற்றுக்கிறோம் என்று நன்றியோடு கண்களில் கண்ணீர் தழும்ப லட்சுமி சொன்னாள் லட்சுமி கண்ணே இப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது கண்ணை தொடச்சிக்கோ என்னம்மா நீ இப்படியெல்லாம் பேசிக்கிட்டு நல்ல காரியம் பேசும்போது கண் கலங்கக்கூடாது ஆதரியோட குணத்துக்கு அவளுக்கு எல்லாமே நல்லதாகவே நடக்கும் நீ சந்தோஷமாக இருக்கணும் என்று அன்புடன் பாட்டி லட்சுமியை தேற்றினார் மரகதற்கு ம செய்தியை கேள்விப்பட்டதிலிருந்து மரகதத்திற்கு ரக்கை கண்டி ரக்கை கட்டி பறப்பது போல இருந்தது ஆதரியோட தங்கமான குணத்துக்கு எல்லாமே நல்லபடியாக தான் நடக்கும் என்று பூரித்து போய் வாய் நிறைய பாராட்டினார் நிறுத்தங்க பாட்டி குணமா குணம் அப்படி இப்படி நாடகம் மாடி எங்கள் அப்பாவை முன் வந்து நகை போட்டு சீர் செஞ்சு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிற அளவுக்கு அவர் மனசையே மாற்றி வச்சுட்டா பார்த்தீங்களா அவளோட நடிப்பு திறமைய அவளோட அம்மா அதுக்கு மேலே இருக்கிறா எல்லாமே எங்கள் அப்பா தான் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசி பேசி அவ காரியத்தை சாதிக்க பார்த்துக்கிறா என்று படபடவென்று பட்டாசாக வெடித்தாள் சித்ரா விஷயத்தை கேள்விப்பட்டு வாயை மூடிடி சித்ரா போட்ட பிள்ளையா லட்சணமாக இல்லாமல் பெரியவங்களை என்ன வார்த்தை சொல்லி பேசுகிற உனக்கு இப்படி நாகரிகம் இல்லாமல் பேசுகிறோம் சொல்லி யார் கொடுத்தது கொஞ்சம் கூட உனக்கு வெக்கமாக இல்லையா இப்படியெல்லாம் பேசுகிறோமேன்னு நான் தான் இது நாள் வரையிலும் என் தம்பி குடும்பத்துக்கு துரோகம் பண்ணினேன் அவங்கள அது பெரிதான் நினைக்காமல் என் உயிரை காப்பாற்றிய புண்ணிய ஆத்மாக்கள் இனி அவங்கள பற்றி ஏதாவது பேசினா அரைஞ்சி பல்லையெல்லாம் கழட்டிடுவேன் ஜாக்கிரதை என்று உரிமினார் சுகுமாரன் சித்ரா பேசியதை பொறுக்க மாட்டாமல் அவள் கோபத்தோடு அப்பாவை பார்த்து முறைத்து கொண்டே தன் அறைக்குள் சென்று கதவை சாத்தி கொண்டாள் மாலை ஐந்து மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்த ஆதரையை பார்த்ததும் ஆவலாக வரவேற்றார் சுகுமாரன் வாமா ஆதி அம்மா விஷயத்தை சொல்லிதானே அனுப்பினா இந்த சம்பந்தத்தில் உனக்கு சம்மதமா கேட்டார் பெரியப்பா உங்களை நினைச்சா எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது பெரியப்பா உங்கள் தம்பி போன பின்னாடி கூட எங்கள் மேலே இவ்வளோ பாசம் வச்சு அன்போடு நடத்துறீங்க பாருங்க அதை நினச்சா என் மனசெல்லாம் நிறைஞ்சு போயிருக்குது பெரியப்பா நான் உங்களுக்கு ரொம்பவும் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் ஆனால் எனக்கு இந்த அலையன்ஸ் வேண்டாமே பெரியப்பா உங்கள் வார்த்தைகளை மறுக்கிறேன்னு நீங்கள் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க வசதி வாய்ப்போடு வெளியூரில் வாழ்க்கப்படுறத விட உள்ளூர்லேயே எளிமையான வாழ்க்கையாக இருந்தால் கூட பரவாயில்லைன்னு தோணுது எனக்கு உங்களை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அம்போன்னு விட்டுட்டு நான் போகிறது எனக்கு சரியாக படலை பெரியப்பா எப்போவும் உங்கள் கூடையே இருக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது அடிக்கடி பார்க்குற பாக்கியம் எனக்கு வேணும் இல்லையா குடும்பத்தை விட்டு கண்காணாமல் பிரிஞ்சு வாழ்கிறதெல்லாம் ஒரு வாழ்க்கையா எனக்கு அதில் விருப்பமே இல்லை பெரியப்பா என்னை மன்னிச்சுடுங்க நான் தவற ஏதாவது பேசியிருந்தால் என்னை மன்னிச்சுடுங்க என்று குரல் அடைக்க கூறினாள் ஆதிரை சுகுமாரன் மனம் நெகிழ்ந்தவராக எழுந்து வந்து ஆதிரையின் முதுகை தட்டி கொடுத்தார் அழாத ஆதிரை சரி கண்ணை தொடச்சிக்கோ உன் மனசு எனக்கு புரியுது என்று ஆறுதல் வார்த்தைகள் பேசினார் பேசியவாறே எதிர்ப்புறம் இருந்த அறையை அர்த்த பாவனையுடன் நோக்கினார் அந்த அறை கதவு இடுக்கு வழியாக பார்த்து கொண்டிருந்த சித்ராவுக்கு தலை முதல் கால் வரை எரிந்தது தலையை உள்ளே இழுத்து கொண்டாள் மனதில் காவலை கூடி போக சோர்வுடன் வீட்டை நோக்கி நடந்தால் ஆதிரை ஆதிரையின் உள்ளத்தில் பெரிய பட்டிமன்றமே நடந்து கொண்டிருந்தது பெரியப்பா கொண்டு வந்த வரனை வேண்டாம் என்று தட்டி கழித்து விட்டு வருகிறாயே அதற்கு உண்மையான காரணம் அவர்களை எல்லாம் விட்டு பிரிவது தானா யாரிடம் கதை விடுகிறாய் உண்மையான காரணம் தெரிந்த என்னிடமே மறைக்க பார்க்கிறாயா நீ செய்வது உனக்கே சரி என்று படுகிறதா என்று அவள் மனசாட்சி அவளை குத்தியது இப்போது ஆதரை என் மனம் இருக்கும் நிலையில் இந்த வரன் மட்டுமல்ல வேற எந்த கோடீஸ்வர வரனை கொண்டு வந்து நிறுத்தினால் கூட அவள் மனம் அதை ஏற்காது அவளையும் மீறி திருட்டுத்தனமாக அந்த இளைஞனை மனதில் குடி வைத்து விட்டாள் அதால பாதாளத்தில் இருக்கும் ஆதிரைக்கு எட்டா சிகரத்தில் இருப்பவனுக்கும் ஏனி வைத்தாலும் எட்டுமா ஏனோ இந்த வித்தியாசம் அறிந்த அவளது கண்கள் உடைப்பிடித்தது அதிகாலை ஐந்து மணிக்க எழுந்து விட்டாள் ஆதிரை கால்களில் சக்கரம் கட்டி கொள்ளாத குறையாக பம்பரமாக சுத்தினாள் குளித்து முடித்து சமையல் வேலைகளை கவனித்து விட்டு அம்மா தைத்திருக்கும் ஜாக்கெட்டுகளுக்கு ஆரி ஒர்க் செய்து முடித்துவிட்டு என்று மடமடவென்று வேலைகள் குவிந்து கொண்டே இருந்தது வேலைகள் அனைத்தையுமே முடித்துவிட்டு முகம் கழுவி பொட்டிட்டு வேறு புடவையை மாற்றிக்கொண்டு அவதி அவதியாக இரண்டு வாய் சாதத்தை அள்ளி வாயில் திணித்து கொண்டு ஓட்டமும் நடையுமாக பள்ளிக்கு ஓடுவாள் மாலையில் அழுத்து கலைத்து வீட்டிற்கு வந்தால் மாற்று உட
எதுக்கு ஸ்கூல் வேலைக்கு இப்படி ஓடுற உடம்பு என்னத்துக்காக நாள் முழுக்க அங்கேயும் வேலை செஞ்சுட்டு இங்கேயும் எனக்கு கை வேலை செஞ்சு உடம்பு என்னத்துக்காக ஆதி உனக்கு இதில் வர்ற வரும்படியே போதுமாக தான் இருக்குது எது வந்தாலும் நம்ம சமாளிச்சிக்கலாம் அது நம்மளால் முடியும் இந்த டீச்சர் வேலையை விட்டுடேன் என்று லட்சுமி அடிக்கடி சொல்லி பார்த்து விட்டால் தான் ஆனால் ஆதரை தான் கேட்கவில்லை பசங்களுக்கு பாடம் நடத்துறது மனசுக்கு எவ்வளோ திருப்தியாக இருக்குது தெரியுமா என்னோட ஆசைக்காக கொஞ்ச நாள் ஒர்க் பண்ணுறேன் அம்மா எப்போ என்னால் முடியலன்னு தோணுதோ அப்பரேஷன் பண்ணிவிட்டு வந்துடுறேன் உடம்பில் தெம்பு இருக்கிற வரைக்கும் தேனி மாதிரி உழைச்சிக்கிட்டே இருக்கணும்னு நீ தானம்மா சொல்லுவேன் என்று சொல்லி மகள் சினுங்குவது போது லட்சுமியால் பதில் பேசவே முடியாது குளித்து விட்டு ஈரத்தலையை துவற்றி கொண்டு வெளிப்பட்டான் சக்திவேல் பூஜை அறைக்குள் புகுந்தா நெற்றியில் திருநீர் பூசியபடியே பலகையில் சம்மனமிட்டு அமர்ந்தா மனதை ஒரு நிலைப்படுத்தி தியானத்துக்கு ஆரம்பித்தான் பூஜை அறையின் வாசலில் வந்து நின்ற கஸ்தூரி அம்மாளின் கண்கள் குளமாகியது இளைய மகன் இந்த இளம் வயதிலேயே பக்தி பரவசத்துடன் கண்களை மூடி அமர்ந்திருந்த கோலத்தை கண்டு கஸ்தூரியின் மனம் பாகாக கரைந்தது சற்று முன் நெருக்கமாக தொடுத்து வைத்த பூச்சரத்தை கொண்டு வந்து சக்திவேலின் எதிரில் வைத்துவிட்டு திரும்பினாள் சமையல் அறைக்கு சென்று காப்பி தயாரிக்க ஆரம்பித்தவரின் மனம் பாறாங்கல்லாக கனத்து போனது ஏதோ கவலையில் மூழ்கியிருந்தால் புஷ் என்ற சத்தத்துடன் பால் பொங்க ஆரம்பித்ததுமே தன் சுய நினைவிலிருந்து மீண்டு கேஸை அணைத்து விட்டு சர்க்கரை டப்பாவை எடுத்து திறந்தாள் அவர் போனதுக்கு பதிலாக நான் போய் சேர்ந்திருக்க கூடாதா உயிரோடு இருந்து இத்தனை கஷ்டங்களையும் அனுபவிக்கணும்னு என் தலையில எழுதியிருக்குது இரண்டையும் நான் தான் பத்து மாதம் சுமந்து இந்த வயத்தில் தான் பெத்தேன் வளர்த்தேன் ராமலக்ஷ்மணர் மாதிரி ஒரே ஜாடையில் இருந்தாலுமே நடந்துக்கிற விதத்தில் ரெண்டு பேருக்குமே மாலைக்கும் மடுவுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இந்த ஜீவாவோட மனசு மாறி கல்யாணத்துக்கு சம்மதிச்சானா எல்லாத்துக்குமே விமோசனம் கிடச்சிடும் கரடியாக கத்துறேன் எப்போ மனசு மாறி சரி என்று தலையாட்ட போகிறானோ தெரியல வாய் விட்டு புலம்பினால் கஸ்தூரி பூஜையை முடித்துவிட்டு ஹாலுக்கு வந்த சக்திவேல் தாயை வியப்புடன் பார்த்தான் கண்கள் சிவந்து போய் இருப்பதை கண்டதும் மனது துணுக்குற்றது என்னாச்சுமா ஏன் ஏன் காலங்காத்தால் கண்ணீர் சிந்தறீங்க வர வர நீங்கள் தனியாக பேச ஆரம்பிச்சிட்டீங்க டென்ஷன் அதிகமாகுது உங்களுக்கு காலப்போக்கில் எல்லாமே சரியாக போயிடுமா எதையும் மனசில் போட்டு அழட்டிக்காதீங்க ஆறுதல் கூறும் மகனை ஊன்றி பார்த்தாள் கஸ்தூரி காலப்போக்கில் என்றால் எப்போ என் மனம் உடம்பு முன்ன மாதிரி இல்லை இந்த வயசில் இந்த கவலை எனக்கு தேவைதானா ஏன் தான் இப்படி சித்திரவாத பண்ணுறானோ ஓ அண்ணன் வெளிப்படையாக பேசி அவனை திட்டவும் முடியல ஒரு அம்மா பிள்ளைக்கிட்ட பேசக்கூடிய விஷயமா இதெல்லாம் சக்திவேலு நீயாவது அவங்கிட்ட பேசக்கூடாதாப்பா நான் எப்படிமா பேசுறது அண்ணன் மேலே எனக்கு மரியாதையும் பாசமும் நிறைய இருக்குது ஒரு காலத்தில் நொடிஞ்சு சரியை பார்த்த நம்ம குடும்பத்தையே தூக்கி நிறுத்தினது அவன் தான் தூணா தாங்கின அண்ணன்கிட்ட போய் நான் கேள்வி கேட்க முடியுமா நான் இவ்வளவு உயர்ந்த இடத்துல நடமாடுறதுக்கு காரணமே அண்ணன்தான் அவர்கிட்ட நான் எப்படிமா சரிக்கு சிரமமாக வாதாட முடியும் அதுலேயும் நான் அவருக்கு தம்பி புத்தி சொல்கிறது சரியாம்மா நீயே யோசிச்சு பாரு சகல உரிமையும் உண்டு நீ பேசுறதுக்கு என்கிட்ட இவ்வளவு பேசுறியே இதே ரீதியில் போய் அண்ணன்கிட்ட பேச நீ ஒரு வார்த்தை சொன்னாலே அண்ணனுக்கு புரிஞ்சிரும் முயற்சி பண்ணி பாரு எதுக்கு இப்படி ஆள் இல்லாத நேரத்தில் நீயா தனியாக பேசி புலம்பிட்டு நிற்கிற எத்தனை ஆளுங்க வேலைக்கு இருக்கிறாங்க ஏன் இப்படி நீ சமையல் அறையில் கடந்து கஷ்டப்பட்டு கொண்டு இருக்கிற அவங்க பார்த்துக்க மாட்டாங்களா வேண்டுமென்றே அந்த பேச்சை திசை திருப்பி விட்டான் சக்தி அடப்போடா என் கையால் உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் சாப்பாடு செஞ்சு கொடுத்தா தானே எனக்கு நிம்மதி அதில் ஒரு திருப்தி இருக்குது தெரியுமா அதை ஏன் கெடுக்கிற மாதிரி நீ பேசுகிற சீக்கிரமாக வீட்டுக்கு ஒரு மருமகளை கொண்டு வந்துட்டின்னா நான் என் பாட்டுக்கு நிம்மதியாக கோயில் குளத்தை சுற்றிக்கிட்டு இருக்க போகிறேன் இந்த கொடுப்பனை எனக்கு இல்லையே எப்போ வருதோ தெரியல காப்பியில் மிதமாக சர்க்கரையை கலந்து கொண்டு புலம்பி கொண்டே அவனிடம் நீட்டினாள் கஸ்தூரி புளியங்குளம் விநாயகர் கோவிலில் நின்றிருந்தால் கஸ்தூரி அம்மாள் பக்தர் கூட்டம் அலை மோதியது கண்களிலிருந்து கண்ணீர் ஆறாக பெரியது தன் மனக்குறையே கடவுளிடம் கொட்டி கொண்டிருந்தார் நல்ல தரிசனம் கிடைத்த திருப்தியில் கோவில் வாசலை விட்டு இறங்கி கோயில் படிக்கட்டில் சிறிது நேரம் அமர்ந்தார் எதிரில் படியேறி வந்த பெண்மணியை பார்த்துவிட்டு சற்றென்று எழுந்து நின்றார் கஸ்தூரி அம்மாள் அட சந்திராவா வா வா சௌக்கியமா ஸ்னேகபாவத்துடன் அவளது கைகளை பற்றி கொண்டாள் அட கஸ்தூரி அம்மா எப்படி இருக்கிறீங்க ஆமா ஏன் நீங்க ரொம்ப நாளா நம்ம மாத சங்கத்துக்கே வரதுல போன மாதம் சங்கத்து உறுப்பினர்கள் எல்லாருமே புட்டபத்தி சாய்பாபா கோவிலுக்கு ஒரு டூர் போயிட்டு வந்தோமே மனதுக்கு எவ்வளவு நிம்மதியாக நிறைவாக இருந்துச்சு தெரியுமா என் பசங்களுக்கு கல்யாணம் காட்சி நடந்து முடிஞ்சாதானே நானும் உங்களோட இதே மாதிரி கலந்துக்க முடியும் மனசுல சதா அதப்பத்தின கவலை தான் எனக்கு எங்கேயும் வரவே பிடிக்கல வீட்டோடவே அடைஞ்சு கிடக்கிறேன் ஆதங்கப்பட்டால் கஸ்தூரி 
பக்தி மார்க்கமாக கோயில் குளத்துக்கு டூர் போகிறது அதே சமயத்தில் சேவை மனப்பான்மையுடன் செயல்படுவது இதெல்லாமே நீங்கள் உங்கள் மனசுக்கு கொடுக்குற ஆறுதல் வார்த்தைகள் மாதிரி நாங்கள் தீர்மானம் செய்திருக்கிறோம் இந்த மாதிரி அடிக்கடி போகணும்னு அதுபடியே சங்கத்தில் இதெல்லாமே செயல்பட்டுக்கிட்டு வருது நீங்களும் இதில் கலந்துக்கிட்டால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நாளைக்கு கூட ஒரு இரத்த தான முகாம் நடத்தலான்னு ஏற்பாடு பண்ணிகிட்ருக்குறோம் ரத்தம் டொனேட் பண்ண போகிற டோனர்ஸுக்கும் மற்றவங்களுக்கும் நம்மளால் முடிஞ்ச சகாயத்தை பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணியிருக்கிறோம் மனசுக்கு திருப்தியாகவும் இருக்கும் வீட்லேயும் சதா அடைஞ்சு கிடக்காதிங்க கவலைப்பட்டு கொண்டிருந்தால் என்ன மாறப்போகுது இந்த மாதிரி முகாம்களில் கலந்து கொள்வது கூட கடவுளுக்கு செய்கிற சேவை மாதிரி தானே நாளைக்கு ஒரு பத்து மணிக்குள்ளே முகாம் நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் வந்துடுறீங்களா கரிசனத்துடன் அழைப்பு விடுத்தால் அந்த சந்திரா அன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பதால் ஆதரைக்கு பள்ளி விடுமுறை மிருனாள்னிக்கும் தனக்கும் சில உள்ளாடைகள் வாங்க வேண்டி இருந்ததால் மிருனாள்னியை அழைத்து கொண்டு டவுன் ஹாலுக்கு வந்திருந்தால் ஆதரை தங்கையின் கைகளை பற்றியபடியே நாலாபுரமும் பார்த்து கொண்டு கவனமாக நடந்தால் ஆதிரை அக்கா ஃப்ளாட் ஃபார்மில் இருக்கிற கடையில் வாங்கிக்கலாமா பெரிய கடைகளில் விலை ஜாஸ்தியாக இருக்குமில்ல செலவை அக்காவிற்கு ரொம்பவும் இழுத்து விடக்கூடாது என்பதில் கவனமாக இருந்த மெருநாளினி கூறினாள் ஒன்றும் வேணாம் நல்லதா வாங்கணும் இல்லையா இன்னும் கொஞ்ச நாள் சேர்த்து உழைச்சா நல்லது தானே விலையை பற்றி நீ எதுவும் கவலைப்படாத வா மெருணா என்று அழைத்து கொண்டு வழக்கமாக அவள் ரெடிமேட் துணிகளை கொண்டு வந்து கொடுக்கும் கடைக்குள் நுழைந்தாள் அந்த ஜவுளி கடையிலும் ஒரு பெரும் கும்பல் இருந்தது முகூர்த்த புடவை எடுக்க வந்திருப்பார்கள் போல தங்கையை அழைத்து கொண்டு உள்ளாடை பிரிவிற்குள் நுழைந்தாள் ஆதிரை அப்பொழுது எதிர்பட்ட ஒரு பெண்மணியை கண்டதும் ஆதிரையின் நெற்றி சுருங்கியது தனது பால்ய சிநேகிதி பாலாம்பிகையின் மூன்றாவது மகளுக்கு அன்று இரவு ரிசப்ஷன் சிநேகிதி நேரில் வந்து கொடுத்துவிட்டு போயிருக்க இன்விடேஷனை இன்றுதான் பார்த்தாள் கஸ்தூரி அம்மாள் அடடா இன்னைக்கு தானே ரிசப்ஷன் அடுத்த ஞாயிறு என்றளவா நினைத்து கொண்டிருந்தேன் வர வர இந்த ஜீவாவால எல்லா நாலுமே ஒரே மாதிரி தோணுது நாலும் கிளம்பியும் தெரிய மாட்டேங்குது ச பாலாம்பிகையின் மகளுக்கு நல்ல பாட்டு புடவையாக வாங்கி பரிசளிக்கணும் என்று நினைத்து கொண்டு டவுன் ஹால் மத்தியில் இருந்து அந்த துணி கடைக்கு நுழைந்தால் கஸ்தூரி அம்மாள் புடவையை எடுத்துக்கொண்டு பணத்தை கட்டிவிட்டு வெளியில் வந்த கஸ்தூரிக்கு கால்கள் பின்னின தலை சுத்தியது தடால் என்று கீழே விழுந்தால் கையில் இருந்த அட்டை பெட்டியும் பர்சும் பக்கத்திற்கு ஒன்றாக சிதறி போனது ஐயோ பாவம் வயசான அம்மா விழுந்துட்டாங்களே நிமிட நேரத்தில் கஸ்தூரி அம்மாலை சுற்றி ஒரு கூட்டம் கூடிவிட்டது அதை பார்த்ததும் மாதிரி மின்னல் வேகத்தில் கூட்டத்தை விளக்கி கொண்டு கஸ்தூரி அம்மாலை நெருங்கினாள் அவரை எடுத்து மடியில் கிடத்தி கொண்டு தான் கொண்டு வந்திருந்த வாட்டர் பாட்டில் எடுத்து திறந்து கஸ்தூரி அம்மாளின் முகத்தில் லேசாக தண்ணீர் தெளித்து கண்களை துடைத்து விட்டாள் தண்ணீரையும் குடிக்க புகட்டினாள் கூட்டம் களைந்து போனது கண்ணிமைகளை சிரமப்பட்டு பிரித்தாள் கஸ்தூரி அம்மாள் தலையை இரண்டாக பிளந்து உள்ளே பாறாங்கல்லை வைத்து தைத்தது போல கனத்தது விழிகளை சுழற்றி தன்னை தாங்கி கொண்டிருந்த இளம் பெண்ணை ஏறிட்டாள் இவள் இவளா இவள் சோர்வுற்ற முகத்தில் சட்டென்று ஆயிரம் வாட்ஸ் பல்பு எரிந்தது போல பிரகாசம் தோன்றியது நீ உன்னை திணறினால் காயத்ரி அம்மாள் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால் இரத்த தான முகாமில் உங்களை நான் பார்த்துருக்குறேன் அம்மா மாதர் சங்கத்து உறுப்பினர்களை நீங்களும் ஒருவர் இல்லையா பரிவுடன் கஸ்தூரி அம்மாளின் நெற்றியை தடவிவிட்டாள் தன் சேலை தலைப்பால் அவர் முகத்தில் இருந்த ஈரத்தை துடைத்தாள் ஆதிரை பார்த்து வரக்கூடாதம்மா நல்ல வேலை பெருசாக காயம் ஏதும் படலை இதோ இவை என் தங்கை மிருநாள்னி என்னை படித்து என்னை பிடிச்சிக்கிட்டு மெல்ல எழுந்துக்கோங்க உங்கள் கூட யாரும் துணைக்கு வந்திருக்காங்களா தேன் போன்ற குரலில் பரிவுடன் பேசிய ஆதிரையை கண்ணிமைக்காமல் பார்த்தாள் கஸ்தூரி அம்மாள் அழகு தேவதை ஒன்று வானத்தில் இருந்து இறங்கி வந்து தன் அன்பு கரங்களால் தன்னை தாங்கி கொண்டது போல தோன்றியது கஸ்தூரி அம்மாளுக்கு ஒரு ஆயிரம் வண்ண பூக்கள் பூத்து குலுங்கியது போல இருந்தது மனதில் இருந்த பாரம் எல்லாமே நீங்கி இளமம் பஞ்சு போல லேசானது மனது அம்மா நீங்க எப்படி வந்தீங்க கார்ல வந்தீங்களா கஸ்தூரி அம்மாளின் தோற்றமே அவள் ஒரு பணக்கார பெண்மணி தான் என்று பறைசாற்றியது ஆமா டிரைவர் கூட வரேன்னு சொன்னான் தான் நான் தான் வேண்டான்னு மறுத்துட்டேன் ஒரு புடவை தானே சீக்கிரமாக எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன்னு சொல்லி அவனை கார்கிட்டையே வெயிட் பண்ண சொன்னேன் சரிம்மா கார் நம்பரை சொல்லுங்க கார் நிறுத்தமிடம் பார்த்து தேடி டிரைவரை கூட்டிகிட்டு வந்துடுறேன் என்று சொன்ன ஆதரையை தடுத்தாள் கஸ்தூரி அம்மாள் பரவாயில்ல கை தாங்களாக பிடிச்சிக்கிட்டு உன்னை பிடிச்சிக்கிட்டே என்னால் நடக்க முடியும் என்று சொல்ல நடந்த விஷயத்தை கூறி கஸ்தூரி அம்மாளே காரில் ஏற அமர ஏறி அமர வைத்து பட்டு புடவை பார்சலையும் பர்சையும் கஸ்தூரி அம்மாளிடம் கொடுத்தால் ஆதிரை அதோடு மட்டுமில்லாமல் டிரைவரை பார்த்து அம்மாவை உடனடியாக டாக்டர் கிட்டே கூட்டிகிட்டு போய் காட்டுங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்க கிட்ட இங்கே நடந்த விஷயத்த சொல்லுங்கள் எக்காரணத்தை கொண்டு அவங்கள வெளியில் தனியாக விடாதீங்க இனிமே என்று கர்சனத்தோடு சொல்லி அனுப்பினாள்
ஆங்கில புத்தாண்டு பொங்கல் தமிழ் புத்தாண்டு என்று ஒவ்வொரு விசேஷ தினங்களுக்கும் அவனாகவே போன் செய்து வாழ்த்தும் கூறினான் வெகு நேரம் பேசி கொண்டே இருந்தான் மும்பை கொல்கத்தா டெல்லி பெங்களூர் ஹைதராபாத்தில் பல நகரங்கள் சுற்றி வந்திருக்கிறான் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸுக்கு கூட போனதுண்டு உங்ககிட்ட இருக்கிற இந்த அழகான உடல் ஸ்டன்னிங் பர்சனாலிட்டி வேறு எந்த பெண்கிட்டையுமே நான் பார்த்ததில்லை தெரியுமா கிளியோ பட்ராவுக்கு தான் இந்த மாதிரி பர்சனாலிட்டி இருக்கும்னு நான் படிச்சிருக்கிறேன் உன் அழகு அப்படியே என் மனசை கொள்ளை அடிக்குது சித்து இந்த ரீதியில் தான் உறுதி உருகி அவளது அழகை வர்ணித்து வர்ணித்து பேசுவான் கண்களை வசீகரிக்கும் மான் அழகன் சித்ராவின் பேரழகை சிலாகித்து பாராட்டும் போது அவளுக்கு அப்படியே அந்தரத்தில் மிதப்பது போல தான் இருக்கும் தன் அழகுக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய அங்கீகாரமாக அதை கருதினாள் சித்ரா செல்லில் சித்தா திவாறு உருகி கொஞ்சுவதும் புகழ்வதும் உள்ளே பிடித்து தான் இருந்தது அவளுக்கு ஆனால் அவனை சந்திக்கிறதுக்கு மட்டும் அவள் சம்மதிக்கவே இல்லை கிட்டத்தட்ட நாலந்து மாதங்களாக இந்த கண்ணாமூச்சி ஆட்டம் தான் ஆடிக்கொண்டிருந்தாள் ஆயிரம்தான் ஜோவியல் டைப்பாக இருந்தாலுமே தன் பெண்மையை காத்து கொள்வதில் எச்சரிக்கையாக தான் இருந்தாள் சித்ரா சித்தார்த்திடம் அவளுக்கு காதலா உள்மனது கேள்வி கேட்டது கண்டிப்பாக கிடையாது நான் ஒரு பேடித்த பெண் சுதந்திரமாக ஜாலியாக நடந்து கொண்டால் தவறாதில் இளமை பொங்கும் இந்த பருவத்தில் தானே ஜாலியாக இருக்க முடியும் ஒரு அழகான இளைஞன் அவளது அபரிதமான அழகை புகழும் போது அதை காது குளிர கேட்டு வைத்தால் அதில் தவறு என்ன இருக்கிறது பொழுதுபோக்காக ஒரு த்ரில்லிங்காக இந்த விஷயம் இதை அனுபவிக்க நான் இவ்வாறு நடந்து கொள்கிறேன் இதில் என்ன தப்பு இருக்கிறது என்று மனசாட்சி கேட்ட கேள்விகளுக்கு சப்பை கட்டு கட்டினாள் செல்ஃபோன் செல்லமாக சென்னுங்க எடுத்து செல்லில் தெரிந்த நம்பரை கவனித்தாள் ஹலோ பாரதி காலேஜுக்கு ஏன் ரெண்டு நாள் வரல நான் உன்னோட செல்லுக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் என்ன ஆச்சு எடுக்கவே இல்லை சித்ரா நீ வேறு அக்காவுக்கு சரியான காய்ச்சல்ப்பா அத்தான் கூட ஊரில் இல்லை வழக்கம் போல் டூர் போயிட்டார் அக்கா மட்டும் தனியாக கஷ்டப்படுறாங்களா விஷயம் தெரிஞ்சதும் எங்கள் வீட்டிலிருந்து அக்கா வீட்டுக்கு போயிட்டேன் டெஸ்ட் பண்ணதில் அக்காவுக்கு வைரல் ஃபீவர்னு சொல்லிட்டாங்க நாளைக்கு நீ காலேஜுக்கு போகும்போது எனக்கு இன்னும் ஒரு பத்து நாள் லீவு சொல்லிடுறியா ஹாஸ்பிட்டல் போகணும் இந்த சித்தார்த் வேறு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடியே ஃபோன் பண்ணி வேலை விஷயமாக சென்னை போகிறேன்னு சொல்லிட்டான் வரதுக்கு ஒரு வாரம் ஆகுமா நான் தான் தனியாக அல்லாடணும் அத்தானும் சரி இவனும் சரி பிஸ்னஸில் இருக்கிற ஆர்வத்தில் மற்றவங்கள பற்றி கண்டுக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க சரி பாச்சத்து அக்காவை கவனிக்கணும் நான் வச்சிட்றேன் நீ லீவு சொல்லிடு என்று வைத்து விட்டாள் சாரி பாரதி டேக் கேர் பாரதி பாய் யோசனையுடன் செல்ல என்னைத்தால் சித்ரா பாவம் வைரல் ஃபீவர்னு வேற சொல்கிறாளே பழக்கம் இல்லாட்டி பரவாயில்ல எனக்கு என்னன்னு இருந்துட்டு போயிடலாம் ஆனால் இந்த பாரதியோட அக்கா என்கிட்ட சித்து சித்துன்னு உரிமையோட கையை பிடித்து கொண்டு பேசுவாங்க விஷயத்த கேள்விப்பட்டும் கண்டுக்காம இருந்தா நல்லாவா இருக்கும் கட்டாயம் ஒரு வாட்டி போய் அவங்கள பார்த்துட்டு வந்துடணும் சித்தார்த் அங்கே இருப்பான்னு சங்கடப்பட தேவையே இல்லை அவன் தான் சென்னை வரைக்கும் போயிருக்கிறான்ல சித்தார்த்து ஊரில் இல்லாததால் எந்தவித தர்ம சங்கடமும் ஏற்படாது நமக்கு அவன் இருந்திருந்தால் என் அழகை வர்ணிக்கிறேன் பேர் வழின்னு அங்கே இங்கே தொட்டு உருகி கொண்டே இருப்பான் சே அந்த தொல்லை இல்லை சித்ரா எம்சிஏ முடித்து படித்து கொண்டிருந்தாள் இப்பொழுது சுகுமாரன் ஆரம்பத்தில் அவள் மேற்கொண்டு படிக்க ஆசைப்பட்ட போது அதற்கு சம்மதிக்கவில்லை தான் தரகர்கிட்ட வரன் பார்க்க சொல்லியாச்சு நல்ல வரன் கிடைச்சா நாளைக்கே கல்யாணத்தை உடனே நடத்திடலாம் அதனால் நீ மேலே படிக்க வேண்டாம் ஆதரிக்கும் இவளுக்கும் ஒன்றாக கல்யாணம் முடித்து விடலாம் நான் அன்னைக்கே சொன்னேன் இல்லை என்னோட முடிவு தெரிஞ்சிருந்தோம் மேற்கொண்டு படிக்கணும்னு பிடிவாதம் பிடிக்கிறது தப்பில்லை என்று காந்திமதியிடம் கத்தினார் அது இல்லைங்க வரன் தகஞ்சதும் நாளைக்கே நம்ம சித்ராவுக்கு கல்யாணத்தை நடத்திடலாம் உங்கள் பேச்சை யாருமே மேலேயே அது வரைக்கும் சும்மா பொழுது போகாமல் வீட்டில் இருக்கிறதுக்கு பதிலாக காலேஜுக்கு தான் போயிட்டு வரட்டுமே பரிந்து பேசினாள் அடுத்த வீட்டுக்கு போகிற பொண்ணு முதல்ல சமைக்க கற்றுக் கொடுக்கணும் வீட்டு வேலைகளை நேர்த்தியாக செய்ய பழகி கொடுக்கணும் இதெல்லாம் உனக்கு தெரியாதா காந்திமதி டிவியை பார்த்துக்கிட்டு எப்போ பாரு ஃபோன் எடுத்து நோண்டிக்கிட்டே உக்காந்துட்டுருக்குறா வீடு உருப்படி ஆகுமா நீங்கள் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க அதெல்லாம் இடையே கற்றுக்கிட்டு தான் வர்றா நல்லா படிக்கிற பொண்ணு இல்லையா ஆசைப்படுறா கல்யாணம் ஃபிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் தானே நம்ம கூட சந்தோஷமாக இருப்பா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு அவள் எங்கே படிக்க முடியும் படிச்சுட்டு போகட்டுமே விடுங்க சம்மதம் சொல்லுங்கள் என்று காந்திமதி சுகுமாரனை கன்வின்ஸ் பண்ண அவரும் இஷ்டம் இல்லாமலே சம்மதித்தார் தன் செல்ல மகள் சித்ராவின் மீது சுகுமாரன் உயிரியை வைத்திருந்தார் தான் பிடிவாதமாக கல்லாக இறுகி போய் இருந்தவரை சித்ராவின் கண்ணீர் இழக வைத்து விட்டது அரைகுறை மனதோடு தலையாட்டி விட்டார் சித்ரா மகிழ்ச்சி அடைந்தால் அப்பா அப்பாடி காலேஜுக்கு போகிறதுக்கு சம்மதிச்சாரே பெரிய விஷயந்தான் பாரதி வீடு வரைக்கும் போயிட்டு வரேன்னு அனுமதி கேட்டால் அவ்வளவு தான் அதனால் காலேஜுக்கு கட்டடிச்சுட்டு பாரதியின் வீட்டுக்கு சென்று பார்த்து விட்டு வந்துடலாம் என்று முடிவு செய்து கிளம்ப
குரோட்டன் செடிகளுக்கு நீர் பாய்ச்சி கொண்டிருந்த வேலையால் சித்ராவை கண்டதும் சட்டென்று மொன்றாசை அவிழ்த்து விட்டு உதறி கொண்டு ஓடி வந்தா யாரை பார்க்கணுங்க மேடம் அவங்க மேடமும் அவங்க அக்காவும் அவங்க மேடமும் அவங்க தங்கச்சியும் வெளியில் போயிருக்கிறாங்களே மேடத்துக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு சொன்னாங்க ஆஸ்பத்திரிக்கு போயிருப்பாங்க போல என்று தனது ஊகத்தை சொன்னாள் நான் வரதை பற்றி அவகிட்ட சொல்லி இருக்கணும் இன்ஃபார்ம் பண்ணாமல் வந்துட்டேன் எரிச்சல் மிக முனுகினாள் வேணும்னா இருந்து பார்த்துட்டு போங்களேன் உள்ளே ஐயா இருக்கிறாரு இப்போ தான் வந்தார் அவரும் என்று வேலையால் சொல்ல புருவங்கள் மேலே ஆர்வத்துடன் உயர யார் என்று அவள் கேட்டு முடிப்பதற்குள் ஓசை எழுப்ப விரைந்து நடந்து வந்தா சித்தார்த் இவன் எங்கே இங்கே வந்தா சென்னையிலெல்லாம் இருக்கிறான் என்று பாரதி சொன்னாலே இவன் எங்கே இங்கே இருக்கிறானா இவன் இருக்க மாட்டான்னு நம்பித்தானே நான் வந்து தனியாக மீட் பண்ணலான்னு இவன் பல தடவை கேட்டும் நான் அவாய்ட் பண்ணிட்டேனே இப்போ தன்னந்தனியாக இவன் கிட்ட மாட்டிக்கிட்டேனா என்று யோசித்தாள் ஹாய் சித்து ஹவர் யூ நான் காண்பது கனவா நினைவா எப்படி இன்ப அதிர்ச்சி கொடுக்குற இப்படி எதிர்பார்க்காம வந்து பூந்தென்றால என் முகத்தில் வீசறியே சென்னை போன வேலை எனக்கு சீக்கிரமாக முடிஞ்சிருச்சு அதனால் ஃப்ளைட்டை பிடிச்சி வந்துட்டேன் அக்காவுக்கு வேற உடம்பு சரியில்லைன்னு பாரதி சொன்னால் அவங்க ஹாஸ்பிட்டல் போயிருக்கிறாங்க நானும் அவங்களுக்காக தான் வெயிட் பண்ணுறேன் ஆனால் நாளைக்கு ஆடிட்டிங் வேறு இருக்குதா நேரில் ஆஃபீஸ்க்கு போயிட்டு அப்புறமா நைட்டில் வந்து பார்த்துக்கலான்னு கிளம்பிட்டு இருந்தால் நீ வந்து நிற்கிற நல்ல வேலை உன்னை இங்கே நான் பார்க்கவே இல்லை எதிர்பார்க்கவே இல்லையே சித்து வெளியே நிற்கிறியே வா உள்ளே போகலாம் வந்து உட்கார் மரியாதை நிமித்தமாக அவன் பேச்சுக்கு கட்டுப்பட்டு மௌனமாக அவனது பின்னால் நடந்தால் சித்ரா உள்ளே வர மறுத்து அப்படியே திரும்பி போகலாம்தான் அது பத்தாம் பசலித்தனமாக இருக்கும் நவநாகரிகம் மங்கை பங்களாவுக்குள் சென்று இரண்டு வார்த்தை பேசிவிட்டு செல்வதில் என்ன தவறு இருக்கிறது தன்னைத்தானே சமாதானப்படுத்தி கொண்டு உள்ளே சென்று சோஃபாவில் தயக்கமாக அமர்ந்தாள் சகஜமாக அருகில் அமர்ந்த அவள் முகத்தை சித்தார்த்து பார்க்க சித்ராவுக்கு உள்ளங்கை வேர்க்க ஆரம்பித்தது உள்ளூரை எரிச்சல் மண்டியது இவன் எத்தனையோ முறை தனியாக சந்திக்க வரும்படி அழைத்திருக்கிறான் பல முறை மறுத்துவிட்டு இப்போது அவன் என்ன அவன் அவன் என்னப்படி எதிரில் தனியாக அமர்ந்திருக்கிறாளே இது முறையல்ல இவன் என்ன வேண்டுமானாலும் நினைத்து கொள்ளட்டுமே இந்த இடத்தை விட்டு முதல்ல காலி பண்ணணும் சட்டென்று எழுந்து கொண்டாள் சித்ரா என்ன சித்து எழுந்துட்ட உட்காரு ஜூஸ் ஏதாவது கொண்டு வர சொல்லட்டுமா சாப்பிட்டுட்டு போகலாம் அவளை தடுக்கும் விதமாக இடைமறித்து நின்றான் நோ 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 நான் போகணும் பாரதி வந்தால் சொல்லிடுங்க நான் அப்புறமா ஃபோன் பண்ணிவிட்டு அக்காவாக வந்து பார்க்குறேன் ப்ளீஸ் என் வழியை விடுங்க சித்ராவுக்கு லேசாக பதற்றம் தொற்றி கொண்டது உட்கார்ந்து இரண்டு வார்த்தை கூட பேசாம போறிய சித்து இதுதான் பண்பாடா நான் என்ன அவ்வளவு மோசமானவனா என்னை ஏன் இப்படி தவிர்க்கிறாய் என்று கேட்டான் நமக்குள்ள பேசுறதுக்கு என்ன இருக்குது சித்தார்த் நான் போகணும் என் வழியை விடுங்க எரிச்சலுடன் சொன்னாள் சித்ரா பாரதி இருந்தா தான் என்கிட்ட பேசணுமா கோபம் தலைக்கேறியது சித்ராவுக்கு மிஸ்டர் சித்தார்த் எத்தனை வாட்டி உங்களுக்கு நான் சொல்கிறது பேசுறதுக்கு நமக்குள்ளே எதுவுமே இல்லைல்ல ப்ளீஸ் விடுங்க ஓஹோ ஃபோனில் ஒன்று அழகாக வர்ணிச்சு பேசினப்ப மட்டும் நல்லா இருந்ததா உள்ளுக்குள்ளே சந்தோஷமாக இருந்துச்சா அப்போ மட்டும் நீ ஏன் ஃபோனை கட் பண்ணாமல் எங்கூட்ட பேசிகிட்டு இருந்த என்று அவன் நக்கலாக கேட்க சித்ரா பலம் கொண்ட மட்டும் அவனை பிடித்து தள்ளிவிட்டு வெளியில் ஓடி வந்து விட்டாள் ஸ்கூட்டரை சாய் ஸ்டார்ட் செய்து கொண்டு வேகமாக அந்த இடத்தை விட்டு காலி பண்ணினாள் அவமானத்தில் கஸ்தூரி அம்மாவின் முகம் தக்காளி பழம் போல சிவந்து போனது இந்த திருமண வரவேற்புக்கே வந்தே இருக்கக்கூடாது சிநேகிதியின் மகளையும் மருமகனையும் வாழ்த்தி கிஃப்ட் பார்சலை பரிசளித்து விட்டு உணர்வு உணவு கூடத்தில் வந்து அமர்ந்திருந்தார் டவுன் ஹால் ஜவுளி கடைக்கு முன்பாக தான் மயங்கி விழுந்த சமாச்சாரத்தை வீட்டில் சொல்லக்கூடாது என்று டிரைவருக்கு சட்டம் போட்டுவிட்டாள் பார்ப்பவர்கள் எல்லாமே உங்கள் மகனுக்கு எப்போ கல்யாணம் என்று கேட்டு உயிரை எடுக்கிறார்கள் இன்னும் சிலரோ இவள் காது கேட்கும்படியே இவங்க மக யாரையோ சட்டப் பண்ணி வச்சிட்ருக்கிறானா அதுதான் கல்யாணமே வேண்டாம் என்கிறானா இன்னும் சிலரோ இவங்க மகன் லிவிங் டுகெதர் வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறானா என்று ஆள் ஆளுக்கு தனக்கு தோன்றியபடியெல்லாம் கண்டபடி பேசினார்கள் அதனால் அதிர்ந்து போனாள் கஸ்தூரி அம்மாள் உடம்பு அசதியையும் பொருட்படுத்தாமல் வாங்கி வைத்த பட்டுப்புடவை பார்சலை பரிசளித்து வாழ்த்தி விட்டு சிநேகிதியை பார்த்து இரண்டு வார்த்தை பேசிவிட்டு போகலாம் என்று வந்தால் வந்த இடத்தில் இப்படி ஒரு அவமானம் சமீப காலமாக எந்த விசேஷத்துக்கும் தலை கட்டாமல் வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்தவர் தான் பொண்ணு பார்த்துட்டிங்களா எப்போ கல்யாணம் சாப்பாடு போட போகிறீங்க மருமகளை எப்போ கொண்டு வர போகிறீங்க இதே ரீதியில் தான் நான்கு பேர் நான்கு விதமாக கேள்வி கேட்டுக்கொண்டே இருந்தார்கள் தொண்டைக்குள் முள் சிக்கினார் போல வலிக்க ஆரம்பித்து விட்டது கஸ்தூரி அம்மாவுக்கு இலையை மூடிவிட்டு சட்டென்று எழுந்தாள் அவமானத்தில் கூனி குறுகியதால் அவளுக்கு நடக்கவே சிரமமாக இருந்தது இதற்கு ஒரு முடிவு கட்டியே ஆகணும் தீர்மானமாக முடிவு பண்ணி கொண்டு வீட்டுக்கு வந்தாள் கஸ்தூரி அம்மாள் 
தன் எதிரே சோகமே உருவாக அமர்ந்து கொண்டிருந்த ஜீவாவை பார்த்து என்னடா ரொம்ப ஓவரா ஃபிலிம் காட்டுற என்று நக்கல் அடித்தான் சதீஷ் நான் இப்போ என்ன செய்யறதுனே ஒன்றும் புரியலடா எனக்கு பிடிக்கலன்னா விட்டுட வேண்டியது தானே உன்னை ஏன் இப்படி டார்ச்சர் பண்ணுறாங்க சார் மகனுக்கு எப்படியாவது ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சு பார்க்கணுன்னு அம்மா தன்னை தானே வருத்திக்கிறாங்க ஆமாண்டா கத்தி கலாட்டா பண்ணி என்னை திட்டி இருந்தால் கூட இந்த அளவுக்கு நான் ஃபீல் பண்ணி இருக்கவே மாட்டேன் வாயை முடி மௌனமாக பச்சை தண்ணி கூட குடிக்காமல் விரதம் இருந்தால் நான் என்ன பண்ணுவேன் சொல் அப்படியா சரி இதை உன் தம்பிக்கிட்ட சொல்லி பார்க்கறது தானே சொன்னேன்டா சதீஷ் அவனும் என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியாமல் தான் கையை பசிஞ்சுட்டு நிற்கிறான் நேற்றுக்கு அவங்க பசியில் மயங்கி கீழே விழுந்துட்டாங்க தெரியுமா அதையும் பார்த்து அவன் பதறி போயிட்டான் ஃபோன் பண்ணி டாக்டரை வரவழிச்சு அவங்க வந்து ட்ரிப் சேர்த்தி ஒரு கலோபரம் ஆகிடுச்சு நாங்கள் எத்தனை நாளைக்கு இதை தொடர முடியும் அவங்க பிடிவாதம் பிடிச்சா பிடிச்சது தான் சாதிக்காமல் ஓயவே மாட்டாங்கடா ஜீவாவின் முகத்தில் சோகம் அப்பி கிடந்தது உன்னை பெத்தவங்க ஆச்சே சாதிக்காமல் என்ன பண்ணுவாங்களா பிஸ்னஸில் உன்னோட சாதனை உயரத்தை கண்டு பிரமிச்சு போயிருக்கிறேன் நான் இந்த வாழ்க்கையில் மட்டும் ஏண்டா இவ்வளவு பின்னடிச்சு நிற்கிற சே அந்த பிசாசு மாலினியால் வந்தது தாண்டா எல்லாத்துக்கும் காரணம் அவன் மட்டும் என் மனசை நொறுக்கி போட்டு போகாமல் இருந்திருந்தா நானும் மற்றவங்கள போல் இயல்பாக கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு லைஃப்பில் செட்டில் ஆகிருப்பேன் எங்கள் அம்மா எனக்கு எவ்வளவு அவங்க மேலே நான் பாசம் வச்சுருக்கேன்னு தெரியுமா எங்கள் அம்மானா எனக்கு எவ்வளோ உயிருன்னு உனக்கே தெரியுமில்ல இந்த அளவுக்கு அம்மாவை மறைமுகமாக நான் வருத்த பட வைக்கிறேன் அந்த கம்பீரமான விழிகள் கண்ணீர் சிந்தியது ஜீவா என்ன இது நீயா இப்படி உன்னை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்காம ஆ சே வேண்டாம் ஜீவா பிஸ்னஸில் எல்லாருக்கும் முன்னோடியாக இருக்கிற நீயே இப்படி உடஞ்சி போகக்கூடாது உன் மாமா மக பண்ண தூரோகத்துக்கு எல்லாரையுமே வெறுத்து ஒதுக்கிறது தப்புடா தன்னை கடிந்து கொண்ட நண்பனை திகைப்புடன் பார்த்தான் அவளை மட்டும் கல்யாணம் பண்ணியிருந்தா எல்லாருமே அண்ணாந்து பார்த்து பிரமிக்கிற உயரத்தில் நிற்க முடிஞ்சிருக்குமாடா உன்னால் அதுக்கு காரணம் அந்த பொண்ணு பண்ண துரோகம் தானே அதுக்கு நன்றி சொல்லணும் மறைமுகமாக உன்னை அவள் தூண்டி வச்சிருக்கிறா எப்போவோ கல்யாணம் பண்ணி லைஃப்பில் செட்டில் ஆகியிருப்பேன்னு சொன்னியே இப்போ இப்படி லட்சிய வெறியோடு நீ எந்திரிச்சிருப்பியா சொல்லுடா லைஃப்பில் செட்டில் ஆகியிருப்பியா கல்யாணம் என்னடா பெரிய கல்யாணம் நீ பிஸ்னஸில் எந்த அளவு உயரத்தை தொட்டிருக்கிறேன்னு தெரியுமில்ல ஒரு சிகரம் போல் வளர்ந்து நிற்கிறியே இது தாண்டா சாதனை இது அந்த கல்யாண லைஃப்பில் உனக்கு கிடச்சிருக்குமா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு உனக்கு புரியுதா இனிமேல் நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு நிம்மதியாக வாழலாம் உங்கள் அம்மா பார்க்குற பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு சந்தோஷமாக வாழ்க்கையை தொடங்குடா நீ என்று ரத்தன சுருக்கமாக அவனின் உயர்வுக்கு காரணமே அவன் மாமன் மகள் மாலதி செய்த துரோகம் தான் என்று முடித்து விட்டான் சதீஷ் அவன் சொல்லிய விளக்கத்தை கேட்டு ஜீவாவின் முகத்தில் கூட பொன்னகை மலர்ந்தது மன அமைதியை எழுந்து ஜன்னல் வழியாக தோட்டத்தை வெறித்து பார்த்து கொண்டிருந்தாள் கஸ்தூரி அம்மாள் ஜன்னல் ஓரம் நின்று ஜன்னல் கம்பிகளை பிடித்து வர அதன் மீது சாய்ந்தவாறு தோட்டத்தை வெறித்து கொண்டிருந்த தாயை பார்த்தபடியே இறுக்கமான நடையுடன் வந்தான் ஜீவா அவனை பின்தொடர்ந்து சக்திவேலும் வந்தான் அவர்களை பார்த்ததும் கஸ்தூரி அம்மாள் மீண்டும் பார்வையை தோட்டத்து மரம் செடிகளின் மீதே பதித்தாள் கட்டிலில் வந்த அமர்ந்த ஜீவா தாயையை பார்க்க சக்திவேல் தாயை கை தொட்டு அழைத்து வந்து கட்டிலில் அமர வைத்தான் அம்மா உங்களுக்கு என்னம்மா குறை அப்பா இருந்த காலத்தை விட இப்போ மூணு மடங்கு லாபத்தோட பிஸ்னஸ் போயிட்டுருக்குது எல்லா வசதி வாய்ப்புகளும் இருக்குது வேண்டாத கவலையை இழுத்து போட்டுக்கிட்டு சின்ன குழந்த மாதிரி எதுக்குமா இப்படி அடம் பிடிச்சிட்ருக்குறீங்க கட்டாயப்படுத்துகிறீங்களேம்மா ஏம்மா நான் உங்கள் பிள்ளை தானே உங்களுக்கு சகலமும் தெரியும் தானே அப்படி இருந்தும் ஏன் என்னை புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறீங்க வீட்டுக்கு விளக்கத்த ஒரு மருமக வேணும்னு ஆசைப்படுறீங்க பேசாமல் நம்ம சக்தி வேலுக்கு கல்யாணத்தை பண்ணிடலாமில்ல கெஞ்சும் குரலில் தொண்டை கரகரக்க பேசினான் ஜீவா அதுவரை பிடிவாதமாக இருந்த மர அதுவரை பிடிவாதமாக இருந்த இருவரையுமே ஏறிட்டு பார்க்காமல் தோட்டத்தையே வெறித்து கொண்டிருந்த கஸ்தூரி அம்மாள் வேடுக்கென்று திரும்பினாள் என்ன பேசுகிறோன்னு புரிஞ்சு தான் பேசுகிறியா ஜீவா சக்தி இந்த வருஷம்தான் படிப்பையே முடிச்சுட்டு உங்க கூட வந்து பிஸ்னஸில் கால் பதிச்சிருக்கிறான் அவன் உன்னை விட ஏழு வயசு சின்னவன் தெரியுமில்ல வீம் பேச்சு எதுக்கு என் மனசை துடிக்குதுடா அதுவும் ரொம்ப நாளைக்கு நான் இருப்பேன்னு எனக்கு தோணவே இல்லை என்று சொல்லிக்கொண்டே முகத்தை திருப்பி கொண்டாள் அம்மா நான் சம்மதிக்கிறேன் உங்கள் இஷ்டப்படியே செய்யுங்க உங்கள் சத்தியாகிரகத்தை முதல்ல கை விடுங்க எனக்கு நீங்கள் தாம்மா முக்கியம் தழுதழுத்த குரலில் கூறிவிட்டு சட்டென்று அறையை விட்டு வெளியே போனான் ஜீவா அவன் சம்மதத்தை கேட்ட மாத்திரத்தில் கஸ்தூரி அம்மாளின் முகத்தில் அப்படி ஒரு கோடி சூரியனின் பிரகாசம் டே சக்தி சந்திராவுக்கு முதல்ல ஃபோனை போடு நான் அவகிட்ட உடனடியாக பேசணும் உற்சாகத்தில் துள்ளி குதிக்காத குறையாக கத்தினாள் காந்திமதி அம்மாள் கஸ்தூரி அம்மாள் சக்தி ஃபோனை எடுத்து சந்திராவின் நம்பரை அழுத்
சந்திரா சௌக்கியம் தானா அன்னைக்கு ரத்ததான முகாமுக்கு நான் வந்தப்போ அங்கே ரத்தம் கொடுக்க ஒரு பொண்ணு வந்தால்ல அழகா சிவப்பா லட்சணமாக உயரமாக இருந்தாலே அவதான் அவ வீடு குடும்பம் விசாரிச்சு வைக்க சொன்னல்ல விசாரிச்சியா பலே பலே சந்திரானா கொக்காவா சகலகலா வள்ளியாச்சே நீ தாயின் முகத்தில் படர்ந்த அதீத மகிழ்ச்சியை கண்டு குறுநகை சிந்தினா சக்தி ஆதரியின் மனம் தேவையில்லாத குழப்பங்களால் கனத்து போயிருந்தது அன்று டவுன் ஹால் கடையில் பார்த்த அந்த இளைஞனின் உருவமே அவளது உள்ளத்தில் பதிந்து போயிருந்தது பெரியவர்கள் ஒன்று கூடி நல்ல வரன் வந்திருக்கிறது உனக்கு சம்மதமா என்று கேட்டபோது என்ன சொல்வது என்று கூட தெரியாமல் மலைத்து போய் நின்று விட்டாள் குடும்ப நிலையை கருத்தில் கொண்டு தலையாட்டியும் வைத்து விட்டாள் ஆனால் உள்ளுக்குள் பதிந்து போன அவனது உருவத்தை அழிக்கவும் முடியாமல் நிஜ வாழ்க்கையை எதிர்கொள்ளவும் முடியாமல் இரண்டுக்கும் நடுவே தத்தளித்து கொண்டு இருந்தால் ஆதிரை கண் மூடி கண் திறப்பதற்குள் மலமலவென்று ஆதிரையின் கல்யாண வேலைகள் தொடங்கிவிட்டன சுகுமாரன் இறக்கை கட்டி கொண்டு பறந்தார் பாட்டி மரகதத்துக்கு உட்கா உற்சாகத்தில் பத்து வயது குறைந்து விட்டார் போல் ஆனது அப்படி ஒரு துருதுருப்பு கால்களில் சக்கரத்தை மாட்டி கொண்டது போல அந்த வீட்டுக்கும் இந்த வீட்டுக்குமாக சட்டில் அடித்தார் ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு கஸ்தூரி அம்மாள் வரன் கேட்டு வந்தபோது லட்சுமிக்கு கையும் ஓடவில்லை காலும் ஓடவில்லை ஒரே இனம்தான் பிரச்சனை இல்லை அதிக பிக்கல் பெண்கள் இல்லாத குடும்பமாக தெரிகிறது பணக்கார வீட்டு பெண்மணியாக இருந்தாலுமே அந்த அம்மாவை பார்த்தா ரொம்ப சாந்தமாக இருக்கிறாங்க என்று உள்ளூர திருப்திப்பட்டு கொண்டால் தான் லட்சுமி என்னோட கணவரோட அண்ணனும் எங்கள் மாமியாரும் வந்துட்டுங்க எங்கள் வீட்டுக்கார் போனதுக்கப்புறமா அவங்கள கேட்காம நான் எந்த முடிவும் எடுக்கிறது இல்லைங்க என்று மெல்லிய குரலில் லட்சுமி கூறியதுமே கஸ்தூரி அம்மாளுக்கு பூரண திருப்தி ஏற்பட்டு விட்டது தாயை போல பிள்ளை நூலை போல சேலைன்னு சொல்லுவாங்க இந்த வயசில் கூட மாமியாரையும் தன் மூத்தாரையும் மதித்து நடக்கிறாங்களே இவங்க பெத்த பொண்ணும் அப்படித்தான் இருப்பா என்று மனதிற்குள் நினைத்து கொண்டு பெருமைப்பட்டு கொண்டாள் கஸ்தூரி அம்மாள் விஷத்தை கேள்விப்பட்டு ஓடோடி வந்தார் சுகுமாரன் காந்திமதி சகிதம் பாட்டியும் வந்திருந்தால் இரு குடும்பங்களும் பரஸ்பர திருப்தி ஏற்பட பெரியவர்கள் ஆதிரியை தனியாக அழித்து அவளது சம்மதத்தையும் கேட்டார்கள் அதிர்ஷ்டவசமாக ஜாதகங்கள் பொருந்தி போக அடுத்து வந்த இரு தினங்களில் நிச்சயதார்த்தம் என்று குறிப்பிடப்பட்டது அடுத்த மாதமே திருமணம் என்பதால் பத்திரிகையை அடித்து விநியோகிக்கவும் நகை கடைக்கு ஓடவும் நேரமே சரியாக இருந்தது பெண்ணிற்கு எதுவும் வேண்டாம் எதையுமே நாங்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை என்று கஸ்தூரி அம்மாள் கூறினாலுமே சுகுமாரன் தனது கௌரவத்தை விட்டு கொடுக்காமல் ஆதரைக்கு அன்றைய தேதிக்கு நாற்பது பவுன் நகை போடுவதாக சொன்னார் ஆதரைக்கு துணிமணி எடுக்க நானும் கூட வருவேன்னு பாகுபாட்டை மறந்து காந்திமதி லட்சுமிக்கு உதவ முன் வந்தா அன்று காலை ஒன்பது மணிக்கு காரில் வந்து விட்டார்கள் கடை வீதிக்கு போய் கடைக்கடையாக ஏறி இறங்கி நல்லதாக பார்த்து வாங்கணும் ரொம்ப நேரமாகவும் சீக்கிரமாகவும் கிளம்பினாத்தான் சாயங்காலத்துக்குள்ளே திரும்பவும் முடியும் என்று காரை எடுத்துக்கொண்டு வந்து விட்டால் கஸ்தூரி அம்மாள் மேட்சிங் ப்ளவுஸ் இருக்கிற கடைக்கு போய் எதையுமே விட்டு விடாமல் எல்லாத்தையுமே பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்க என்று கஸ்தூரி அம்மாள் சொல்ல அவரோடு சுகுமாரனும் காந்தி லட்சுமியும் ஆகியோர் காரில் ஏறி கிளம்பினார்கள் அதுவரை ஆதிரை தனது வேலையை ராஜினாமா செய்துவிட்டு வீட்டில் தான் இருந்தாள் அக்கா அழைத்தபடியே சமையல் அறைக்குள் புகுந்தாள் மறுநாள் நீ ஆதிரை சமைத்து கொண்டிருந்தாள் என்ன மெருனா உனக்கு பிடிச்ச பருப்பு கீரை கூட்டு தான் செஞ்சிட்ருக்கிறேன் என்னம்மா அன்போடு தங்கையை பார்த்து கேட்க அக்கா நான் அதுக்கு ஒன்றும் வரலை இந்த திருமணத்தில் உனக்கு சம்மதமானு கேட்க வந்தேன் ஏதோ ஒரு மாதிரியாகவே எப்போ பாரு இருக்கிறியே கண்ணில் வேற அடிக்கடி கண்ணீர் குளம் கட்டி நிற்குது என்னக்கா என்ன ஆச்சு உன் மனசில் என்ன இருக்குது சொல் உனக்கு இந்த கல்யாணத்தில் விருப்பம் இல்லையா என்று அக்காலின் வாடிய முகத்தை பார்த்து கேட்டால் மறுநாள் நீ சேச்சே என்னடா மறுநா எனக்கு பிடிச்சு போய் தானே சம்மதம் சொன்னேன் நீ ஏன் இப்படியெல்லாம் கேள்வி கேட்டு கூடுகிறாய் என்று அவளை பார்த்து பதில் கேள்வி கேட்டால் ஆதிரை அதில்லக்கா உன் முகத்தில் கல்யாண கலையே தெரியல அதனால தான் கேட்டேன் என்று மறுநாள் நீ பதில் சொல்ல வலுக்கட்டாயமாக தன் உதட்டில் பொன்னகையை வரவழைத்து கொண்டால் ஆதிரை அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை மறுநா உங்களை எல்லாம் விட்டு போகிறதுல எனக்கு கொஞ்சம் மன வருத்தம் அவ்வளோதான் அதனால தான் முகம் அப்படி இருக்கும் என்று எதையோ சொல்லி சமாளித்து வைத்தாள் ஆதிரை நிச்சயதார்த்த விழா நடக்கும்போது கூட மாப்பிள்ளையின் முகத்தை ஏறெடுத்தும் பார்த்தாள் இல்லை வெறுமையான மனதுடன் தான் தலையை குனிந்தபடியே அவன் கைகளில் மோதிரத்தை அணிவித்தாள் இன்று வரை அவளுக்கு மனவாளனாக வரப்போறவன் யார் என்றே தெரிந்து கொள்ளவில்லை அவள் மறுநாள் நீ நிச்சயதார்த்தம் நடைபெற்ற போது எடுக்கப்பட்ட போட்டோக்களை கையில் வைத்திருந்தாள் அதில் ஒரு போட்டோவில் தன் நண்பன் சதி சரிகள் நின்று புன்னகை முகத்துடன் இருந்த ஜீவாவின் படத்தை எடுத்து அக்காவின் கைகளில் திணித்து அதை பார்க்குமாறு வற்புறுத்தினாள் மறுநாள் நீ என்ன மறுநா இது இப்போ எனக்கு நிறைய வேலைகள் இருக்கு இதை நான் அப்புறமா பார்த்துக்கிறனே நீ எடுத்துக்கொண்டு போய் உள்ளவை என்று சொல்லி அவளிடம் படத்தை திருப்பி கொடுத்த போது எதேச்சியாக அவன் முகத்தை படத்தில் பார்த்தாள் ஆதிரை 
ஆதரை என் முகம் குப் என்று செவந்து போனது இவனா இவனா எனக்கு கணவனாக வரப்போகிறவன் என்று எண்ணி இன்ப அதிர்ச்சி அடைந்தாள் அதுவரை இரண்டு கிடந்த முகத்தில் பலிச்சென்று மின்னல் தோன்றியது போல ஒரு சந்தோஷ வெளிச்சம் பரவியது மனதிற்குள் சாரல் மழை அடித்தது வறண்டு கிடந்த இதயத்தில் வண்ண பூக்கள் கூடை விரித்து ஆடியது அவனேதான் அவனேதானா சந்தோஷத்தில் மனம் துள்ளியது அதுவரை சோம்பி கிடந்த உள்ளம் உற்சாக குதிநடை போட்டது மனதை எழுத்து கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தாள் சந்தோஷமோ துக்கமோ எதையுமே சமமாக ஏற்றுக்கொள்ளும் பக்குவம் நிறைந்த அவள் ஆர்ப்பரித்த இதயத்தை கன நேரத்தில் அடக்கி இயல்பு நிலைக்கு கொண்டு வந்தாள் அக்கா நான் கேட்டதுக்கு நீ பதிலே சொல்லலையே மாமா எப்படி இருக்கிறாரு பார்த்தல்ல என்று சகஜமாக அவள் தோலை பற்றி தன் புறம் திருப்பினால் மறுநாள் நீ சட்டென்று தன் முகத்தை சகஜ நிலைக்கு கொண்டு வந்த ஆதிரை தங்கையை நோக்கி கேட்டாள் இது என கேள்வி மெருனா பெரியப்பாக்கு அம்மாக்கு பாட்டிக்கு எல்லாமே பிடிச்சிருந்தா எனக்கும் பிடிச்ச மாதிரி தானே என்று புன்னகையுடன் பதில் சொல்லிவிட்டு திரும்பி தன் வேலையில் மூழ்கி போனாள் பாருடா இப்பவே அக்கா முகத்தில் இவ்வளவு மகிழ்ச்சி தெரியுது என்று சொல்லிவிட்டு அக்காவை கட்டிக்கொண்டு அவள் கன்னத்தில் ஆசையுடன் முத்தம் பதித்தாள் மெருநாள் நீ ஆதிரைக்கும் ஜீவாவுக்கும் ஒரு சுபயோக சுபதனத்தில் திருமணம் இனிதே நடந்தேறியது கஸ்தூரி அம்மாள் மகிழ்ச்சி வெள்ளத்தில் தெளித்தாள் பூஜை அறையில் விளக்கேத்துமா சாமி படத்துக்கு பூ போட்டு விழுந்து கும்பிட்டுக்கோ அப்படியே அந்த பக்கமா இருக்கிற உங்க மாமனார் படத்துக்கும் பூ போட்டு நமஸ்காரம் பண்ணிக்கோமா என்று மருமகளிடம் சொன்னாள் கஸ்தூரி அம்மாள் மருமகள் நமஸ்கரித்து முடித்ததும் உறவினர்களுக்கு மத்தியில் உட்கார வைத்து பொண்ணு மாப்பிள்ளை இருவருக்கும் தன் கையாலேயே பால் பழம் கொடுத்து உபசரித்தார் கஸ்தூரி அம்மாள் அதன் பிறகு நிமிடத்திற்கு ஒரு முறை செல்லில் அழைப்பு வந்து கொண்டே இருந்ததால் ஜீவா அவளை விட்டு அகன்று சென்றிருந்தான் புது பொண்ணு கூட உட்காரமா அப்படி என்னதான் தலை போற விஷயமோ கஸ்தூரி அம்மாள் மகனை செல்லமாக கடிந்து கொண்டாள் பிஸ்னஸ்ல அவ்வளோ அக்கற அவனுக்கு இந்த செல்லை எவன் தான் கண்டுபிடிச்சானோ முதலிரவு அறை டம்ளரை மேஜையில் வைத்து விட்டு அவனது கால்களில் விழுந்து வணங்கினாள் ஆதிரை அவளை ஏற இறங்க பார்த்து விட்டு கட்டிலில் அமர்ந்து கொண்ட ஜீவா நான் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் மனசு விட்டு பேசணும் சற்று தாய்க்கத்துடன் சொன்னான் இந்த கல்யாணத்தில் எனக்கு கொஞ்சம் கூட விருப்பமே இல்லை என்று சொல்ல கேட்டு அதிர்ச்சி அடைந்த ஆதி என்ன சொல்கிறீங்க என்று கேட்டுவிட்டாள் அம்மா தான் கட்டாய தலை கட்ட வச்சிட்டாங்க கேட்ட மாத்திரத்தில் ஆதிக்கு கண்கள் செருகியது உள்ளுக்குள் கட்டி வைத்திருந்த அழகான மனக்கோட்டை இடிந்து சுக்கு நூறாக நொறுங்கியது புது பெண்ணை சீண்டி விளையாடுகிறானோ என்று அவனது விழிகளை பார்த்தால் அதன் தீவிரத்தை உணர்ந்து கொண்டாள் இவன் விளையாடவில்லை இவன் விழிகளில் ஒரு தீவிர முகபாவம் தெரிகிறது பார்த்தால் நிஜம்தான் சொல்கிறான் போல அவளது மனம் உணர்ந்த போது கை விரல்கள் ஜில்லிட்டன தெரிஞ்சோ தெரியாமலேயோ நாம கணவன் மனைவி ஆகிட்டோம் என்னோட பழக்க வழக்கங்களை எல்லாமே நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் என்னோட சொந்த மாமா பொண்ணு மாலதி பிறந்த உடனே அவ எனக்குன்னு பெரியவங்க தீர்மானிச்சதால உயிருக்குயிரா அவளை நான் காதலிச்சேன் அவளும் என்கிட்ட நல்லாத்தான் பழகினா என்னை லவ் பண்ணா எங்க அப்பா இறந்த பின்னாடி பிஸ்னஸ்ல எனக்கு ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் விஷயம் தெரிஞ்ச உடனே கடன் அதிகமாடுச்சு அதனால ப்ராக்டிக்கலா அவ என்னை விட்டு விலகி போயிட்டா அந்த அவள் கொடுத்த ரணத்துக்கு மத்தியில இன்னொரு கல்யாணத்தை நான் நினைச்சே பார்க்கல வெறித்தனமா உழைச்சி இந்த அளவுக்கு நான் ஒசந்திருக்கிறேன் பணம் புகழ் சேர்ந்தோம் பழைய ஜீவா சேர்த்து போயிட்டான் அதே பணத்துக்காக சில பெண்கள் என்னை நாடி வந்ததும் வாழ்க்கை தடம் எனக்கு மாறி போயிடுச்சு ஏமாற்றம் அவமானம் வேதனை இவை எல்லாமே சேர்ந்து என்னை ரணமாக்கிடுச்சு எனக்குள்ள இருந்த மெல்லிய உணர்வுகள் எல்லாமே செத்து போச்சு பணம் வந்ததும் வேண்டாத குணங்களும் வந்து சேர்ந்துடுச்சு தடம் புரளை வச்சிருச்சு வாழ்க்கை பாதையில் இருந்து நான் ரொம்பவே விலகி போயிட்டேன் வேறுபட்டு நிற்கிறேன் இப்போ இப்படி தலைகிலாம் மாறிட்டோமேனு எனக்கு இருக்கிற வருத்தமும் எனக்குள்ளே இருக்கு பல நாட்கள் நைட்டில் தூங்காமல் கூட தவிச்சிருக்கிறேன் தான் தூக்கம் வரணும்னா நான் குடிச்சே ஆகணும் அன்னைக்கு உன்னை கடை வீதியில் பார்த்தபோது கூட பல வருஷங்கள் பழகின மாதிரி ஒரு உணர்வு ஏற்பட்டு போச்சு எனக்கு எதிர்பார்க்காத திருப்பம் ஏற்பட அந்த மாதிரி தான் நாம் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபாக ஆயிட்டோம் இப்போது எங்கள் அம்மா தம்பிக்கிட்ட கூட நான் மனசு விட்டு பேசுனதே கிடையாது தெரியுமா மனம் குழம்பி தவிச்சப்போ கல்யாண வாழ்க்கைக்கு தயாராக முடியல என்னால் இத்தனை வருஷம் பிடிவாதம் இன்னைக்கு அம்மாவின் பிடிவாதத்தால் ஒரு தெரியாமல் உடஞ்சி போயிடுச்சு இந்த கல்யாணத்துக்கு சம்மதித்தேன் எனக்குள் இனம் புரியாத குழப்பம் அது தெளிவடையும் வரை என்னால் இயல்பாக ஒரு கல்யாண வாழ்க்கையை வாழ முடியாது என் மனசுக்குள்ளே ஒரு தேடல் இருக்குது அந்த தவிப்பு அடங்கம் வரைக்கும் நீ எனக்காக காத்திருக்கணும் எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடு நான் உன்னை புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த குடும்ப சூழ்நிலைக்கு என்னை மாற்றிக்கிறதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் டைம் வேணும் சொல்லிவிட்டு கண்களை இறுக மூடிக்கொண்டு கட்டிலில் படுத்து விட்டான் ஜீவா மகிழ்ச்சியா துக்கமா 
எதையுமே கன நேரத்தில் சகித்து ஏற்றுக்கொள்ளும் மனப்பக்குவம் வாய்ந்தவள் தான் ஆதிரை ஆனால் அவளால் கூட இதை தாங்கவே முடியவில்லை இதயத்தில் இடி விழுந்தது போன்று வேதனை தனக்குள் விழுங்கி கொண்டு கணவனை கவலையோடு பார்த்தாள் அவன் வேதனையும் புரிந்தது இவர் கவலையை எவ்விதம் போக்குவது அடுத்து என்ன செய்வது என்று தனக்குள் தீவிரமாக யோசித்தாள் பாவம் இவர் உள்ளூர மிகவும் அடிப்பட்டு போயிருக்கிறாரு காலப்போக்கில் இந்த வடு மறையும் அதுவரை பொறுமையாக காத்திருப்பேன் என்று முடிவு செய்து கொண்டு கீழே தரையில் பாய் விரித்து படுத்து கொண்டாள் ஆதிரை படுத்தவளுக்கும் உறக்கம் மறந்து போனது அவனது வேதனையின் நிலையை கண்டு உள்ளுக்குள் புழுவாக துடித்து போனாள் மூடிக்கொண்டிருந்த விழி ஓரங்களில் கண்ணீர் கோடு போட்டுக்கொண்டிருந்தது திருமணமான முதல் நாள் இரவிலேயே இப்படி ஒரு இடி தலையில் விழுந்தால் எப்படி அவள் தாங்குவாள் இத்தனை வறுமையிலும் பண கஷ்டத்திலும் போராடி வாழ்ந்தவள் தான் பல பிரச்சனைகளை எதிர்கொண்டு சமாளித்தவள் தான் அவள் ஆனால் அந்த கஷ்டங்களை எல்லாமே தூக்கி சாப்பிட்டு விடும் கஷ்டம் போல இவன் பெண்களோடு தொடர்பில் இருந்தான் என்பது தெரிய வந்தபோது நெஞ்சையே வாழ்கொண்டு அறுத்தது போல வலித்தது ஆதிரைக்கே படுத்திருந்தவள் லேசாக முதுகு குழுங்க வெகு நேரம் கண்ணீர் விட்டு அழுதாள் இத்தனை துக்கத்திலுமே ஏதோ ஒரு மொழியில் சின்னதாக ஒரு நிம்மதி டவுன் ஹால் கடையில் அவளை பார்த்ததை அவன் இன்னும் ஞாபகத்தில் வைத்து கொண்டிருக்கிறானே பல வருடங்கள் பழகினார் போல உணர்வு ஏற்பட்டதாக சொன்னானே எனக்கும் அத்தகைய உணர்வு தானே ஏற்பட்டது அவன் முகம் என் மனத்திரையில் அழியாத ஓவியமாக பதிந்து போனது நிஜம்தானே இருவரது எண்ணங்களும் ஒரே அலைவரிசையில் இருந்ததை எண்ணியதும் மனதில் இருந்த பாரம் இறங்கியது ஆதிரைக்கே தரையில் முதுகு காட்டி படுத்திருந்த ஆதிரியை இமை கொட்டாமல் பார்த்தான் ஜீவா இரவு விளக்கின் மங்கிய வெளிச்சத்தில் ஒரு சிற்பி செதுக்கிய தங்க சிலையாக உறங்கி கொண்டிருந்தாள் அப்பொழுதுதான் அவன் பேசியதெல்லாம் நினைவு வந்தது எந்த ஒரு மனிதனும் தான் ஒரு அன்பு உள்ளத்தால் நேசிக்கப்பட வேண்டும் என்றே விரும்புவான் அந்த அன்பு உள்ளம் தன்னை மட்டும் நேசிக்க வேண்டும் வேறு எதையும் எதிர்பார்க்காமல் என்றுதான் தன் மேல் அன்பை கொட்ட வேண்டும் என்றுதான் நினைப்பான் அன்று அந்த துணிக்கடையில் ஜீவா அவளை பார்த்த அன்று வியர்க்க விறுவிறுக்க துணிகளை எடுத்துக்கொண்டு அவள் வந்ததையும் வருமானம் போதாமல் அவள் கஷ்ட ஜீவனம் நடத்தியதையும் கேள்விப்பட்டு ஒருவேளை இவளும் பணத்தை பிரதானமாக மதித்து தான் என்னை திருமணம் செய்து கொண்டாளோ என்று எண்ணினா பணத்திலேயே பிறந்து வளர்ந்தவள் என் மாமன் மகள் மாலதி அவளே பணத்தை அவ்வளவு பிரதானமாக மதித்த போது இவள் அத்தியாவசிய தேவைகளையே பூர்த்தி செய்ய கடுமையாக உழைத்து சம்பாதிப்பவள் இவளுக்கு மட்டும் அந்த எண்ணம் இராதா என்ன அவன் மனதில் அந்த எண்ணம் தோன்றியதுமே ஒரு அறிவெறுப்பு தோன்றியது அப்போ என் மேல உண்மையான அன்பு செலுத்த ஒரு ஜீவனும் கிடையாதா அவன் இதயம் ஏங்கி தவித்தது இவள் பணத்திற்காக வந்தவளா இல்லை குணம் கொண்டவளா என்று நானே கண்டுபிடிக்கிறேன் என்று நினைத்து கொண்டு விடியும் வரை கொட்ட கொட்ட கண் விழித்திருந்தான் அவன் மாமன் மகள் மாலதி ஏற்படுத்திவிட்டு சென்ற காயத்தால் இன்று வரை நிம்மதி இல்லாமல் ஜீவ மரண போராட்டம் ஒன்றை நடத்தி கொண்டிருந்தான் ஜீவா அதிலிருந்து அவனால் இன்னும் மீள முடியவில்லை இனிமேலாவது எனக்கு நிம்மதி கிடைக்கணுமே கடவுளே என்று இவளை திருமணம் செய்து கொண்டு முதல் நாளில் இருந்தே இவள் எப்படி என்று இப்பொழுது ஜீவ மரண போராட்டம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறான் கண்ணீர் விட்டு அழுத ஜீவாவின் மனம் ஆதரையின் உடல் அசைவை கண்டதும் பதற்றத்துடன் அடங்கியது முகத்தில் கதிரவனின் ஒளி கதிர்கள் சுல் என்று சுட்டு எரிக்க ஜீவாவின் தூக்கம் கலைந்தது நிமிந்து சுவர் கடிகாரத்தை பார்த்தான் மணி ஒன்பது வாரி சுருட்டி கொண்டு எழுந்தான் குளித்து உடை மாற்றி கொண்டு கீழே இறங்கியவன் டைனிங் ஹாலில் அமர்ந்து கொண்டு சக்திவேல் சாப்பிட்டு கொண்டிருந்ததை பார்த்து பொன் நகைத்தான் அண்ணா வா வா இன்னைக்கு டிஃபன் சூப்பரோ சூப்பர் தொட்டுக்க வச்சிருக்கிற குருமா தேங்காய்ப்பால் ரெண்டுமே அமர்க்கலமாக இருக்குது தெரியுமா வந்து சாப்பிடு என்று ரசித்து பாராட்டி கொண்டே சொன்னான் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் போட்டுக்கோப்பா சிரித்தபடி பரிமாறினால் கஸ்தூரி அம்மாள் அப்படியா சீக்கிரம் எனக்கும் தட்டு வைங்க தம்பி சொன்னதும் என் நாவிலும் எச்சில் ஊறுது போல என்று சிரித்து கொண்டே தன் தட்டில் பரிமாறப்பட்ட காலை உணவை ஆவலுடன் எடுத்து சாப்பிட்டான் ஜீவா குருமா உண்மையிலேயே காரசாரமாக சுவையாக மனமாக இருந்தது அளவுக்கு அதிகமாகவே அன்று அவனுக்கு சாப்பாடு இறங்கியது என்னச்சுமா இன்னைக்கு ரொம்ப பிரமாதமா ருசியா செஞ்சிருக்கீங்க போல என்று கேட்டபடியே தலையை ஏறிட்டான் தாயை ஏறிட்டான் ஜீவா அட என்னன்னா நீங்க இவ்வளோ ருசியாக இருக்கும்போதே அதை நம்ம அம்மா சமைச்சதில்லைன்னு தெரிஞ்சிக்க வேண்டாமா அண்ணி தான் சீக்கிரமாக எழுந்து இதையெல்லாம் செஞ்சுருக்குறாங்க நியாயமாக நீங்கள் அவங்கள தானே பாராட்டணும் சக்தி சொல்ல மூன்று காப்பி டம்ளர்களை ட்ரேயில் வைத்து கொண்டு சமையல் அறையை விட்டு வெளியே வந்தால் ஆதிரை ஈர கூந்தலில் துண்டை சுற்றி கட்டி முடித்திருந்தால் நெற்றி வகுட்டில் குங்குமம் காட்டன் புடவை என்று மிக எளிய தோற்றம் காட்டினால் கழுத்தில் தாலி செயின் காதுகளில் சிறிய தோடுகள் ஒரு ஜோடி மெல்லிய வளையல்கள் இடது கை மோதிர விரலில் சிறிய மோதிரம் என்று சிம்பிளாக இருந்தால் 
அம்மா உங்களுக்கு காப்பில சுகர் போடல மாமியார் கஸ்தூரியுடன் பை பவ்யமாக எடுத்து நீட்டினாள் ஆதிரையை அந்த தோற்றத்தில் பார்த்த ஜீவா ஸ்தம்பித்து போனான் அவனையும் அறியாமல் ஆதிரையை வைத்த கண் வாங்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவளின் எளிமையான அழகு தோற்றம் அவன் உள்ளத்தை ஊடுருவி தைத்தது குறுகுருவென்று ஜீவா தன்னை பார்ப்பதை புரிந்து ஆதிரை புரிந்து கொண்டாலுமே என்னவோ தப்பி தவறி கூட அவனை ஏறிட்டு பார்த்தாள் இல்லை அவனுக்கு துரோகம் இழைத்த அவன் மாமன் பொண்ணும் மாலதியும் சரி பணத்துக்கு அவளை நாடிய மற்ற பெண்களும் சரி ஆடை அணைகலன்களை வாரி குவித்து கொண்டார்களே தவிர அதீத மேக்கப்பில் அவர்களை பார்க்கவே சகிக்காது அவனுக்கு ஆனால் ஆதிரியின் இந்த எளிய கோலம் அவனுக்கு வியப்பை தான் அளித்தது அவள் மேல் அவன் கொண்டிருந்த சந்தேகம் இடிந்து பெயர்வது போல இருந்தது இவள் பணத்தை மதிக்காதவள் என்னை மட்டுமே நேசிக்கும் அன்பு மனைவியாக இவள் இருப்பாள் என்றால் அந்த எண்ணமே ஆணிவேராக உள்ளுக்குள் இறங்கியது திருமணமான மறுநாளே சொல்லி வைத்தார் போல அவளது குணாதிசயங்களை தெரிந்து கொள்ளும் வாய்ப்பு கிட்டியதால் மகிழ்ச்சியில் தொலைத்திருந்தான் தான் ஜீவா அவசரப்பட்டு முடிவெடுக்க கூடாது தான் இன்னமும் இவளை பற்றி பூரணமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் பல வருடங்களாக பழகி காதலித்த மாமன் மகளின் குணத்தையே அவனால் எடை போட முடியலை அதே போல இவளும் எப்படிப்பட்டவளோ மனமே பொரு மூளை எச்சரிக்க வேதாளம் மீண்டும் முருங்கை மரத்தில் ஏறிக்கொண்டது போல அவனது இதயமும் இரும்பாக கணக்க தொடங்கியது சற்று முன் தலை காட்டிய மகிழ்ச்சி மங்கி மறைந்து போனது சுகுமாரன் மிகவும் நொந்து போய்விட்டார் சித்ராவுக்கு பார்த்த வரன்கள் ஒவ்வொன்றுமே கூடி வரும் சமயத்தில் தட்டி போய் கொண்டே இருந்தது பொது இடங்களில் அவளது ஜாலியான நடவடிக்கையை ஆங்காங்கே கவனித்த நபர்கள் அவளை பற்றி ஒன்றுக்கு நூறாக கதை கட்டியிருந்தார்கள் சென்ற வாரம் பொள்ளாச்சியில் இருந்து வந்து சித்ராவை பெண் பார்த்துவிட்டு போனார்கள் இந்த வாரம் நிச்சயமாக இந்த வரன் கை கூடிடும் பாரு என்று சுகுமாரன் ஆணித்தரமாக நம்பி கொண்டிருந்த சமயம் தரகரிடமிருந்து ஃபோன் வந்தது அவரது நம்பிக்கையே ஆடிவிட்டது சுகுமாரன் சாருங்களா நான் தரகர் கந்தசாமி பேசுகிறேனுங்க நான் பொள்ளாச்சியிலேருந்து தாங்க பேசுகிறேன் அவங்களுக்கு இந்த சம்மந்தத்தில் இஷ்டம் இல்லைங்களாங்க நம்மளை வேறு வரன் பார்த்துக்க சொல்லிட்டாமங்க நீங்களும் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க நாம் வேறு எதாவது பார்த்துக்கலாங்க என்று சொன்னார் கந்தசாமி என்னங்க கந்தசாமி இது பொண்ணு அழகாக இருக்கிறா எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குதுன்னு தானே சொல்லிட்டு போனீங்க இந்த சம்பந்தம் ஒத்து வராதுன்னு மாப்பிள்ளையோட அப்பாவும் இந்த சம்பந்தம் ஒத்து வரும் போலன்னு மாப்பிள்ளையோட அப்பாவே அன்னைக்கு சொன்னாரு ஜாதகமும் பொருந்தி இருக்குதுன்னு சந்தோஷப்பட்டாங்க இல்லையா இப்ப இஷ்டம் இல்லைன்னு சொன்னா என்ன அது என்று ஒரு மாதி குரலில் சுகுமாரன் கேட்டார் அது வந்துங்க மறுமுனையில தரகர் திணறுவது புரிந்தது நீங்க சொல்றீங்களா இல்ல மாப்பிள்ளை வீட்டுக்கு நான் போன் பண்ணி என்ன விஷயம்னு கேட்கட்டுமா இல்லைங்க நீங்கள் ஃபோன் எல்லாம் பண்ணாதீங்க நானே சொல்லிடணுங்க அது வந்துங்க அவங்க சொன்னதை அப்படியே உங்ககிட்ட நான் சொல்லிடுறேனுங்க பொண்ணு ரேஸ் கோர்ஸில் இருக்கிற ஏதோ ஒரு பங்களாவில் அடிக்கடி பார்க்குறதா பேச்சு வந்ததுங்க இந்த விஷயம் மாப்பிள்ளை வீட்டுக்காரங்களுக்கு எப்படியோ தெரிய போயிடுச்சுங்க மாப்பிள்ளை வீட்டு அவங்களுக்கு நெருங்கினவங்க கிட்ட சித்ராவோட ஃபோட்டோவை காட்டி கேட்டிருப்பாங்க போல் பொண்ணை பற்றி எங்கள் வீட்டுக்கு மருமக இவ தான் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க போல் அதுக்கு அவங்க அந்த பங்களாவுக்கு இந்த பொண்ணு அடிக்கடி வந்துட்டு போகுது அது ஒரு மாதிரியான பங்களா அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறானுங்க எங்கள் குடும்பம் ரொம்ப ஆச்சரியமான குடும்பம் எங்கள் குடும்பத்துக்கு உங்கள் பொண்ணெல்லாம் ஒத்தே வராதுன்னு இவங்க பேச்சை முடிச்சிட்டாங்க பொண்ணு அழகாக இருந்தால் மட்டும் போதாது அடக்கமாகவும் இருக்கணும் இதை கட்டிகிட்டு வந்து காலம் முழுக்க நாங்கள் கஷ்டப்பட முடியாதுன்னு முகத்தில் அடித்த மாதிரி சொல்லிட்டாங்க என்று கந்தசாமி சொல்லிவிட்டு ஃபோனை வைத்து விட்டார் சுகுமாரனுக்கு நெஞ்சே வலித்தது அவமானத்தில் உடல் முழுக்க வியர்த்து கொட்டியது கால்கள் தள்ளாட சோஃபாவில் அமர்ந்தார் அருகில் நின்று அவரது உரையாடலை கவனித்து கொண்டிருந்த காந்திமதி பதறி போக சத்தம் கேட்டு ஓடி வந்தார் மரகதம் பாட்டி என்னாச்சு சுகுமாரா ஏண்டா இப்படி இருக்கிற என்று அவர் நெஞ்சை நீவி விட்டு கொண்டு ஆதரவுடன் அருகில் அமர்ந்து கேட்டார் பாட்டி இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பே சித்ராவுக்கு அவப்பெயர் ஏற்பட்ட விஷயம் அரசல் புரசலாக அவர்களது காது வரை எட்டி இருந்தது தான் சித்ராவை கூப்பிட்டு பெரியவர்கள் கண்டித்தும் வைத்தார்கள் அனைவருமே உள்ளுக்குள் உடைந்து போனார்கள் விஷயம் கேள்விப்பட்டதிலிருந்து சுகுமாரன் நொந்தே போனார் காந்திமதி இரண்டே மாதங்களில் ஆலையை இழைத்து அடியோடு மாறி போய்விட்டார் சித்ரா கல்லூரி படிப்பை நிறுத்திவிட்டு வீட்டிலேயே முடங்கி போனாள் கண்மூடித்தனமாக மனம் போன போக்கில் நடந்து கொண்ட அவளுக்கு சமீபத்தில் தான் தன்னை சுற்றி இருந்த உலகத்தை பற்றியே புரிய ஆரம்பித்தது செல்போனை தூக்கி எறிந்தாள் அழகு சாதன பொருட்களை அப்புறப்படுத்தினாள் நவநாகரிக உடைகளை தவிர்த்தாள் வருங்காலத்தை பற்றிய பயம் அவளுக்குள் விழுந்துவிட்டது சுகுமாரா என்னாச்சுப்பா என்ன உன் கையெல்லாம் திடீர்னு நடுங்குது மகனின் கரங்களை பிடித்து கொண்டு மரகதம் கவலையுடன் அவர் முகத்தை பார்த்தபடியே கேட்டார் தனது தேகம் கொழுங்க விம்மி அழத் தொடங்கினார் சுகுமாரன் நான் என்னத்தம்மா சொல்கிறது இந்த பாவி பொண்ணு 
செல்லம் கொடுத்து வளர்த்தனது ரொம்ப தப்பாக போச்சு இல்லைம்மா சுதந்திரமாக நடமாட விட்டு வளர்த்தது தப்பு இவளுக்கு வர வரன்கள் எல்லாமே இவ சரியில்லை நில தட்டி கழிச்சிட்டு போகுது நம்முடைய கௌரவம் என்னத்துக்குமா ஆகிறது ஜாலின்னு இவன் நினச்சி ஆடினதெல்லாம் இவளுக்கே வேணையா திரும்பிடுச்சு பார்த்தியாம்மா என்னால் காது கொடுத்து கேட்க முடியலம்மா அவங்க சொல்கிறத மாப்பிள்ளை வீட்டுக்காரங்க என் பொண்ணை பற்றி பேசுகிற விஷயத்தை எல்லாம் இப்போ நான் எப்படிம்மா உங்கள்கிட்ட சொல்லுவேன் இந்த சம்மந்தான் கை நறுவி போயிடுச்சுமா ஐயோ நான் என்ன பண்ணுவேன் இந்த மாதிரி வதந்தி மட்டும் நெருப்பாக பரவுது இன்னும் எத்தனை பேருக்கு தான் இந்த விஷயம் தெரியுமோ இனிமே இவளுக்கும் எப்படி கல்யாணத்தை பண்ணி வைக்கிறதோ என்று புலம்பினார் சித்ராவோட நடவடிக்கைகள் எனக்கு சரியாக படலைன்னு நான் அப்போவே உங்கள்கிட்ட தலைப்பாடம் அடிச்சுக்கிட்டேன்ல கேட்டிங்களா இப்போ எல்லாமே கை மீறி போச்சு என்ன பண்ணுறது தெரியலையே பாட்டி ஒரு பக்கம் புலம்பினாள் அறைக்குள் இருந்து அத்தனையும் கேட்டுக்கொண்டிருந்த சித்ராவுக்கு பொங்கி வந்த விம்மலை அடக்கவே முடியவில்லை சாத்தி இருந்த கதவை ஓட்டி அமர்ந்து என் தலையில் நானே மன்னவாரி போட்டுக்கொண்டனே என்று குமரி குமரி அழுதாள் அன்று அலுவலக வேலைகள் எல்லாமே சக்தி வலிடம் ஒப்படைத்து விட்டு திருப்பூர் போக வேண்டி இருப்பதால் அவசரமாக கிளம்பி கொண்டிருந்தான் ஜீவா அண்ணா இப்போதான் உங்களுக்கு புதுசாக கல்யாணம் ஆயிருக்குது கொஞ்சம் நாளைக்கு பொறுப்பை எங்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு நீங்கள் போய் நிம்மதியாக அண்ணி கூட ஜாலியாக வெளியில் எங்கேயாவது போயிட்டு வாங்களே இன்னும் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஹனிமூன் கூட போகலை தெரியுமில்ல ஆஃபீஸ் வேலையவே கட்டிட்டாளருங்க எனது புதுசாக கல்யாணம் ஆச்சா கல்யாணம் ஆகி மூணு மாதம் ஆயிடுச்சு சக்தி இன்னும் நான் வீட்லேயே உட்காந்துட்டு இருந்தா அவ்வளவுதான் இந்த அவசர யுகத்தில் ஓடிக்கிட்டே இருந்தால் தாண்டா பிழைக்க முடியும் எனக்கு கொஞ்சம் திருப்பூர் வரைக்கும் போகிற வேலை இருக்குது நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் நீ இங்கே வேலையை பாரு என்று சொல்லிவிட்டு வெளியில் சென்று விட்டான் ஜீவா ஜீவா சொன்னது போல் அவனுக்கு திருமணமாகி மூன்று மாதங்கள் மாயமாக பறந்து விட்டது இத்தனை நாட்களுக்குள் ஆதிரியின் முகம் அவனது மனதை முழுவதுமாக ஆக்கிரமித்திருந்தது என்னவோ உண்மைதான் திருமணமான மூன்றே நாட்களில் அந்த பங்களாவின் முழு பொறுப்பையும் ஏற்றுக்கொண்டு பம்பரமாக சுத்தினாள் ஆதிரை அதிகாலை எழுந்து குளித்து தோட்டத்தில் மலர்ந்த பூக்களை பறித்து கொண்டு வந்து பூஜை செய்தாள் கஸ்தூரி அம்மாளுக்கு நேரத்திற்கு தர வேண்டிய மருந்து மாத்திரைகளை கவனமாக எடுத்து கொடுத்தாள் மூன்று வேலையும் வாய்க்கு ருசியாக சமைத்து அனைவர் மனதிலும் இடம் பிடித்தாள் ஜீவா இப்போதெல்லாம் வெளியில் ஹோட்டலில் சாப்பிடுவதையே நிறுத்திவிட்டான் மதிய சாப்பாட்டை ஆஃபீஸுக்கே அனுப்பி வை அனுப்பி வைத்து விடுவாள் ஆதிரை காலை மற்றும் இரவு நேரங்களில் டைனிங் டேபிளின் முன் அனைவரும் ஒன்றாக அமர்ந்து சாப்பிடுவதை வழக்கமாக கொண்டார்கள் சுவையான உணவை ஆதரை பரிமாற ருசித்து கொண்டே ஒருவரை ஒருவர் விளையாட்டாக வாரி பேசி கலகலப்பாக பொழுதை கழித்தார்கள் கஸ்தூரி அம்மாளுக்கு பெருமையாக இருந்தது நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டார் அடிக்கடி மாதர் சங்கத்து தோழியருடன் கோவில் குளத்திற்கு சுற்றுலா செல்ல தொடங்கிவிட்டார் மருமகளின் அக்கறையான கவனிப்பில் அவருக்கு இருந்த நோய்கள் எல்லாமே இருந்த இடம் தெரியாமலே பறந்துவிட்டது ஜீவாவின் நண்பன் சதீஷ் வியாபார ரீதியாக வெளிநாடு சென்று இருந்தான் அதனால் அலுவலக பணி முடிந்ததுமே வேறு எங்கும் சென்று நேரத்தை கழிக்க முடியாமல் நேராக வீட்டை தஞ்சமடைந்தான் ஜீவா அதி அதிகாலையில் எளிய தோற்றம் காட்டியழும் ஆதிரையிலிருந்து கனிவான பேச்சு அன்பான கவனிப்பு என்று அவளின் முழு செயல்பாடுகளும் அவனை கொக்கி போட்டு அவள் புறம் இழுத்தது முதலிரவு அன்று அவன் பேசிய விஷயங்களை எண்ணி மனதிற்குள்ளேயே மருகிப் போனான் அவசரப்பட்டு வாய் விட்டுட்டோமோ என்று உள்ளுக்குள்ளேயே சிந்தித்தான் ஆனால் அவனின் எண்ண ஓட்டங்களை அறியாமல் ஆதரை தான் உண்டு தன் வேலை உண்டு என்று தன் வழியிலேயே போய்க் கொண்டிருந்தாள் எப்படியும் வாரத்தில் இரண்டு நாட்களாவது அம்மா வீட்டுக்கு சென்று பார்த்து விட்டு திரும்பி வந்து விடுவாள் ஜீவாவுக்கு மதிய உணவை பரிமாறி கொண்டிருந்த ஆதரையின் மனதில் ஏதோ ஒரு குறுகுறுப்பு தோன்ற மெல்ல அவனை ஏறிட்டு நிமிர்ந்து பார்த்தாள் கண்களில் குறும்பு மின்ன ஜீவா தன்னையே பார்த்து கொண்டிருந்ததை கண்டதும் சட்டென்று பார்வையை தழைத்து கொண்டாள் பரிமாறுவதை நிறுத்திவிட்டு அவசரமாக சமையல் அறைக்குள் புகுந்து கொண்டாள் உடம்பெல்லாம் நடுங்கியது அவளுக்கு ஜீவா புன்னகை தவறு மன நிறைவோடு சாப்பிட்டு விட்டு எழுந்து அலுவலகத்திற்கு கிளம்பிவிட்டான் அவன் செல்லும் வரை ஆதரை சமையல் அறையிலிருந்து வெளியே வரவே இல்லை ஒரு புதன்கிழமை அன்று வீட்டில் இருந்து அனைத்து வேலைகளையும் முடித்துவிட்டு ஆதரை அம்மா வீடு செல்ல கிளம்பினாள் ஆதரை நீ சாயந்தரம் உங்கள் வீட்லேயே வெயிட் பண்ணிட்டுரு அவசரமாக பஸ் பிடிச்சி எல்லாம் ஓடி வர தேவையில்லை ஜீவா நீ என்ன பண்ணுற தெரியுமா ஆஃபீஸ்லேருந்து நேராக அங்கே போ அவ வீட்டுக்கு போய் அவளை கூட்டிகிட்டு புளியங்குளம் பிள்ளையாரை போய் தரிசிச்சுட்டு அப்புறமா வீடு வாங்க கஸ்தூரி அம்மால் உத்தரவிட்டார் எதுவும் சொல்லாமல் வெறுமனே புன்னகையுடன் தலையாட்டி விட்டு சென்று விட்டான் ஜீவா புன்னகையோடு ஆதரியின் வீட்டு வாசல் முன் காரை நிறுத்திவிட்டு இறங்கி உள்ளே வந்தான் ஜீவா ஜீவாவை பார்த்ததுமே அத்தான் என்று ஆசையோடு ஓடி வந்து அவன் கைகளை பற்றி கொண்டால் மறுநாள் நீ 
வாங்க மாப்பில வாங்க என்று புடவை தலைப்பை எடுத்து தோளில் போட்டுக்கொண்டு லட்சுமி ஜீவாவை வரவேற்றாள் என்ன மாப்பில எப்படி இருக்கிறீங்க என்று பாட்டி மரகதமோ ஜீவாவை வரவேற்க நல்லா இருக்கேன் பாட்டி நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்க என்று பேசியபடியே மரகதம் பாட்டியின் அருகில் போய் அவர் அமர்ந்திருந்த கட்டிலிலேயே அமர்ந்து கொண்டு அவர் கைகளை எடுத்து தன் கைகளுக்குள் வைத்து வாஞ்சையாக தடவி கொடுத்தான் அவனின் அன்பு கண்டு மரகதம் பாட்டியின் கண்கள் கலங்கியது சிறிது நேரம் பேசி இருந்துவிட்டு கிளம்பலாம் என்று சொன்னபோது பாட்டி மறுத்து விட்டார் இரவு ரெண்டு பேரும் இங்கேயே சாப்பிட்டுட்டு தான் கிளம்பணும் இது பாட்டியோட அன்பு கட்டளை என்று சொல்ல ஜீவா சிரித்தபடியே சரி என்று தலையாட்டினான் தடபுடல் விருந்து தயாரானது லட்சுமி தனக்கு தெரிந்த டிஃபன் ஐட்டங்களை எல்லாமே செய்து அடுக்கிவிட்டாள் இட்லி பூரி சன்னா மசாலா தக்காளி சட்னி என்று பட்டியல் நீண்டு கொண்டே போனது அவர்களின் அன்பை நினைத்து ஜீவா திக்கு முக்காடி போனான் ஜீவாவின் மனது இப்பொழுது எல்லாமே ஆதிரைக்காக ஏங்க ஆரம்பித்து விட்டது அவளது அன்மைக்காகவும் அன்பிற்காகவும் ஏங்கி தவித்தான் பிஸ்னஸில் நினைத்ததை சாதித்து எதிரிகளுக்கு சிம்ம சொப்பனமாக திகழ்ந்து வெற்றி வாகை சூடிய அவனுக்கு ஆதிரியின் உள்ளத்தை தெரிந்து கொள்ள முடியவே இல்லை ஏதோ ஒன்று அவனை தடை செய்தது எந்த முகத்தை வைத்து கொண்டு அவளிடம் சாதாரணமாக பேசி பழக முடியும் கல்யாணமான முதல் நாளே அவனிடமிருந்து விலகி இருக்கும்படி சொல்லிவிட்டு இப்பொழுது இவனே போய் பேசினால் எப்படி உள்ளுக்குள் ஏதோ ஒரு தடை விழுந்து அவனை தடுத்தது வீட்டை ஆதிரை நிர்வகிக்க தொடங்கியதிலிருந்து வீடு பழிச்சென்றிருந்தது காலையில் எழுந்ததுமே ஆதரை இல்லை என்றால் அவனுக்கு அந்த வீட்டில் ஒரு வேலையுமே நடக்காது என்னும் அளவுக்கு அவனும் ஆதரையை எதிர்பார்க்க ஆரம்பித்து விட்டான் அவனை அவனுடைய எல்லா வேலைகளையுமே ஆதிரை பார்த்து பார்த்து செய்தாள் ஆதிரை ஜீவாவின் உள்ளத்தில் சிம்மாசனம் போட்டு அமர்ந்து விட்டாள் அன்று ஏனோ ஜீவாவிற்கு மனமும் உடலும் ரொம்பவுமே அசந்து போனது வேலையில் கவனம் செலுத்த முடியாமல் போக நேராக வீட்டிற்கு திரும்பி விட்டான் நேரமாகவே வீடு வந்தவனே ஆச்சரியமாக பார்த்தால் ஆதிரை ஆதிரை எனக்கு கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்குது நான் போய் தூங்குறேன் சக்தி வந்தால் என்னை எழுப்பிவிடு என்று சொல்லிவிட்டு மாடியில் இருந்து தனது அறைக்கு சென்று படுத்து விட்டான் ஆதியும் அதற்கு மேல் ஒன்றும் பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளாமல் தனது வேலைகளில் மூழ்கி போனாள் கஸ்தூரி அம்மாலும் சக்தி வேலும் டைனிங் ஹாலில் வந்து அமர்ந்ததும் ஆதரை போய் ஜீவாவை சாப்பிட கூட்டி வாமா என்று கஸ்தூரி அம்மாள் சொல்ல ஜீவா அவை அழைத்து வர படியேறினாள் என்னங்க சக்தி வந்தாச்சு சாப்பிட வாங்க அம்மாவும் உங்கள் தம்பியும் உங்களுக்காக வெயிட் பண்ணுறாங்க என்று சொல்லி கொண்டே என்ன இந்த நேரத்தில் இப்படி தூங்கிட்டு இருக்கிறாரு என்று ஒன்றும் புரியாமல் அவனை எழுப்ப அவன் தோளில் கை வைத்தாள் ஆதிரை அவனிடமிருந்து லேசான முணுகல் சத்தம்தான் வந்தது சந்தேகத்துடன் அவனது நெற்றியில் கை வைத்து பார்த்தாள் பட்டென்று கைகளை எடுத்து விட்டாள் சரியான காய்ச்சல் பதறி அடித்து கொண்டு கீழே ஓடினாள் சக்தி வந்து பார்த்துவிட்டு டாக்டருக்கு ஃபோன் செய்தான் அரை மணி நேரத்தில் டாக்டரும் வந்தார் டெம்பரேச்சர் பார்த்தார் நூற்றி நான்கு டிகிரி இருக்குது இன்ஜெக்ஷன் போடுறேன் டேப்லெட் எழுதி தரேன் மருந்து மாத்திரைகளை நாலு மணிக்கு ஒரு தரம் கொடுங்க கஞ்சி கொடுங்க சாப்பிட வேறு எதுவும் கொடுக்கக்கூடாது நான் நாளைக்கு காலையில் வந்து பார்க்குறேன் காய்ச்சல் குறைய குறையவே இல்லைன்னா வேறு டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்துடலாம் என்று சொல்லிவிட்டு நகர்ந்தார் நீங்கள் டேப்லெட்டை போட்டுட்டு படுங்க அவரை நான் பார்த்துக்கிறேன் என்று கஸ்தூரி அம்மாளிடம் சொல்லிவிட்டு சக்தி கிளம்புங்க சாப்பிட்டு தூங்குங்க ஆஃபீஸில் நாளைக்கு முக்கியமான வேலைகள் இருக்கும் இல்லையா உங்களுக்கு அண்ணன் வராததுனால எல்லாத்தையுமே நீங்கள் தானே பார்க்கணும் போய் நேரமாக தூங்குங்க என்று அன்போடு அவனையும் அனுப்பி வற்புறுத்தி அனுப்பி வைத்து விட்டு ஜீவாவின் அருகில் வந்து அமர்ந்து அவனை கவனித்து கொண்டிருந்தாள் ஆதிரை காய்ச்சல் மயக்கத்தில் வாய்விட்டு புலம்பினான் ஜீவா மாலு மாலு என்று புலம்ப ஆதரைக்கு தலை சுற்றுவது போல இருந்தது இதயத்தை யாரோ கசைக்கு பிழிவது போல கண்களிலிருந்து நீர் தாரை தாரையாக வழிந்தது மாலு என் உடம்பெல்லாம் எப்படி வலிக்குது தெரியுமா நீ எல்லாம் ஒரு பெண்ணாடி பணத்தாசை பிடிச்ச பேயிடி உன்னால் தானே என் வாழ்க்கையே இப்படி சீரழிஞ்சு போச்சு உன்னை உன்னை நினச்சி முதல் இரவு அன்னைக்கு என்னென்னமோ சொல்லி ஆதரைய வேற நோக்கடிச்சிட்டண்டி அவளை என்கிட்ட இருந்து விலகி வச்சிட்டேனே இப்போ நான் மாறிட்டேன் திருந்திட்டேன் ஆதரைய நேசிக்கிறேன் என் மனசில் அவ தான் நிறைஞ்சிருக்கிறா தெரியுமா ஆனால் வாயை திறந்து என்னால் எதையுமே சொல்ல முடியல அதெல்லாம் யார் காரணம் நீ தானடி எல்லாத்துக்குமே நீ தானடி காரணம் பாவி என் வாழ்க்கையவே கெடுத்துட்டு குட்டி சவராக்கிட்டு போயிட்டியே உன்னை இப்போ மட்டும் என் கண்ணு முன்னாடி நான் பார்த்தேன்னு வையி கழுத்தை நெரிச்சு கொண்டே போட்டுடுவேன் அந்த அளவுக்கு உண்மையில் எனக்கு வெறி இருக்குதுடி என்று காய்ச்சல் வேகத்தில் தன் போக்கில் ஜீவா புலம்பி கொண்டே இருந்தான் அவன் உளறி கொட்டிய வார்த்தைகளில் ஒவ்வொன்றையுமே காது குளிர கேட்டுக்கொண்டு தான் உட்கார்ந்திருந்தாள் ஆதிரை அவள் மனதில் அன்பு வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடியது ஜீவாவின் மேல் கண்களில் கண்ணீர் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓட அவன் அருகில் அமர்ந்து கொண்டு அவன் நெற்றியை வருடி கொடுத்து கொண்டிருந்தாள் ஆதிரியின் உள்ளம் அமைதியானது அவன் தன்னை நேசிக்கிறான் என்று
உன்ன மாதிரியே ஆதரையும் பணத்தாசை பிடித்தவள் என்று ரொம்பவே பயந்துட்டேன் தெரியுமா எனக்கு பரிசுத்தமான அன்பை கொடுத்தவளே ஆதிதான் அவள் தேவதடி அவள் கடவுள் கொடுத்த வரம் எனக்கு என்று விடாமல் புலம்பிக் கொண்டே இருந்தா சிறிது நேரம் கழித்து அவன் முதுகை தொட்டு அவனை எழுப்பினாள் என்னங்க இங்கே பாருங்க நான் ஆதிர கொஞ்சம் எந்திரிங்க இந்த மாத்திரையை போட்டுட்டு படுத்துக்குவீங்களா அவனது தோள்களை பற்றி தூக்கி அமர வைத்து காய்ச்சல் மாத்திரையை எடுத்து அவனுக்கு வாயில் வைத்து சிறிது நீரையும் புகட்டி விழுங்க வைத்தாள் ஜீவாவின் கண்கள் கோவை பழம் போல சிவந்திருந்தது இங்கே பாருங்க நைட்டு பூராவும் காய்ச்சலில் நீங்கள் பாட்டுக்கு புலம்பிக்கிட்டே இருந்தீங்க ஜுரம் வேற தனியவே இல்லை உடம்புக்கு முடியலன்னா வாயெல்லாம் கசக்கத்தான் செய்யும் டேப்லெட்டை போட்டுக்கோங்க என்று குழந்தைக்கு புகட்டுவது போல் அவனை வற்புறுத்தி காய்ச்சல் மாத்திரையை அடிக்கடி கொடுத்து கொண்டே இருந்தாள் ஒரு வாரம் காய்ச்சலில் அடித்து போட்டார் போல் படுத்து ஆலை இழைத்து விட்டான் ஜீவா ஆஃபீஸ் சம்பந்தமான அனைத்து பணிகளையுமே சக்திவேல் ஒருவனே கவனித்து கொண்டான் காலை மலை இரு வேலைகளிலும் அண்ணனிடம் வந்து அன்றைய அலுவலக பணிகளை ஒப்பித்து விட்டு சென்று விடுவான் அதே போல அன்றும் ஜீவாவிடம் ஏதோ ஃபைலை காட்டி பேசி கொண்டிருந்த போது ஆதிரை ஒரு அகன்ற பேசனில் வெது வெதுப்பான தண்ணீரை எடுத்துக்கொண்டு கையில் ஒரு சோப்பையும் எடுத்துக்கொண்டு தோளில் துண்டை போட்டுக்கொண்டு வந்தாள் குட் மார்னிங் சக்தி உங்கள் அண்ணாவுக்கு டவல் பாத் எடுக்கலான்னு வந்தேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே ஜீவாவின் அருகில் அமர்ந்தாள் அண்ணியை ஆர்வத்துடன் கவனித்த சக்தி தான் கொண்டு வந்த ஃபைல்களை எடுத்துக்கொண்டு வரேன் அண்ணா நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அண்ணி எதுனா தேவைப்பட்டால் உடனே எனக்கு கூப்பிடுங்க என்று சொல்லிவிட்டு அகன்று விட்டான் தலையணைகளை நகர்த்திவிட்டு ஜீவாவின் சட்டையை கலட்டினால் ஆதி வெது வெதுப்பான நீரில் சோப்பை நன்கு கரைத்து கொண்டு டவலை அதில் நனைத்து பிழிந்து கொண்டு ஜீவாவை நோக்கி வந்தாள் சந்தன நிறத்தில் உருண்டு திரண்டு இருந்தது அவனது தேகம் அன்றாடம் உடற்பயிற்சி செய்வதால் வந்த உடற்கட்டு அது அவனின் ஆளுமையான தேகத்தை பார்த்த ஆதிரையின் மனமும் உடலும் தடுமாறியது இந்த வேலையை பற்றி சொல்லும் போதே நாசுக்காக கலந்து கொண்டார்கள் கஸ்தூரி அம்மாலும் சக்தி வேலும் அதனால் யாரிடமும் அவளால் ஒப்படைக்க முடியவில்லை அந்த பணியை ஆதிரையின் இந்த சங்கடத்தை ஜீவாவும் உணர்ந்துதான் இருந்தான் ஆதிரை இனிமேல் நானே டவல் பாத் எடுத்துப்பேன் முடிஞ்சால் பாத்ரூமில் போய் கூட குளிச்சுக்கிறேன் என்று அவன் சொல்ல என்னங்க நீங்கள் டெஸ்ட் ரிசல்ட்டில் உங்களுக்கு வைரல் ஜுரம்னு வந்திருக்கு இல்லையா மறந்துட்டிங்களா நான் அதை கேட்டு ஆடி போயிட்டேன் காய்ச்சலில் உங்களுக்கு சிவரிங் வந்துருச்சு ரொம்பவும் அனுத்திகிட்டே இருந்தீங்க தெரியுமா டாக்டர் சொன்னபடி நடக்கணும் நீங்களும் எனக்கு ஒன்றும் இதில் சிரமம் இல்லை மெல்லிய குரலில் பதிலளித்தாள் ஐ எம் சாரி ஆதிரே குரலில் வருத்த மெல்லியோடு சொன்னான் ஜீவா எதற்கு சாரி அவனை நிமிர்ந்து பார்க்காமல் கேட்டாள் அது வந்து உன்ன போய் நான் தப்பா அவன் திணறி பேசுவதற்குள் நடை சத்தம் கேட்டு இருவரும் அரை வாசலை நோக்கினார்கள் மாப்பிள்ள எப்படி இருக்கீங்க பதறி கொண்டே உள்ளே வந்தார் பாட்டி மரகதம் அவரை தொடர்ந்து சுகுமாரன் மிருணாலினி லக்ஷ்மி ஆகியோர் வந்தார்கள் மாப்பிள்ளைக்கு உடம்பு முடியலன்னு ஏன் என்கிட்ட சொல்லவே இல்லை ஆதர வீட்டில் நிறைய வேலை இருக்கிறதால கொஞ்ச நாள் என்னால் வர முடியாதுன்னு ஏன் போய் சொன்ன கடிந்து கொண்டாள் பாட்டி சக்திவேல் தம்பி மனசு கேட்காம இன்னைக்கு ஃபோன் போட்டு சொல்ல போய் தான் எங்களுக்கு விஷயமே தெரியும் நீங்கள் வயசானவங்க பெரிய பாப்பாவும் உடம்பு முடியாதவங்க அம்மாவுக்கும் உடம்பு முடியல எல்லாரையும் ஏன் துடிக்க வைக்கணும் கஷ்டப்படுத்தணும்னு தான் நான் அத்தைக்கிட்டையும் சக்திவேல்கிட்டையும் சொல்ல வேண்டான்னு சொன்னேன் என்னை மன்னிச்சிடுங்க பாட்டி தழுதழுத்தால் ஆதிரை இப்போ உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது மாப்பிள்ள உடம்பு தேவையில்லையா எங்கள் ஆதி கெட்டிக்காரி தெரியுமா எனக்கு நெஞ்சு வலி வந்தப்போ எப்படி கவனிச்சுக்கிட்டா தெரியுமா சீக்கிரமே உங்கள் உடம்பு தேரிடும் பாருங்க அவள் நல்லா உங்களை பார்த்துப்பா ஒரு குறையும் உங்களுக்கு வராது அவளுக்கு ரொம்ப இழகின மனசு பிளட் டொனேட் எல்லாம் தவறாமல் பண்ணிகிட்டே இருப்பா அவளை மாதிரி தங்கமான குணம் கொண்ட பொண்ணு எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது என் பொண்ணுங்கிறதுக்காக நான் சொல்லலை உண்மையாகவே ஆதி ரொம்ப நல்லவ என்று சுகுமாரன் பெருமையாக பேசி கொண்டே போக அவர் பேசியதை கேட்டு ஆதியே வியந்து போய்விட்டாள் ஜீவாவோ இமைக்க மறந்து ஆதிரியையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் ஆதி கண்ணு நேரம் கிடைச்சா நீ கொஞ்சம் நம்ம வீட்டு வரைக்கும் வந்துட்டு போக முடியுமாடா வீட்டு நிலைமையே சரியில்லை சித்ரா பண்ண வேலையால் எல்லாருமே மனசு உடஞ்சி போய் இருக்கிறோம் நீ வந்து போனால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் காந்திமதி ரொம்ப 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 கஷ்டப்படுறாடா என்று வீட்டில் நடந்த விஷயத்தை எல்லாமே ஆதிரையை தனியாக அழைத்து சென்று பாட்டி சொன்னார் அதை கேட்டு ஆதிரையும் அதிர்ந்து போனாள் சரிங்க பாட்டி கட்டாயம் வர என்று யோசனையுடன் கூறினாள் அடுத்து வந்த சில தினங்களில் ஜீவா ஓரளவுக்கு குணமடைந்து வீட்டுக்குள்ளேயே நடக்க ஆரம்பித்தான் அன்று காலை ஜீவா டைனிங் டேபிள் முன்ன அமர்ந்திருந்தான் சக்திவேலும் கஸ்தூரி அம்மாலும் சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தார்கள் ஜீவாவுக்கு தனியாக கஞ்சி தயாரித்து கொண்டு வந்து வைத்தால் ஆதிரை 
என் மருமக குணத்துக்கு ஈடாக இந்த உலகத்தில் யாருமே கிடையாது தெரியுமா பாத்தியாடா ஜீவா உனக்கு ஒன்றுனா எப்படி விழுந்து விழுந்து கவனிக்கிறானு சரியான தூக்கம் கூட இல்லாமல் ஆளே அழைச்சி போயிட்டா பத்தியா உனக்கு காய்ச்சல் வந்த மாதிரி இல்லை அவளுக்கு தான் இப்போ காய்ச்சல் வந்த மாதிரி இருக்குது இந்த மாதிரி மருமக யாருக்கு கிடைப்பா சொல்லு எனக்கு கொடுத்து வச்சுருக்குது அதே மாதிரி சக்தி வேலுக்கும் ஒரு பொண்ணு அமைஞ்சிட்டா என்னை விட பாக்கிய சளி இந்த உலகத்திலேயே யாரும் இருக்க முடியாது என்று கஸ்தூரி அம்மாள் பெருமையை அடித்து கொண்டார் அம்மா நீங்கள் சொல்கிறதும் வாஸ்தவம்தான் என்று அம்மாவிற்கு ஒத்து ஊதினான் சக்தி அதை கேட்டு ஆதிரியும் ஜீவாவும் கூட புன்னகைத்து கொண்டார்கள் சில நாட்கள் கழித்து நேரத்தை ஒதுக்கி கொண்டு அம்மா வீட்டுக்கு சென்றாள் ஆதிரை வாமா ஆதி மாப்பிள்ளைக்கு இப்போ உடம்பு எப்படி இருக்குது என்று கேட்ட தாயிடம் அவர் நன்றாக இருக்கிறார் நீங்கள் எல்லாம் அன்று வந்தபோது பாட்டி என்னிடம் ஒரு விஷயத்தை சொன்னாங்களே அதை பற்றி தெரிந்து கொண்டு போகத்தான் நான் வந்தேன் என்று பாட்டி சொன்ன விஷயத்தை லக்ஷ்மியிடம் கேட்க ஆமாம்மா பெரியப்பா விடே துக்கத்தில் மூழ்கின மாதிரி தான் இருக்குது நீ போய் அங்கே பார்த்து ஆறுதல் சொல்லிட்டு வா பாட்டியும் இப்போ எல்லாம் இங்கே அடிக்கடி வரதே இல்லை தெரியுமா அங்கே தான் இருக்கிறாங்க முழு நேரமும் என்று சொல்லி மகளை சுகுமாரன் வீட்டிற்கு அனுப்பி வைத்தாள் லட்சுமி ஆதிரியை பார்த்ததும் சுகுமாரனுக்கு புது தெம்பே வந்தது போல இருந்தது பாட்டி மரகதமும் கண்ணீரோடு வரவேற்றார் காந்திமதியோ உரு தெரியாமல் போய்விட்டார் மாப்பிள்ளைக்கு பரவாயில்லையா என்று மனதார விசாரித்தாள் காந்திமதி பரவாயில்ல பெரியம்மா என்று கூறிவிட்டு பாட்டியை ஏறிட்டாள் ஆதிரை பாட்டி பொறிந்து கொண்டு தலையை ஆட்ட பெரியம்மா என்னாச்சு ஏன் இப்படி அழைச்சி போயிட்டீங்க துக்கம் நடந்த வீட்டில் உட்கார்ந்துருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு மாதிரியாக ஃபீல் ஆகுதே பெரியம்மா காந்திமதியின் தோலை ஆதரவுடன் தொட்டால் எல்லாமே இந்த சித்து பிள்ளையால் தானம்மா பாவி பொண்ணு வெளியே தலை காட்ட முடியாமல் பண்ணிட்டாளே ஆதி என்று சொல்லி கண்ணீர் வடித்தாள் காந்திமதி சித்ராவின் அரைக்கதவை தட்டிவிட்டு உள்ளே வந்தாள் ஆதிரை சித்து எப்படி இருக்கிற கனிவுடன் பார்த்தபடி அவள் அருகில் அமர்ந்தாள் ஆதி என்னை மன்னிச்சிடாதி நிறைய வாட்டி உன்னை நான் அவமானப்படுத்தி இருக்கிறேன் என்னோட அகம்பாவம் திமுறி எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து வச்சு கடவுள் எனக்கு மிக பெரிய தண்டனையை கொடுத்துட்டாரு பாத்தியா தினம் தினம் இந்த அறைக்குள்ளேயே அடைஞ்சி புழுங்கி சாகிறேன் ஏன் கண்ணீர் விட்டு கதறினால் ஆதிரியின் மடியில் விழுந்து சித்ரா என் அப்பா என் மேலே உயிரியே வச்சுருந்தாரு அவர் உடம்புக்கு முடியாமல் படுத்தப்ப கூட ஒரு மகளாக அவருக்கு நான் எந்த கடமையும் செய்யலை இப்போது அந்த பாவம் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து தான் என்னை பாதாள குழியில் தள்ளிடுச்சு போல நடைப்பணமாக வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறேன் என்று அனைத்தையும் சொல்லி கதறினாள் சித்ரா சில நிமிடம் அமைதியாக கழிந்தது ஆதிரை அவளை தேற்றினாள் இதோ பாரு சித்து எந்த பிரச்சனைக்குமே ஒரு தீர்வு இருக்குது அந்த தீர்வுக்கு வழி தேடாமல் இப்போ மூளையில் முடங்கி போகிறது தப்பு கஷ்டம் தெரியாமல் வளர்ந்தால் வாழ்க்கையில் அடுத்த அடி நாம் சரியாக வைக்க முடியாது இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு பாடம்னு எடுத்துக்கணும் இனிமேல் நாம் எப்படி வாழணும் என்பதற்கு இது ஒரு அஸ்திவாரம் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த கூட்டுக்குள்ளேருந்து முதல்ல நீ வெளியில் வா உனக்கு தெரியுமில்ல நீ நல்லவள் என்று ஒரு தப்பும் பண்ணலைன்னு அப்புறம் ஏன் இப்படி மூளையில் உட்காந்து கதறி அழுதுட்டு இருக்கிற என்று அவளுக்கு ஆறுதல் சொல்லி அவளை நிகழ்காலத்திற்கு அழைத்து வந்தாள் ஆதிரை உனக்கும் ஒரு நல்ல வாழ்க்கை கிடைக்கும் அதை முதல்ல நீ நம்பு சித்ரு என்று சித்து என்று அவளின் நம்பிக்கையை தூண்டிவிட்டாள் சாப்பிட்டு விட்டு ஆஃபீஸ்க்கு கிளம்பி கொண்டிருந்த சக்திவலின் முன்னால் வந்து நின்றால் தயங்கி தயங்கி ஆதிரை என்னங்க அண்ணி நான் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் எனக்கு கொஞ்சம் டைம் ஒதுக்கி தர முடியுமா என்று அவள் மிகவும் பணிவுடன் கேட்க என்னங்க அண்ணி நீங்கள் எதுக்கு இவ்வளவு தயங்கி கேட்டுட்ருக்குறீங்க பேசணும்னு சொன்னால் நானே வந்து உட்காந்து பேச போகிறேன் வாங்க அண்ணி வாங்க என்று அவளை அழைத்து கொண்டு போய் சோஃபாவில் அமர வைத்தான் குழப்பத்துடன் கைகளை பிசைந்து கொண்டு அவனை பார்த்து தயங்கி கொண்டே கீழே குனிந்து கொண்டிருந்தாள் அது எல்லாமே உங்கள் கல்யாண விஷயம்தான் என்று மென்று விழுங்கினாள் அம்மா என் கல்யாண பொறுப்பை உங்ககிட்ட ஒப்படைச்சிட்டாங்களா நீங்கள் எந்த முடிவெடுத்தாலும் எனக்கு சம்மதம்தான் அண்ணி சுற்றி வளைக்காமல் நேரடியாக விஷயத்துக்கு வாங்களேன் என்று சிரித்தான் சக்தி ஏ என்னோட சிஸ்டர் சித்ராவை உங்களுக்கு கல்யாணம் செஞ்சு வைக்கலான்னு முழுமையாக சொல்லாமல் நிறுத்தினாள் அண்ணி எதுக்கு இப்போ தயங்குறீங்க மேலே சொல்லுங்கள் என்று ஊக்கினான் சக்திவேல் ஆதிரை மேலும் பார்வையை தழைத்து கொண்டு தரையை பார்த்தபடியே சித்ராவை பற்றி ஒன்று விடாமல் சகலத்தையும் கூறி முடித்தாள் கஷ்டமே தெரியாமல் வளர்ந்த சூழல் சகவாச தோஷம் நாகரிகம் நல்லது கெட்டது பிரித்து பார்க்க தெரியாத விளையாட்டுத்தனம் கண்ணை மூடிக்கிட்டு இருந்துட்டா இப்போ தினம் தினம் கதறி அழறாப்பா அவளை பார்க்கவே முடியல என்றாள் துக்கம் தொண்டையை பந்தாக அடைக்க தேம்பியபடியே விஷயத்தை சொன்னாள் ஆதிரை தம்பி அவர் ரொம்ப நல்லவ நான் ஏதோ கூட நட்பினால் வந்த கேடு தான் இது மற்றபடி உங்களுக்கு எந்த தீங்குமே நான் நினைக்க விரும்பலை நல்ல பொண்ணை நான் உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கிறேன் என்ன செய்கிறதுனே தெரியாமல் அந்த
என் மனசில் பட்டதை நான் கேட்டுட்டேன் சக்தி இனிமேல் சித்ராவை ஏற்றுக்கிறதும் ஏற்றுக்காததும் உங்கள் பொறுப்பு என்று சொல்லிவிட்டு தைரியமாக சக்திவலின் முகத்தை ஏறிட்டு பார்த்தாள் புருவங்கள் முடிச்சுட்டு நெற்றியை சுருக்கி கொண்டு கொஞ்சம் நேரம் யோசனையாக அமர்ந்திருந்தான் சக்தி தப்ப உணர்ந்து திருந்தி வந்தவங்க ஆயிரம் நல்ல மனசங்களுக்கு சமம் எனக்கு உங்கள் வார்த்தை தான் முக்கியம் அண்ணி சித்ரா உங்களுக்கு நல்லவள் என்றால் எனக்குமே நல்லவள் தான் உங்கள் முடிவு என்னைக்குமே தப்பாக இருக்காது அண்ணி நீங்கள் என்ன செஞ்சாலுமே அதுக்கு நான் சம்மதிக்கிறேன் உங்கள் தங்கையை நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் என்று மனப்பூர்வமாக வாக்கு கொடுத்தான் சக்திவேல் நன்றி கலந்த கண்களோடு அவனை ஏறிட்டால் ஆதிரை ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க தம்பி என் மனம் மாற சொல்கிறேன் நீங்கள் உண்மையிலேயே ரொம்ப உயர்ந்த இடத்துல இருக்கிறீங்க என்று பாராட்டினாள் ஆதிரைக்கு மனதில் மகிழ்ச்சி கரை புரண்ட ஓடியது மனதில் இருந்த பெரும் சோகமெல்லாம் இறங்கியது இரண்டு இரண்டு படிகளாக தாவி மாடி ஏறி தனது அறைக்குள் நுழைந்தால் ஆதிரை அங்கே சோஃபாவில் உட்கார்ந்து எதையோ யோசித்து கொண்டிருந்த கணவனின் முன் போய் நின்றாள் என்னங்க என் தங்க சித்துவை கல்யாணம் பண்ணிக்க சக்திவேல் சம்மதிச்சிட்டாரு என் மனசில் இருக்கிற பாரமெல்லாம் இப்போ இறங்கிடுச்சு நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் தெரியுமா நான் கொஞ்சம் அம்மா வீடு வரைக்கும் போயிட்டு வரணும் நான் வந்து உங்களுக்கு விவரமாக சொல்கிறேன் பெரியப்பா வீட்டில் போய் இந்த விஷயத்தை சொல்லணும் என்று சொல்லிவிட்டு அவனின் பதிலை கூட எதிர்பார்க்காமல் மகிழ்ச்சியோடு மான்குட்டி போல துள்ளி கொண்டு ஓடியவளை ஆச்சரியமாக பார்த்து கொண்டிருந்தான் ஜீவா எதிலுமே நிதானத்தை கடைபிடிப்பவள் இன்று மகிழ்ச்சியை வெளிப்படையாக காட்டுகிறாள் கண்களில் குறும்பு மின்ன சின்ன குழந்தை போல தாவி குதித்து ஓடுபவளை பார்க்க பார்க்க அவனுக்கு திகட்டவே இல்லை டிரைவரை காரை எடுக்க சொல்லி பெரியப்பாவின் வீட்டை நோக்கி விரட்ட சொன்னால் ஆதிரை உற்சாக துள்ளலோடு வீட்டுக்குள் வருகிற ஆதிரியை கண்டு பெரியப்பாவே ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தார் வா மாதி வா வா வந்து உட்காரு என்ன இவ்வளவு சந்தோஷமா வந்திருக்கிற மாப்பிள்ளை இப்பொழுது நன்றாக இருக்கிறார் தானே அதுதான் உன் முகத்தில் இவ்வளவு சந்தோஷமா என்று பெரியப்பா சுகுமாரன் விசாரிக்க ஆதிரையோ அது இல்லை பெரியப்பா ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் உங்க கிட்ட சொல்லணும்னு தான் ஓடி வந்த என்று அவள் வந்த விஷயத்தை முழுவதும் சொல்லி முடிக்கும் முன்னரே காந்திமதி அப்படியே அவளை திருஷ்டி கழிச்சு இருக கட்டி கொண்டாள் என்ன விஷயம் சாது நீ மாசமா இருக்கிறதானே அதைத்தானே சொல்ல இப்படி ஓடி வந்த என்று கேட்கவும் ஆதிரைக்கு என்னவோ போல ஆகிவிட்டது நாம என்னவோ நினைச்சு வந்தா சித்ராவோட கல்யாண விஷயத்த அது முடிவான விஷயத்த சொல்ல வந்தா இவங்க என்னடானா எனக்கு குழந்த பிறக்க போதுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு குதூகலிக்கிறாங்களே என்று வெக்கமாகி போனது முகம் சிவந்து தலை குனிந்த நின்றால் அவளின் தோற்றத்தை கண்டோ என்னவோ பாட்டியும் அதுதான் சங்கதி என்று முடிவை பண்ணி கொண்டார் சித்ரா ஓடு ஓடு சக்கர டப்பாவை எடுத்துட்டு வா ஆதரையோட வாயில் வந்து கொட்டு என்று ஆர்பரிக்க ஐயோ பாட்டி அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நான் சித்ராவோட கல்யாண விஷயத்தை பற்றி தான் பேச வந்தேன் என்று அவர்களின் ஆர்ப்பரிப்புக்கு தடை போட்டாள் எல்லாருமே அவள் சொல்லியதை கேட்க ஒரு நிமிடம் வாயடைத்து போனார்கள் தக தகவென்று நெருப்பாக கணன்று கொண்டிருந்த அடி வயிற்றில் ஜில் என்று பாலை ஊற்றியது போல இருந்தது அனைவருக்குமே சட்டென்று ஆதிரியின் கரங்களை பற்றி கொண்டு சுகுமாரன் கண்ணீர் வடித்தார் நீ எனக்கு மகள் இல்லமா என்னோட குலதெய்வமே நீதாமா என்று கண்கள் தழும்ப நா தழுதலுக்க அவள் கைகளை பிடித்து தன் கண்களில் ஓற்றி கொண்டார் ஐயோ பெரியப்பா என்ன இது பெரிய வார்த்தையெல்லாம் பேசுகிறீங்க வேண்டாம் பெரியப்பா எதுவும் பேசாதீங்க இனிமேல் கல்யாண வேலை நிறைய இருக்குது அதை மட்டும் பாருங்க வாங்க என்று அவரை அமைதிப்படுத்தினால் ஆதிரை ஆதிரை உன் குணம் எப்பவுமே தங்கந்தா அத்தை சொல்லும் போதெல்லாம் நான் கோபப்பட்டிருக்கிறேன் தெரியுமா அதுக்காக என்னை மன்னிச்சுடுடா என்று அவளை வாஞ்சையோடு அணைத்து நெற்றியில் முத்தமிட்டாள் காந்திமதி சித்ரா ஆதிரையின் அருகில் வந்தால் யாரும் எதிர்பாராத வண்ணம் தடால் என்று அவளின் கால்களில் விழுந்து என்னை மன்னிச்சுடாதி நான் உன் மீது பொறாமைப்பட்டு மிகவும் கேவலமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே கண்ணீர் விட்டு கதறினாள் ஏ சித்து என்ன இது இப்படியெல்லாம் பண்ணுற எந்திரி என்று ஆதிரே அவளை தூக்கி தன்னோடு சேர்த்து அணைத்து கொண்டு அவள் முதுகை வருடி கொடுத்தாள் அந்த வீடே மகிழ்ச்சி கடலில் மூழ்கியது இதுவரை துக்கப்பட்டு இருந்த தடம் கூட தெரியாமல் மகிழ்ச்சி வெள்ளம் கரை புரண்டு ஓடியது அந்த வீட்டிற்குள் வீடு திரும்பிய ஆதிரை தனியாக ஹாலில் ஜீவா அமர்ந்திருப்பதை பார்த்து அவன் அருகே சென்றாள் ஆதிரியின் முகத்தை ஏக்கத்தோடு நிமிர்ந்து பார்த்தான் ஜீவா அவன் விழிகள் என்ன பேசியதோ தெரியவில்லை ஆதிரியின் மனம் கணிந்தது மெல்ல அவன் அருகில் சென்று அமர்ந்தாள் உங்களுக்கு உடம்புக்கு ஏதாவது பண்ணுதா நான் உங்களுக்கு குடிக்க ஏதாவது கொண்டு வரட்டுமா என்று அனுசரணையாக விசாரித்தாள் அவன் எதுவும் பதில் பேசாமல் அவளின் கைகளை பிடித்து தன் கைகளுக்குள் அடக்கி கொண்டு தன் மடியின் மீது வைத்து கொண்டா அவனின் இந்த செய்கையை புரியாமல் பார்த்தாள் ஆதிரை இது நாள் வரை அவனாக ஆதிரியை தொட்டதும் இல்லை இன்று அவனே அவள் கைகளை பிடித்து அவன் மடி மீது வைத்து கொண்டான் என்றால் அது ஆச்சரியமாக இருக்காது ஆதிரைக்கு ஆதி சக்திவேல் எல்லாத்தையும் என்கிட்ட சொன்னா உன் தங்கச்சியை கல்யாணம் பண்ணிக்க
ஆனால் நான் இப்போ என் மனசில் இருக்கிறத உன்கிட்ட மனசு விட்டு சொல்லணும் என்று திணறினான் அவள் அமைதியாக அவன் முகத்தையே பார்த்து கொண்டு அமர்ந்திருந்தாள் எனக்கு என்னால் நம்பவே முடியல எனக்கு எனக்கு இப்படி ஒரு வாழ்க்கை கிடைக்கணும்னு கிடை கிடைக்கும்னு நான் உன்ன மாதிரி ஒரு அன்பு தேவதை எனக்கு கிடைப்பாள் என்று நான் இது வரைக்கும் நினச்சே பார்த்ததில் என்று திக்கி திணறினான் பிஸ்னஸில் ரொம்ப 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 பெரிய முடிவுகளை சாதாரணமாக எடுத்திருக்கிறேன் ஆதி ஆனால் வாழ்க்கை முடிவுகளை எடுக்க இப்படி ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணிக்க நான் ரொம்பவே தயங்கினேன் தெரியுமா அது என் மாமன் மகள் மாலதியால் வந்த வினை தான் அவளை நான் உயிருக்குயிராக விரும்பினேன் ஆனால் அவள் பணத்துக்காக என்னை தூக்கி எரிஞ்சிட்டு போனதுமே எனக்கு எந்த பெண்களையுமே பிடிக்காமல் போனது எல்லாருமே பணத்தை நாடி தான் என்னையும் நாடினாங்க அதனால் அவங்க மேலே எனக்கு ஒரு வெறுப்பே வந்துடுச்சு இன்னும் சொல்ல போனால் உன்னையும் நான் வெறுப்போடு தான் கல்யாணமே பண்ணிக்கிட்டேன் ஆனால் இங்கே வந்த பின்னாடி உன்னோட பழக பழக நான் உன்னுடைய உயர்ந்த குணங்கள் எல்லாமே எனக்கு பிடிச்சி போச்சு நான் இப்போது உன்னை உயிருக்குயிராக லவ் பண்ணுறேன் ஆதி எனக்கு நீ வேணும் என்னுடைய பழைய காதல் என் மனதின் ஒரு மூளையில் கூட இல்லை என் மனசிலிருந்து அதை தூக்கி எரிஞ்சிட்டேன் இப்போ என் மனம் முழுக்க நீ தான் இருக்கிற நான் சொல்கிறத நீ நம்புறியா நான் சொல்ல வர்றது உனக்கு புரியுதா என்னை ஏற்றுப்பாயா என்கிற நம்பிக்கையில் உன்கிட்ட நான் இதெல்லாம் கேட்குறேன் என்ன உனக்கு பிடிச்சிருக்குதா ஆதிரை என்று மனம் விட்டு கண்கள் கலங்க ஆதிரியை பார்த்து கேட்டான் ஜீவா அவன் பேசியதில் ஆச்சரியம் தாளாமல் விழிகள் விரிய பார்த்தால் ஆதிரை அவளின் அழகான நயனங்களை பார்த்து சொக்கிய மனதை அடக்கி கொண்டு மேலும் பேசினான் ஜீவா அது வந்து ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் ஆதி என்னோட மனசை நீ புரிஞ்சுக்கணும் என்னை மன்னித்து ஏற்றுக்கணும் ஏற்றுக்குவியா என்று ஏக்க பார்வை பார்த்தான் ஜீவா அவன் அவளை ஆதி என்று செல்லமாக அழைத்தது கண்டு ஆதிரையே அப்படி உருகே போனாள் ஆதிரை அப்படியே உருகி போனாள் ஐயோ என்னங்க இப்படியெல்லாம் கேட்டு என்னை கொல்லாதீங்க நான் உங்களை என்னைக்கு முதன் முதலாக பார்த்தேனோ அன்னைக்கே என் மனசில் நீங்கள் நுழைஞ்சிட்டீங்க அதனால தான் உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கவே நான் சரி என்று சொன்னேன் எனக்குமே உங்களை மனதில் வைத்து கொண்டு யாரையுமே திருமணம் செய்து கொள்ள விருப்பம் இல்லாமல் தான் இருந்தது அதனால் தான் நிச்சயத்தின் போது கூட உங்கள் முகத்தை கூட நான் பார்க்கவே இல்லை பார்க்காம தான் இருந்தேன் ஆனால் என் தங்க உங்கள் ஃபோட்டோவை காட்டியதுமே எனக்குள்ள ஆயிரம் பூக்கள் பூத்தது போல் ஓர் ஆயிரம் குறிஞ்சி பூக்கள் பூத்து மலர்ந்து மலம் பர மனம் பரப்பியது போல் நெகிழ்ந்து போனேன் தெரியுமா எனக்கு மனசுக்கு பிடிச்ச மணாலனே கிடைத்து விட்டார் என்று எவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டேன் தெரியுமா ஆனால் முதலிரவு அன்று நீங்கள் சொல்லிய வார்த்தையில் தான் சுரண்டு போனேன் அப்போதுமே எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கத்தான் செஞ்சுது உங்கள் மனதை மாற்றி உங்கள் மனதில் இடம் பிடிப்பேன் என்று அதையுமே சாதித்து விட்டேன் பார்த்தீர்களா என்று முத்துப்பற்கள் தெரிய சிரித்தாள் ஆதிரை அடிக்கல்லி நீ அப்போ இருந்தே என்னை விரும்புகிறாயா என்று கேட்டு ஆசையோடு அவளை அணைத்து அவளின் இதழ்களில் முத்தமிட்டான் ஜீவா அங்கே ஒரு இனிமையான காதல் சங்கமம் அரங்கேறியது நாவல் முடிவடைந்தது ஆதரவளித்த அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் நன்றி மீண்டும் அடுத்த ஒரு நாவல் பதிவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ரமணி தமிழ்